ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எந்த புக்கோட சமரி பார்க்க போறோம்னா த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் ரிட்டன் பை டேவிட் ஜே ஷுவாட்ஸ் ஒரு கிராமத்துல ஒரு மனுஷன் தனியா ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டு இருந்தானா அவன் போற வழியில திடீர்னு சொர்க்கத்தை பார்த்தானா அங்க ஆசை மரம்னு ஒரு போர்டு வச்ச ஒரு மரம் இருந்துச்சான் அதுக்கு கீழே போய் உட்காந்து என்ன யோசிச்சாலும் அது அப்படியே நடக்கும்னு சொல்லுவாங்களாம் அவனும் வந்த கலைப்புல அந்த மரத்துக்கடியில உட்காந்து எனக்கு ரொம்ப பசி எடுக்குது இப்போ ஒரு சுவையான உணவு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சானா அடுத்த நிமிஷமே பல விதமான உணவுகளை கொண்ட ஒரு விருந்து அவனுக்கு கிடைச்சது அத பார்த்த அதிர்ச்சியில இப்படியெல்லாம் எப்படி நடக்கும் இத சாத்தியமே இல்லையே அப்படின்னு யோசிச்சானா உடனே அந்த உணவு அவன் கண்கள் முன்னாடியே மாயமா மறைஞ்சு போயிடுச்சு அத பார்த்த அவன் ஐயோ அந்த சாப்பாடு திரும்ப கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டான் அதுபடியே அந்த விருந்து திரும்ப அவன் கைக்கு வந்துருச்சான் அத வயிறார சாப்பிட்டுட்டு அவனுக்கு என்னெல்லாம் ஆசை இருந்துச்சோ அதெல்லாத்தையும் யோசிச்சு நெஜமாக்கி சந்தோஷப்பட்டானா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஏன் இந்த அதிசயம்லாம் நமக்கு நடக்குது இதெல்லாம் நமக்கு நடக்காதே சரி இல்லையே ஒரு வேலை ஏதாச்சும் பூதம் நம்மள வச்சு விளையாடுதோ அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்குள்ள வந்துச்சான் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய பூதமும் அவன் எதிர்ல வந்து நின்னுச்சு அதை பார்த்து பயந்த அவன் ஐயோ நம்ம இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் காலி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டானா உடனே அந்த பூதமும் அவனை காலி பண்ணிடுச்சான் இந்த கதை மூலமா நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நம்மளோட எண்ணங்கள் தான் நம்மளோட செயல்களையும் எதிர்காலத்தையும் நம்ம யாரு அப்படிங்கிறதையும் முடிவு செய்யுதுன்னு உங்களோட வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் அது பெருசா இருக்கலாம் சின்னதா இருக்கலாம் அடையக்கூடியதா இருக்கலாம் இல்ல கடினமானதா கூட இருக்கலாம் ஆனா அதுல ஒரு விஷயத்த நம்மளால உறுதியா சொல்ல முடியும் அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா அந்த கோல நிஜமாக்குற ப்ராசஸ்ல ஒரு தடவையாச்சும் இத நம்மளால பண்ண முடியுமா இத எப்படி ஆரம்பிச்சு எங்க முடிக்க போறோம் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கும் அப்படிப்பட்ட சந்தேக எண்ணங்களை உங்க கிட்ட இருந்து தூக்கி எறியறதுக்கு நூறு சதவீதம் உங்களால அதை பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை முதல்ல உங்களுக்குள்ள வரணும் அதுக்கு உங்க மூள எப்படி ஒரு காதலிய முதல் முறை பாக்குறப்போ காதலனுக்கு ஸ்பார்க் வருதோ அதே மாதிரி உங்க கோலுக்கும் அதை ஒரு ஸ்பார்க்க கொடுக்கும் அதுக்கான வழிகளை தான் டேவிட் ஷுவார்ட்ஸ் த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் அப்படிங்கிற புக்கு மூலமா நமக்கு சொல்லிருக்காரு வாங்க அதை பத்தி பாக்கலாம் சாப்டர் நம்பர் ஒன் பிலீவ் யூ கேன் சக்சீட் அண்ட் யூ வில் இந்த பூமி உருண்ட அப்படின்னு சொன்னா எல்லாரும் அதை நம்பிதான் ஆகணும் ஏன்னா அதான் உண்மை சயின்ஸும் அதை ப்ரூவ் பண்ணிருக்கு அவ்வளோ ஏன் எல்லார் கண்களுக்கும் அது உருண்டையாதான் தெரியும் ஆனா சக்சஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பர்சனலான ஒரு விஷயம் அதாவது அந்த சக்சஸோட உருவம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேறுபடும் ஒருத்தங்களுக்கு வெற்றி அப்படிங்கிறது வீடு வாங்குறதா இருக்கலாம் இன்னொருத்தங்களுக்கு வெக்கேஷன் போறதா இருக்கலாம் ஏன் சிலருக்கு வெற்றி அப்படிங்கிறது சுதந்திரமா வீட்டை விட்டு வெளியே போய் வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறதா கூட இருக்கலாம் அதனாலதான் அந்த சக்சஸ் நம்ம பர்சனல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த சக்சஸோட இலக்கு எல்லாருக்குமே ஒண்ணுதான் அதாவது சந்தோஷம் ஹாப்பினஸ் கடைசியில அந்த கோல் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கா அப்படிங்கறதுதான் முக்கியம் சோ அப்படிப்பட்ட கோல் அடையறதுக்கு நமக்கு முக்கியமா தேவைப்படுறது அதை கண்டிப்பா அடைஞ்சிடுவோம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அதாவது பிலீஃப் அந்த நம்பிக்கை தான் ஐ எம் கோயிங் டு த டாப் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் அதாவது என்னால உயரத்துக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் அந்த ஆட்டிடியூட நமக்குள்ள வளர்த்துக்கிறது மூலமா நம்மளோட செயல்களும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் உதாரணத்துக்கு இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் சீனியர் எக்ஸிகூட்டிவ்ஸா இருக்கவங்களா அப்சர்வ் பண்ண சில ரிசர்ச் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அவங்களோட பிரச்சனைய ஹேண்டில் பண்ற விதமும் முடிவெடுக்கிற முறையும் மத்தவங்களை விட வேறுபட்டிருக்கு அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னு வரும்போது அதை நம்மளை விட்டு போயிட்டா நல்லா இருக்குமேன்னு ஆசைப்படுறதோட நிறுத்திக்காம அதை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத நோக்கிதான் இவங்களோட திங்கிங் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த புக்கோட ஆத்தருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யங் விமன் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு யோசிச்சாங்களாம் யோசிச்சதோட மட்டும் இல்லாம அது ஒரு மொபைல் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு சேல்ஸ் ஏஜென்சியா இருக்கணும் பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிற பிளானும் அவங்க கிட்ட இருந்துச்சான் ஆனா அதுக்கு தேவைப்படுற முதலீடுல பல மடங்கு கம்மியாதான் அவங்க கிட்ட இருந்துச்சான் இத பார்த்த நிறைய பேரு உன்னால இதை பண்ண முடியாது இந்த போட்டிகள் நிறைஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியில உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்ல அத ஆரம்பிக்கிறதுக்கான முதலீடும் இல்லன்னு அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்களாம் ஆனா அதுக்கு அவங்க கொடுத்த பதில் என்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு காசு இல்லதா இந்த பிசினஸும் ரொம்பவே காம்படேட்டிவ் தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் இதுல நான் புதுசுன்னு ஆனா ஒரு விஷயத்த மட்டும் இதுல என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் என் பிளானை நிஜமாக்கி வெற்றி அடையறதுக்கான நம்பிக்கையும் ஆற்றலும் என்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் முழுசா நம்புறேன் அவங்க சொன்ன மாதிரியே கொஞ்ச நாள்ல அவங்க கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செஞ்சு அவங்க பிசினஸ்க்கு முதலீடு செய்ய ரெண்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் முன் வந்தாங்க அத வச்சு அவங்களோட தொழில 
அந்த வளர்ச்சிக்கு காரணமா இருந்ததே பிலீவ் தான் சொல்லலாம் கடந்த பல வருடங்களா நம்ம ஆத்தர் நிறைய பீப்புள தன்னோட வாழ்க்கையில மீட் பண்ணி அவங்க வளர்ச்சியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றும் அவங்க வெற்றியோட கதை எல்லாத்தையும் கேட்டிருக்காரு அதுல தான் ஆசைப்பட்டதை அடைய முடியாம போனவங்களோட கதைகளும் அதுக்கான காரணத்தையும் கேட்டிருக்காரு அவங்க சொன்ன காரணத்தை மீறி அவங்க உரையாடல்ல அவங்க யூஸ் பண்ண வாக்கியங்களே அதுக்கான காரணம் என்னன்னு காமிச்சு கொடுத்துருச்சு இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனா அவங்கெல்லாம் தங்களோட தோல்விய பத்தி பேசும்போது ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா இது இப்படிதான் ஃபெயிலியர் ஆகும்னு எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் அப்பவே தோணுச்சு இது ஒர்க் ஆகாதுன்னு நான் சும்மா ட்ரை பண்ண ஆனா இப்படி ஆகும்னு தெரியாது இப்படி ஆனதுனால எனக்கு பெருசா எந்த சர்ப்ரைஸும் இல்ல அப்படின்னு இந்த மாதிரியான வாக்கியங்களை அதிகமா பயன்படுத்திருக்காங்க சோ இது மூலமா அவங்க எல்லார்கிட்டையும் ஓகே ஐ வில் கிவ் இட் அ ட்ரை பட் ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் ஒர்க் அதாவது நான் இதை ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன் ஆனா அது நடக்குமானு தெரியல அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட் அதிகமா இருக்குன்னு தெரிய வந்திருக்கு அதான் நீங்களே நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்புறம் எப்படி அது நடக்கும் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா உங்க மூல ஒரு விஷயத்த சந்தேகப்படவும் இல்ல அது மேல இருக்க நம்பிக்கையை இழக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா உடனே அதுக்கேற்ற மாதிரியான காரணங்களை தேட ஆரம்பிச்சிரும் அதுவே உங்க ஃபெயிலியருக்கு ஒரு பெரிய ரீசனா மாறிடும் உதாரணத்துக்கு உங்க பாடியை ஹெல்தியா வச்சுக்கிறதுக்கு இனிமே மார்னிங்ஸ்ல யோகா கிளாஸ் போகணும் அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்றீங்க ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலேயே சும்மா போய் பாப்போம் அப்படி போனா உண்மையாவே என்ன ஹெல்தியாவ மாறிட போறோம் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்குள்ள வருது அந்த சந்தேகத்தோடைய உங்க ருட்டீனா ஆரம்பிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க என்னதான் ஆரம்பத்துல கரெக்டா கிளாஸுக்கு போனாலுமே நடுவுல அந்த கிளாஸுக்கு போகாம இருக்க உடம்பு டயர்டா இருக்கு கிளாஸ் ஒன்றும் பெருசா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்ல அப்படின்னு இந்த மாதிரியான எக்ஸ்கியூசஸ் தான் உங்க மூல யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த எக்ஸ்கியூசஸ் நீங்க ஆரம்பத்துல சந்தேகப்பட்டீங்களே அதையே உண்மையா மாத்திடும் நம்ம மனுஷங்க எல்லாருமே சோசியல் ஆனிமல்ஸ் அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்க தெரியுமா நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் மத்தவங்க கூட எப்பவுமே நல்லா பழகணும் எல்லாருக்கும் நம்மள பிடிக்கணும் அவங்க எல்லாம் நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கிறது மட்டும் இல்ல நம்ம நம்மளோட செயல்களை மத்தவங்க கிட்ட இருந்து பார்த்து கத்துக்கிறதும் தான் ஸோ சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகணும் அதுக்கான நம்பிக்கையும் நமக்குள்ள ஸ்ட்ராங்கா வரணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நமக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா ஒருத்தங்க நம்மள மாதிரியே நினைச்சு வெற்றி அடைஞ்சிருப்பாங்க அவங்கள முன்மாதிரியா எடுத்துக்கிறது மூலமா நாமளும் அவங்கள மாதிரி ஆகலாம் உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருக்காரு ஆனா அவரோட பயணம் ஸ்டாராலாம் ஆரம்பிக்கல தன்னோட அஞ்சு வயசுலயே தான் அம்மாவை இழந்துட்டு ஸ்கூல் முடிச்ச உடனே கார்பெண்டர் கண்டக்டர் கூலி இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய வேலைக்கு போனாரு அப்படி இருக்கும்போது தான் ஆக்டிங் கிளாஸ்க்கான அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்து அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட உதவி மூலமா அதில் சேர்ந்து தமிழ் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியோட பெரிய டிரெக்டரான கே பாலச்சந்தரோட டிரெக்ஷன்ல படம் நடிச்சு இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டாரா மாறியிருக்காரு ஏன் அவர் அந்த ஆக்டிங் கிளாஸோட விளம்பரத்தை பார்க்கும்போது இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி வரும் நம்ம என்ன நடிச்சு ஹீரோவாக மாற போறோம் அப்படின்னு அவர் ஒரு நிமிஷம் சந்தேகப்பட்டிருந்தாருனா கண்டிப்பா இன்னைக்கு அவர் ஒரு பெரிய ஸ்டாரா இருந்திருக்க முடியாது சமீபத்துல என்டி டிவி தலை சிறந்த இருபத்தஞ்சு உலகளாவிய இந்த லெஜண்ட்ஸ் யாரு அப்படின்னு ரிவீல் பண்ணுச்சு அதுல சூப்பர் ஸ்டாரும் ஒரு இடம் பிடிச்சிருந்தாரு இந்த பெருமைக்கு அவர் சொன்ன பதில் நிறைய மக்கள் அதிசயங்களை நம்ப மாட்டாங்க ஆனா அந்த மாதிரி அதிசயங்கள் கண்டிப்பா நிகழும் ஆனா அது நடக்கும்னு நீங்க நம்பிக்கை வச்சா மட்டுமே நீங்க உங்களோட நம்பிக்கைய இந்த புஷ் அண்ட் வின் கேம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதுல நீங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா புஷ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்கோர்ஸ் கிடைக்கும் இதுவே நீங்க உங்களால முடியாது அப்படின்னு நினைச்சு கம்மியா புஷ் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஸ்கோர்ஸும் வராது வின் பண்ற கேஷ் பிரைஸும் கிடைக்காது ஸோ நீங்க உங்களை ஒரு ஃபேக்டரியா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அதுல போடுற ரா மெட்டீரியல்ஸ் தான் உங்களோட எண்ணங்களும் முயற்சியும் அதுக்கேத்த மாதிரி கடைசியா வர இந்த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற சக்சஸும் கிடைக்கும் நீங்க பெருசா ஏதாவது நடக்கும் அப்படின்னு நம்பினீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி முயற்சிகளை அதிகமா போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்கான வெற்றியும் ரொம்ப பெருசாவே இருக்கும் கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி ஈவினிங் காஃபி டைம்ல ஆத்தர் கிட்ட ஒருத்தர் வந்து தன்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ ஷேர் பண்ணணும்னு அதுல உங்களோட பங்கு பெருசுன்னு சொன்னாரு இத கேட்ட ஆச்சரிய அடைஞ்ச ஆத்தர் அந்த நபரை ஒரு காஃபி ஷாப்புக்கு கூட்டு போய் அவரோட கதையை கேட்டாரு அதுல பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆத்தரை சந்திக்க வந்த அந்த நபர் ஒரு சாதாரண ஃபேக்டரியில தினக்கூலிக்கு ஒரு ஒர்க்கரா இருந்திருக்காரு என்னதான் அது அவரோட அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சாலுமே அவரோட அவர் குழந்தைகளோட மனைவியோட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு அது உதவியா இல்ல கொஞ்ச நாட்கள் கழிச்சு அவர் சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு வெளியூர்ல இருக்க வேற கம்பெனியோட இன்டர்வியூவை அட்டன் பண்ண கிளம்பி போயிருக்காரு அதுக்கு முந்தைய நாள் ஒரு ஹோட்டல்ல ஸ்டே பண்ணும்போது அன்னைக்கு ராத்திரி
அதுதான் அவங்கள ஒரு ஸ்டெப் மேல கொண்டு போயிருக்கனே சொல்லலாம் அப்போதான் இவருக்கு இவ்வளவு நாளா இதே போதும்னு அவரு செட்டில் ஆனதுதான் தப்புன்னு புரிஞ்சுது அவரோட கெப்பாசிட்டி என்னதான் மற்ற சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் மாறி இருந்தாலும் அவ்வளோ ஆற்றல் அவர்கிட்ட இருக்குன்னு இவ்வளோ நாளா அவரு ரியலைஸும் பண்ணல அதுக்கான முயற்சியும் எடுக்கல சுருக்கமா சொல்லணும்னா அவரோட வர்த்து அவருக்கே தெரியல தன்னால நிறைய அடைய முடியும்னு அவருக்கு புரியல இதெல்லாம் அன்னைக்கு ராத்திரி முழுக்க யோசிச்சு தன்னை இன்டர்வியூக்காக தயார் செஞ்சுக்கிட்டாரு மறுநாள் அந்த இன்டர்வியூவை நல்லா பண்ணி முடிச்சாரு கடைசியா தனக்கு சம்பளம் இருபதாயிரம் ஏதாச்சும் போதும் அப்படின்னு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஊருக்கு வந்தாரு தன்னோட ஆற்றல் எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்னால் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை செய்ய முடியும் கூடவே எனக்கு நிறைய அனுபவமும் இருக்குன்னு அவரோட ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தி முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாவை சம்பளமா எதிர்பார்க்கறேன்னு சொன்னாரு அதுக்கு அந்த மேனேஜர் கண்டிப்பா உங்களோட ஆற்றலை பார்த்து நீங்க எதிர்பார்க்கிற சம்பளத்தையே உங்களுக்கு தரோம்னு வாக்கு கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி அவரோட சம்பளமும் முப்பத்தஞ்சாயிரத்துக்கு உயர்ந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு அவர் ஒரு பெரிய தொழிலதிபராவும் இருக்காரு இதெல்லாம் ஆத்தர் கிட்ட ஷேர் பண்ணவரு நீங்க சொல்ற பிலீஃப் அதுதான் சக்சஸ்க்கு காரணம் அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை தான் நானும் பயன்படுத்தினேன் அந்த ஃபார்முலா இன்னைக்கு நிஜமாவும் மாறி இருக்குன்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டாரு நிறைய பைபிள் குரான் பகவத்கீதா மாதிரியான புத்தகங்கள்ல சொல்ற விஷயம் என்னன்னா உங்களோட நம்பிக்கை அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது மலைய கூட நகர்த்தும் ஆனா நிறைய பேரு இதெல்லாம் கிண்டல் பண்ணி உங்களால அந்த மலையை நகர்த்த முடியும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் முட்டாள்தனம் அதெல்லாம் பேராசை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா இவங்க சொன்ன விஷயத்துல முழுசு உண்மை கிடையாது அது ஆசை தான் ஆனா பேராசை கிடையாது நீங்க ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை ஆனா அந்த ஆசையோட சேர்த்து உங்க நம்பிக்கையையும் உங்க முயற்சியையும் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால அந்த மலையை கூட நகர்த்த முடியும் உண்மையான வெற்றிக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அது டிமாண்ட் பண்றது எல்லாமே கல்லும் முள்ளும் நிறைஞ்ச பாதைகளை தான் அந்த கடினமான பாதையை நீங்க கடக்கணும்னா உங்க உடம்புல தெம்பு இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை கடக்க முடியுங்கிற பிலீஃபும் உங்க கிட்ட இருக்கணும் அதுக்கு ஐ எம் பாசிட்டிவ் ஐ கேன் அதாவது என்னால இதை பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்படிங்கிற ஆட்டிடியூட உங்களுக்குள்ள கொண்டு வாங்க அந்த ஆட்டிடியூட் உங்களை சக்சஸ்ஃபுல்லா மாத்தோம் இதுல முக்கியமா நீங்க கவனம் செலுத்த வேண்டியது உங்களோட எண்ணங்களும் நம்பிக்கையும் உங்களோட பிஹேவியர் அதாவது உங்களோட செயல்களை விட்டு மாறுபடாம இருக்கிறது உதாரணத்துக்கு இப்ப உங்களுக்கு ஹோண்டா காரே பிடிக்காது அதை நீங்க சுத்தமா வெறுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் அந்த ஹோண்டா காரை பத்தி உங்களுக்கு இருக்க ஆட்டிடியூட் இதுவே அதே ஹோண்டா காரை உங்க ஃப்ரெண்டு வாங்கிட்டு வந்தா பாருடா இது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்னதான் உங்களுக்கு அந்த ஹோண்டா காரே பிடிக்காட்டியும் ஏ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூப்பர் அப்படின்னு அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக உங்க பிஹேவியரை மாத்திப்பீங்க இந்த இடத்துல உங்களோட ஆட்டிடியூடும் பிஹேவியரும் வேறுபடுது என்னதான் இந்த நிகழ்வு உங்களுக்கும் உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் இருக்க அந்த உறவை பலப்படுத்தினாலும் எல்லா சமயத்திலும் இந்த முரண்பாடு நல்லதை மட்டுமே கொடுக்காது உதாரணத்துக்கு இதே போல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம் அதுக்கு சின்சியரா படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதுல நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படிங்கறது உங்களோட கோல் இப்ப உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம நல்லா எழுதணும் அப்படிங்கறது தான் உங்க ஆட்டிடியூட் இப்படி இருக்கும்போது உங்க ஃப்ரெண்டு வந்து வா நம்ம வெளில போலாம் பார்ட்டி பண்ணலாம் ஒரு தடவை ஜாலியா இருக்கலாமே அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க இந்த இடத்துல அவங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட் அவங்கள கஷ்டப்படுத்த கூடாதுன்னு ஓகே சொல்லி எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறத விட்டுட்டு அவங்க கூட நீங்க போனீங்கன்னா உங்களோட செயல்பாடு உங்க ஆட்டிடியூட விட்டு முரண்படுது இதனால உங்களுக்கு கிடைக்க போறது எக்ஸாம்ல கம்மி மார்க்கும் கூடவே உங்க கோலை அடைய முடியலே அப்படிங்கிற மன வேதனையும் தான் ஸோ எப்பவுமே உங்க ஆட்டிடியூடும் பிஹேவியரும் தண்டவாளம் மாதிரி பேரலா இணையா இருக்கான்னு சரி பாக்குறது ரொம்பவே முக்கியம் இப்ப உங்களுக்கு ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நபர்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்க போறேன் ஒன்னு மிஸ்டர் ஸ்ரீயம் அதாவது மிஸ்டர் வெற்றி அண்ட் இன்னொன்னு மிஸ்டர் டிஃபீட் அதாவது மிஸ்டர் தோல்வி இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் இருப்பாங்க சொல்ல போனா இவங்க ரெண்டு பேரும் கூடியிருக்க இடமே நம்மளோட மூலதான சொல்லலாம் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா மிஸ்டர் வெற்றி நம்ம மூலையில பாசிட்டிவ் தாட்ஸ உருவாக்குற வேலையை செய்வாரு அதுக்கு மாற மிஸ்டர் தோல்வி நெகட்டிவ் தாட்ஸ உருவாக்குவாரு உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஒரு வேலையை புதுசா செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப ஏதாச்சும் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க கொடுத்தாங்கன்னா உடனே மிஸ்டர் வெற்றி அந்த சயின்ஸ மூலையில ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களால இந்த விஷயத்த வெற்றிகரமா முடிக்க முடியும் நீங்க தான் இதுல பெஸ்டா இருப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களை மோட்டிவேட் பண்ற பாசிட்டிவான எண்ணங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும் இது மூலமா நீங்க அந்த வேலையை சிறப்பா முடிப்பீங்க இதுவே மிஸ்டர் தோல்வி கிட்ட மட்டும் மாட்டினீங்க அவ்வளவுதான் அதாவது நீங்க ஒரு வேலையை செய்ய தொடங்கும் போது ஏதாச்சும் உங்களை சுத்தி நடக்கிற நிகழ்வோ இல்ல நபர்களோ ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் சைனை கொடுத்தாலும் உடனே
இன்னும் நிறைய பேர் உங்க மென்டல் ஸ்பேஸை ஆக்கிரமிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இதெல்லாம் தடுக்கணும் நீங்க நினைச்சிங்கன்னா முதல்ல நீங்க பண்ண வேண்டியது ஃபயர் மிஸ்டர் தோல்வி அதாவது மிஸ்டர் தோல்விய வேலையை விட்டு தூக்குங்க அப்படி பண்ணணும்னா மிஸ்டர் வெற்றிக்கு அதிக வேலையை நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அதாவது உங்களை சுத்தி இருக்க விஷயங்களையும் நிகழ்வுகளையும் மனிதர்களையும் பாசிட்டிவா மாத்திக்கிறது மூலமே நீங்க உங்க மூலையில மிஸ்டர் வெற்றியோட டியூட்டி டைமை அதிகரிக்கலாம் இன்னும் ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்ஸ்னு சொல்லப்படுற யோகா மெடிடேஷன் விஷுவலைசேஷன் போன்ற எக்ஸசைசஸ தினமும் உங்க வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்றது மூலமாவும் நீங்க மிஸ்டர் வெற்றியை ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா உங்க மூலையில வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்க இப்ப வாழ்ற இடத்துல இருக்க மக்கள் உங்களை டிமோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி இருந்தாலுமே நீங்க விஷுவலைசேஷன் மாதிரியான பவர்ஃபுல்லான டெக்னிக்கை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு மன நிறைவை தர சூழ்நிலைய கற்பனை பண்ணி அது தர பாசிட்டிவ் சிக்னல்ஸ் மூலமா மிஸ்டர் வெற்றிய ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் இதுல முக்கியமா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் சக்சஸ் அடைஞ்ச அவங்க ஒன்னு ஆகாயத்துல இருந்து குதிக்கல அவங்க ஒன்னு சூப்பர் மேனும் இல்ல அது மட்டும் இல்லாம நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லா சக்சஸையும் ஜீனியஸால மட்டும்தான் சாதிக்க முடியும்னு இல்ல அப்படியே நீங்க கொஞ்சம் திரும்பி பாத்தீங்கன்னா உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லா சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புளுக்கும் உங்களுக்கும் இடையில பெரிய வித்தியாசம்லாம் இருக்காது வெற்றி அப்படிங்கிற ஒண்ணுத்த தவிர அந்த பெரிய வெற்றி அவங்களுக்கு கிடைச்சதுக்கான காரணம் அவங்க பெருசா ஆசைப்பட்டதுனாலையும் அதுக்கு தேவைப்பட்ட உழைப்பு அதுல போட்டதாலையும் தான் இந்த மென்டாலிட்டியை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதே மாதிரி உங்களோட சக்சஸ் ஸ்டோரிய பத்தி எழுதுறதுக்கும் ஆயிரம் பேர் வரிசையில நிப்பாங்க இந்த உலகமே ஒரு விஷயத்துக்கு நோ சொன்னாலும் அது உங்களால பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிற சாத்திய கூறு அதிகமா இருந்தாலுமே சரி உங்க வெற்றி மேல நீங்க வைக்கிற நம்பிக்கை இருட்டு டனலுக்கு இறுதியில இருக்க வெளிச்சத்தை போல உங்களோட சக்சஸ்க்கான ரூட்டை உங்களுக்கு காமிச்சு கொடுக்கும் உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச புகழ்பெற்ற இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் திருபாய் அம்பானி இப்ப என்னதான் இந்தியாலேயே சிறந்த தொழிலதிபரா இருந்தாலுமே அவரோட ஆரம்ப வாழ்க்கை இருண்டு கிடக்கிற டனல் மாதிரி தான் இருந்துச்சு அவர் ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில பிறந்தவர் அவரோட அப்பா ஒரு ஸ்கூல் டீச்சர் அவங்க பேரண்ட்ஸுக்கு அஞ்சுல இவர் மூணாவது மக ஏன் அவர் ஸ்கூல் படிக்கும் போது பஜ்ஜி வித்து கூட பணம் சம்பாதிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவரோட பதினாறு வயசுல எமன் அப்படிங்கிற நாட்டுக்கு போயிட்டு அங்க இருக்க கேஸ் ஸ்டேஷன்ல அட்டண்டராகவும் கொஞ்ச நாட்கள்ல ஒரு ஆயில் கம்பெனில கிளர்க்காகவும் வேலை பாக்குறாரு அதோட சில வருஷங்கள் கழிச்சு இந்தியாவுக்கு வரும்போது தான் இத்தனை நாள் சம்பாரிச்சு சேர்த்து வச்ச காசை மட்டுமே கொண்டு வராம அது கூட ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் ஆகணும் அப்படிங்கிற கனவையும் சுமந்துட்டு வராரு ஆனா அது அவ்வளவு சுலபமா நிறைவேறிடல இந்தியாவுக்கு வந்த அவரு தனக்குன்னு சொந்தமா அவரோட கசின் கூட சேர்ந்து ஒரு ஜவுளி தொழில் தொடங்கினாரு அதுல என்னதான் ஏற்ற தாழ்வு வந்து போனாலுமே அவரோட நம்பிக்கை மட்டும் ஒரே மாதிரி உயர்வாவே இருந்துச்சு அதுதான் அவரை இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க புகழ்பெற்றிருக்க ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தை உருவாக்க ஒரு பெரிய ஊன்றுகோலா இருந்திருக்கு இந்த வெற்றிக்கு காரணம் அவரோட மார்க்கெட்டிங் திறமை மட்டும் இல்ல எந்த தடை வந்தாலுமே அதை தைரியமா எதிர்த்து நிக்கிற தன்னம்பிக்கையும் பிரச்சனை பாழும்குழில தன்னை தள்ளுனாலும் அதுல இருந்து மீண்டு வரணும் அப்படிங்கிற உத்வேகம் வந்தா என்னதான் அவர் இன்னைக்கு நம்ம கூட எல்லாட்டியுமே அவரோட வெற்றியோட கதை இன்னும் நமக்குள்ள உலாவிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதோட இந்த சாப்டரை அவர் சொன்ன பாணியிலேயே சொல்லி முடிக்கிறேன் உங்களை பார்த்து குலைக்கிற எல்லா நாய்கள் மேலேயும் நீங்க கல்லெறிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது கொலைக்கிறத நிறுத்திரும் ஆனா மேலும் உங்களை தொந்தரவு பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் இல்ல பெட்டர் அதுக்கு தேவையான பிஸ்கெட்டை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்க பாதையிலையும் இனி குறுக்க வராது உங்களுக்கு வேண்டிய விஷயத்தையும் நீங்க எளிதா அடைய முடியும் உங்க கனவை நீங்க அமைச்சுக்கலன்னா மற்றவங்க கனவுக்கு போய் வெறும் ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி நிலைமை மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இவரோட கதையில இருந்து நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் வெற்றி மட்டுமே முக்கியம் இல்ல வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையும் ரொம்பவே முக்கியம் இந்த சமரி உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே பியாண்ட் ஆனருக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐக்கானை அழைத்துடுங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன் தேங்க்யூ சாப்டர் நம்பர் டூ கியூர் யுவர் செல்ஃப் ஆஃப் எக்ஸ்கியூசிட்டிஸ் த ஃபெயிலியர் டிசீஸ் உலகத்திலேயே சிறந்த புத்தகம் எதுன்னு தெரியுமா மனிதர்கள் தினம் தினம் அவங்களோட பழகி அது மூலமா வர அனுபவம் பல்லாயிரம் ஆத்தர்ஸ் எழுதின புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்கு சமம் அப்படி நீங்களும் மனிதர்களை படிக்கிற ஒரு பகுத்தறிவாளரா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா பீப்புளோட பழக்கங்களையும் எண்ணங்களையும் கண்டிப்பா படிச்சு தெரிஞ்சுப்பீங்க அதே போல அதுக்கு மறுபக்கம் தோல்விகளை மட்டுமே தழுவி கொண்டு வரவங்களோட அனுபவத்தையும் நீங்க பாத்திருப்பீங்க அந்த தோல்விகளுக்கு முக்காவாசி நேரத்துல காரணம் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நோய் அந்த நோய் நம்மள நிறைய பேருக்கு இருக்கு அது சின்னதா தான் ஆரம்பிக்கும
பார்த்து பார்த்து எல்லாத்தையும் செய்வாராம் அதில் கிடைக்கிற பழங்களில் சிலதை தான் குடும்பத்துக்கும் நண்பர்களுக்கும் கொடுத்துட்டு மற்றதை மார்க்கெட்டில் வைத்து பணம் சம்பாரிச்சாராம் ஒரு நாள் அவரோட தோட்டத்தில் ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சுன்னு வந்து பார்த்தாராம் அங்க பார்த்தா யாரோ ஒருத்தர் விவசாயியோட மரத்துல ஏறி அவரு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த பழத்தெல்லாம் சுவச்சிட்டு இருந்தாராம் அத பார்த்து சம்மக்கும் அடைஞ்ச விவசாயி யார் நீ இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க உனக்கு இந்த மாதிரி திருடி சாப்பிட அசிங்கமா இல்ல அப்படின்னு அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சரை பார்த்து கோவமா கேட்க ஆரம்பிச்சாராம் ஆனா அதை கண்டுக்காத அந்த நபர் இன்னும் அதிகமா பழங்களை எடுத்து சாப்பிட தொடங்கிட்டாராம் இத பார்த்த விவசாயி தம் மகன் கிட்ட உள்ள போய் ஒரு கொம்பு எடுத்துட்டு வா எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் அனுமதி இல்லாம நான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த பழங்களை இப்படி சாப்பிட்டு வீணாக்குவான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புனாராம் அதுக்கு அந்த நபர் நான் ஏன் கீழே வரணும் இதெல்லாம் கடவுளோட தோட்டம் நான் அவரோட சேவக இங்க இருக்க பழங்களை சாப்பிடுறதுக்கு எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு அதுக்கு அந்த விவசாயி கொம்பு எடுத்து அந்த ஆள அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாராம் திரும்பவும் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் உனக்கு கடவுளை பார்த்தா பயம் இல்லையா நீ ஒரு அப்பாவே அடிச்சிட்டு இருக்க அது உனக்கு தெரியுதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கு அந்த விவசாயி நான் ஏன் பயப்படணும் இந்த கொம்பு கூட மனுஷங்க மூலமா கடவுளால படைக்கப்பட்டதுதான் நானுமே கடவுளோட சேவகந்தான் இப்ப மட்டும் கடவுளுக்கும் சேவகனுக்கும் இடையில நீ வரலாமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத அந்த நபர் உடனே மரத்தை விட்டு இறங்கி விவசாயிகிட்ட என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் இப்படி மரத்துல இருந்து பழங்களை திருடி இருக்க கூடாது இது உங்களோட தோட்டம் அதோ நீங்க கஷ்டப்பட்டு வேர்வ செந்தி விளைச்சிருக்கீங்க அட்லீஸ்ட் உங்க அனுமதியோடையாவது நான் பழத்தை எடுத்துருக்கணும் இனிமே ஒரு போதும் இப்படி செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கு அந்த விவசாயி நீ உன் தவறுகளை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்ட ஆனா இனிமே ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ கடவுளோட பேர் சொல்லியோ இல்ல வேற ஏதாவது காரணங்களை சொல்லியோ உன்னையோ உன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களையோ ஏமாத்தாத எக்ஸ்கியூசஸ் எப்பவுமே உழைப்பு குதவியா இருக்காது அப்படின்னு அறிவுரைய சொல்லி அந்த நபரை அனுப்பி வச்சாராம் இது மூலமா புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஒரு வேலையை செய்யாம போனோம்னா அதை செய்யாம தவிர்க்கிறதுக்கான காரணங்களை தேடுவோமே தவிர அதுக்கான வழிகளை பார்க்க மாட்டோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூசஸுக்கு எதிரா உங்க மனசுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு சக்தியை கொண்டு வரணும்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களை நீங்க நல்ல பழக்கங்கள் மூலமா வேக்சினேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கான வழிகளை பார்ப்போம் வாங்க த ஃபோர் மோஸ்ட் காமன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கியூசிட்டிஸ் நம்ம பொதுவா வேலையை தள்ளி போடுறதுக்காக சொல்ற ஆரோக்கியமே இல்லாத காரணங்கள் என்னென்ன அது எப்படி நம்மள பாதிக்குது அதுல இருந்து நம்மள எப்படி காப்பாத்திக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாம் நம்ம ஒன் பட் மை ஹெல்த் இஸ் நாட் குட் நம்ம ஹெல்த்த வச்சு சொல்ற ரீசன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு நம்பர் ஒன்னுன்னு அவார்டே கொடுக்கலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூஸ சொல்லும் போது எதிராளியால மறு பேச்சே பேச முடியாது கூடவே அது உங்களை சுலபமா அந்த விஷயத்துல இருந்து காப்பாத்திரும் எனக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லாத மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்ச ரொம்ப சிவியரா வயிற்று வலி தலைவலி ஆபரேஷன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எக்ஸ்கியூசஸ் எல்லாம் கூட சொல்லியிருப்போம் இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தடுக்கிறதோட இல்லாம நமக்கு கிடைக்கிற பெரிய வாய்ப்புகளையும் பணத்தை பெருக்கிறதுக்கான வழிகளையும் நம்ம சக்சஸ்க்கான பாதைகளையும் தடம் தெரியாம அழிச்சிருது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் நமக்கு தெரிஞ்ச மில்லியனர் பில்லியனர் செலிபிரிட்டிஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஹெல்த் ப்ராப்ளமா இருக்காது கூடவே இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா நாட்களுமே ஆரோக்கியமா இருக்கிறது இல்ல ஆனா அதை காரணமா வச்சு அவங்க வேலையில இருந்து தப்பிக்க பார்த்தா உலகத்துல எந்த ஒரு நிகழ்வுமே நடக்காது அவ்வளோ ஏன் பூமி தனக்கு டயர்டா இருக்குன்னு காரணத்தை சொல்லி நின்னுட்டா என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாருங்க காலையில பால் போடுறவங்கல்ல இருந்து தூய்மை பணியாளர்கள்ல இருந்து நம்ம பயணம் செய்யற பஸ்ஸோட டிரைவர் உங்க ஆபீஸ் பாஸ் உங்க வீட்டுல இருக்க ஆளுங்கன்னு எல்லாருமே எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டா உங்க தினசரி வாழ்க்கை எப்படி பாதிக்கும்னு நினைச்சு பாருங்க இந்த புக்ல ஆத்தர் தான் வாழ்க்கையில ஒரே நாள்ல சந்திச்ச ரெண்டு பேரோட அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணி அது மூலமா சில கருத்துக்களை நமக்கு சொல்றாரு ஒரு தடவை கிளீவ்லண்ட்ல ஸ்பீச் கொடுத்த ஆத்தர் அவரோட பிளைட்டுக்காக வேகமா கிளம்பி போயிட்டு இருந்தாராம் அப்ப திடீர்னு வந்த ஒருத்தர் உங்க ஸ்பீச் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உங்ககிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேச முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுக்கு ஆத்தரும் சரின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டே பொறுமையா போனாங்களாம் அப்ப அந்த நபர் நீங்க சொல்ற கருத்து எல்லாமே நல்லா இருக்கு ஆனா அது நடைமுறைக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா என் இதயம் ரொம்ப மோசமா இருக்கு அத நான் எப்பவுமே சரி பாத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இது வரைக்கும் நாலு டாக்டர்ஸ் நான் சந்திச்சிட்டேன் அவங்களால எதுவுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனா என் இதயத்துல ஏதோ கோளாறு இருக்கிறது கண்டிப்பா எனக்கு தெரியுது அப்படி இருக்கும்போது என்னால இப்படி என் ஆரோக்கியத்தை பத்தி கவலைப்படாம இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டாராம் அது காத்தர் சொன்ன பதில் எனக்கு இதயத்தை பத்தி எதுவும் தெரியாது நான் அதுல ஸ்
பரிந்துரை செய்வேன் அதில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க முக்காவாசி ஹாஸ்பிட்டல்ல முக்காவாசி பெட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிற கவலை மூலமா உருவாகின நோய் காரணமா தான் இன்னும் அங்கேயே இருக்காங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப அவங்க தங்களோட எமோஷன்ஸ ஒழுங்கா ஹேண்டில் பண்ண கத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பெட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ காலியா இருக்கும் கடைசியா நான் சாகிற வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு சாவேன் அதாவது வெறுமை பேருக்குன்னு வாழாம என் வாழ்க்கை எனக்கு அர்த்தமுள்ளதா மாத்திக்கிட்டு முழுமையா வாழ்ந்து முடிப்பேன் ஏன்னா நமக்கு சாவு இப்ப வருமோ அப்ப வருமோன்னு பயந்து வாழற ஒவ்வொரு நிமிஷமுமே ஏற்கனவே இறந்து போன நிமிஷங்களுக்கு சமம் இத பேசி முடிச்ச ஆத்தர் டெட்ராய்ட் அப்படிங்கிற நகரத்துக்கு ஃபிளைட்டு பிடிச்சு பயணம் செஞ்சாராம் அங்க டேக் ஆஃப் ஆன உடனே டிக் டிக் அப்படிங்கிற சவுண்டு கேட்டுச்சா திரும்பி பார்த்தப்போ பக்கத்துல இருக்க நபரோட இதயத்திலிருந்து கேட்டிருக்கு அத பார்த்து ஆத்தர் முழிக்கும் போது அத தெரிஞ்சுகிட்ட அந்த நபர் பயப்படாதீங்க நான் எந்த ஒரு வெடிகுண்டும் வச்சுல்ல இருபத்தொரு நாட்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு சர்ஜரி நடந்துச்சு அதுல செயற்கையான வால்வ என் இதயத்துல பொருத்துனாங்க இன்னும் சில மாதங்களுக்கு இது இப்படிதான் இருக்கும் இத கேட்ட ஆத்தர் அதிர்ச்சி அடைஞ்ச இனிமே நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்டாரா அதுக்கு அந்த நபர் என்கிட்ட நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு இதுக்கப்புறம் நான் மின்னசோட்டால போய் லா படிக்க போறேன் கூடிய சீக்கிரம் எனக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் வேலையும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் டாக்டர்ஸும் கொஞ்ச நாட்கள்லயே இதெல்லாம் சரியாயிடும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ என் லைஃப ஃப்ரெஷ்ஷா ஆரம்பிக்க போறேன் இதை கேட்டு நம்ம ஆத்தர் மன நிறைவடைஞ்சாராம் அந்த நாள்ல இவரு மீட் பண்ண ரெண்டு நபருமே ஆரோக்கியத்தை பத்தி ரெண்டு வித்தியாசமான பரிமாணங்களை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வந்தவரு தனக்கு பிரச்சனை இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஹெல்த்த பத்தி கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆனா அந்த இன்னொரு நபர் என்னதான் தனக்கு ஒரு பெரிய சர்ஜரி நடந்திருந்தாலுமே ரொம்ப பாசிட்டிவா அதுல இருந்து மீண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட இருக்காரு அதுவே அவரை பாதி குணமாக்கிடும் இந்த ரெண்டு வித்தியாசங்களுமே உங்களோட ஆரோக்கியத்தை பத்தின கண்ணோட்டத்தை எப்படி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்பர் டூ பட் யூ காட் டு ஹாவ் பிரெயின்ஸ் டு சக்சீட் இன்னும் முக்கியமா நம்ம அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் இருக்கு அதுதான் ஐ லேக் பிரெயின்ஸ் அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய தடவை நம்மளோ நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களோ உன் அளவுக்கு எனக்கு அறிவு இல்லப்பா அப்படின்னோ இல்ல இத பண்ற அளவுக்கு எனக்கு மூல இல்ல அப்படின்னு தன்னை தானே தாழ்த்திக்கிட்டு அத ஒரு காரணமா சொல்லி நிறைய விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்கறதால மனுஷங்க ரெண்டு எரர்க்குள்ள தன்னையே இழுத்து போட்டுக்கிறாங்க ஒன்னு அவங்களோட மூளையோட கெப்பாசிட்டிய குறைவா எடை போடுறது இன்னொன்னு மத்தவங்களோட மூளையோட பவரை அதிகமா நினைச்சுக்கிறது இதனாலதான் தன்னோட தகுதிக்கு கம்மியான வேலையிலையும் வாழ்க்கையிலையும் மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கம்பெனிக்கு தேவைப்படுற எல்லா எலிஜிபிலிட்டியும் உங்ககிட்ட இருக்கு ஆனா உங்களை நீங்களே குறைவா இடை போட்டு அந்த இன்டர்வியூல உங்களோட செல்ஃப் கான்பிடன்ஸ கம்மியா காட்டிக்கிட்டீங்க உங்க கூட வந்த இன்னொருத்தர் இவன் அவருக்கு எலிஜிபிலிட்டி கம்மியா இருந்தாலுமே கான்பிடென்டா தனக்கு என்னெல்லாம் பண்ண வரும் அப்படிங்கறத சொல்லி வேலையை தட்டிட்டு போயிடுவாங்க சோ இதுல பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஐக்கியூ லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது முக்கியம் இல்ல அதை நீங்க எப்படி பயன்படுத்துறீங்க அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் ஒரு ஃபேமஸான பிசிசிஸ்ட் டாக்டர் எட்வர்ட் கிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில உங்க குழந்தைய சயின்டிஸ்டா வருமா அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சொன்ன பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்த மின்னல் மாதிரி மூளையோ இல்ல ரொம்ப அதிசயமான மெமரியோ இல்ல அதுக்கும் மேல ஸ்கூல்ல அதிக கிரேட் எடுத்திருந்தாதான் அந்த குழந்தை சயின்டிஸ்ட் ஆகும்னு இல்ல மாற அதுக்கு சயின்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா மட்டும் போதும் இதுல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாருமே அவங்க ஐக்கிய லெவலுக்கு ஏத்த வேலைதான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு இல்ல அதே போல எந்த ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஐக்கியூ லெவல் இவ்வளவு இருந்தாதான் சேர்த்து போன கிரைடீரியா வைக்கிறதும் இல்ல வெறும் பாசிட்டிவான நல்லா ஒத்துழைக்கக்கூடிய ஆட்டிடியூட் கொண்ட ஒரு மனுஷன் என்னதான் ஐக்கியூ ஸ்கோர்ல ஹண்ட்ரட் எடுத்திருந்தாலும் அவனோட குணாதிசயங்களை கொண்டு அதிக பணத்தை சம்பாதிக்க முடியும் இதுவே மாறா என்னதான் நீங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மேல ஐக்கியூ வச்சிருந்தாலும் வாழ்க்கைய வெறுப்போடவும் சகிப்பு தன்மை இல்லாமையும் நெகட்டிவா ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா சக்சஸ் நோக்கி போக முடியுமா அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாதான் இருக்கும் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா ஒரு காலேஜ்ல நூறு பேர் ஜாயின் பண்றாங்க அவங்கள எல்லாருமே கிராஜுவேட் ஆகுறது இல்ல இதுக்கான காரணத்தை ஆத்தர் ஒரு காலேஜோட நிறுவனர் கிட்ட கேக்குறாரு அதுக்கு அவரு அவங்க கிட்ட போதுமான அறிவு இல்லாததால இந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்ல சொல்ல போனா அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிதான் இந்த காலேஜ்ல அவங்க சேர்க்கிறோமே கூடவே அதுக்கு மணியும் காரணம் இல்ல இப்ப யாருக்காச்சும் சப்போர்ட் இல்ல அப்பட
கோழிகளோட சேர்ந்து அதுவும் கோழியாவே வளர்ந்துச்சு கோழிகளை விட அதிகமா பறக்க முடிஞ்சது அப்படி ஒரு நாள் வானத்துல உயரத்துல பயமே இல்லாம பறந்துட்டு இருக்க ஒரு பருந்த பார்த்து தான் கோழி கூட்டத்து கிட்ட அது என்ன பறவை இவ்வளவு உயரமா சூப்பரா பறக்குது அப்படின்னு அந்த பருந்து கேட்டுச்சான் அதுக்கு அந்த கோழிங்க உன்னால அது முடியாது நீ ஒரு கோழி அப்படின்னு சொல்லிச்சான் இத கேட்ட பருந்தும் அதுதான் உண்மைன்னு நம்பிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உயரமா பறக்க ட்ரையே பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் ஒரு கோழியாவே தன்னோட வாழ்க்கைய வாழ்ந்து முடிச்சிருச்சான் இதே மாதிரி நம்மள நிறைய பேரு நம்மளோட உண்மையான ஆற்றலும் அறிவும் என்னன்னு புரிஞ்சுக்காம ஒரு நெகட்டிவான ஆட்டிடியூடோட கோழி வாழ்க்கைய வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அடுத்து நம்ம புக்கோட ஆத்தர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த கண்டுபிடிச்சாராம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனில டாப்ல இருக்க இருபத்தஞ்சு பெர்சன்ட் ஏஜென்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு பெர்சன்ட் லாபத்துக்கு காரணமா இருக்காங்க இதுவே பாட்டம்ல இருக்க இருபத்தஞ்சு பெர்சன்ட் ஏஜென்ட்ஸ் வெறும் அஞ்சு பெர்சன்ட் லாபத்துக்கு மட்டுமே காரணமா இருக்காங்க இதுல இருக்க கனெக்ஷன் என்னன்னு நிரூபிக்கிறதுக்காக அந்த எம்ப்ளாயீஸோட ரெக்கார்ட்ஸையும் ஃபைல்ஸையும் அலசி ஆராய்ஞ்சிருக்காங்க அப்படி பார்த்தப்ப டாப்புக்கும் பாட்டமுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ்ல பெரிய வித்தியாசம் ஒண்ணுமில்ல ஏன் எஜுகேஷன் கூட பெருசா வேறுபடல ஆனா அது மூலமா தெரிய வந்த விஷயம் என்னன்னா இந்த ரெண்டு குரூப்ஸ் கிட்ட இருக்க ஆட்டிடியூட் தான் அதுதான் அந்த வித்தியாசத்துக்கு காரணம் இவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுட்டு இருந்த மேனேஜரோட ரெக்கார்ட்ல என்ன தெரிஞ்சதுன்னா இந்த டாப் குரூப் ரொம்பவே உற்சாகமா சின்சியரா இந்த வேலைய விரும்பி செய்யறாங்கன்னும் ஆனா பாட்டம் குரூப் கிட்ட இது நிறைய பற்றாக்குறையா இருக்குன்னும் கண்டுபிடிச்சாங்க இது மூலமா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஐ லேக் பிரெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வெறும் உப்பு சப்பில்லாத காரணம் மட்டும்தான் நம்பர் த்ரீ இட்ஸ் நோ யூஸ் அண்ட் டூ ஓல்ட் ஆர் டூ யங் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஒரு வித்தியாசமான நம்மள நிறைய பேர் யூஸ் பண்ற ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் உதாரணத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப வயசாயிடுச்சு என்னால இதெல்லாம் பண்ண முடியாது இல்லைன்னா என் வயசுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேலையை மறுக்கிறது ஆனா உண்மையை சொல்லணும்னா சக்சஸுக்கு ஏஜ்னு ஒன்னு கிடையாது உண்மையை சொல்ல போனா நம்மளை சுத்தி இருக்க நிறைய பேரு தினசரி வாழ்க்கையில பாக்குற பிரபலமானவங்கன்னு அவங்க எல்லாரும் சக்சஸ் அடைஞ்ச வயசு ஒன்னா உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிஸ்டர் மடோனா பட்டருக்கு வயசு எண்பத்தி ஆறு அந்த வயசுல சுகமா வீட்டுல உட்காந்து டிவி பாத்துக்கிட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டி இருக்கலாம் ஆனா அவங்க அந்த வயசுலதான் ஒலிம்பிக்ல ஒரு சீனியர் அத்லீட்டா மாறினாங்க அந்த வயசு வரைக்கும் அவங்க ஒரு அத்லீட்டா இருந்ததே போதும்னு நினைச்சுக்கிட்டு அங்கேயே தேங்கி நிக்கல அப்படி தேங்கி நிக்காம போனதுதான் இப்ப அவங்க இவ்வளவு ஃபேமஸா இருக்கிறதுக்கான காரணம்னு சொல்லலாம் அவங்க மட்டும் இல்லாம நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில சந்திக்கக்கூடிய ஆட்டோக்காரர் வாட்ச்மேன் கடைக்காரர்னு இவங்க எல்லாருமே இருபதுல இருந்து நாற்பது வயசுக்குள்ளதான் இருக்காங்களான்னு நீங்களே உங்களை கேட்டு பாருங்க இதுல ஆத்தர் சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம ஒரு நிறுவனத்தோட ஸ்டாஃப்ஸுக்கு நடத்திருக்காரு அந்த ஸ்டாஃப்ஸ்ல ஒருத்தரான செசில் தனக்கு துணை நிர்வாகியா ஆகணும்னு ஆசை இருக்கிறதாகவும் ஆனா தனக்கு நாற்பது வயசு ஆகுறதால இப்ப போயிட்டு இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னும் ஆத்தர் கிட்ட தன்னோட கவலைய சொல்லியிருக்காரு அதுக்கு ஆத்தர் மனுஷனோட ப்ரொடக்டிவ் லைஃப் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சிசில பார்த்து கேட்டாராம் அதுக்கு அவரு ஒரு இருபது வயசா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாராம் இத கேட்ட ஆத்தர் சரி அப்ப மனுஷனோட ப்ரொடக்டிவ் லைஃப் எப்ப முடியுது அப்படின்னு இன்னொரு கேள்வியை கேட்டாரா அதுக்கு சிசில் ஒருத்தர் இன்ட்ரெஸ்டடாவும் நல்ல ஆற்றலோடவும் இருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எழுபது வயசு வரைக்குமே ப்ரொடக்டிவா இருக்க முடியும்னு சொன்னாராம் அதுக்கான பதில ஆத்தர் விவரிச்சாராம் எனக்கு தெரிஞ்ச பல பேரு எழுபது வயசுக்கு மேலையும் ப்ரொடக்டிவா இருக்காங்க ஆனா நீ சொன்னதே இப்ப எடுத்துப்போம் ஒரு மனுஷனோட ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் இருபதுல இருந்து எழுபதுனே வச்சுக்கலாம் சோ உன்னோட வயசு நாற்பது நீ உன்னோட ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல பாதி அளவுக்கு கூட வரல இன்னும் முப்பது வருஷம் உனக்கு மிச்சம் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது உனக்கு என்ன அவ்வளவு வயசாகிடுச்சுன்னு கேட்டாராம் இத கேட்ட செசிலுக்கு ஒரு தெளிவும் நம்பிக்கையும் வந்துச்சு செசிலுக்கு மாறா இன்னொரு நபரையும் தான் வாழ்க்கையில டேவிட் பாத்திருக்காரு அது வேற யாரும் இல்ல அவரோட சொந்தக்காரர் தான் அந்த நபர் தான் வாழ்க்கையில நிறைய பிஸ்னஸ பண்ணிருக்காரு புது புது இன்ட்ரெஸ்ட தனக்குள்ள வளர்த்திருக்காரு ஆனா அவரோட ஒரிஜினல் ஃபீல்டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கவே ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டாரு கடைசியா அவரோட நாப்பத்தஞ்சு வயசுல தான் பாலிடிக்ஸ் தான் தனக்கு செட் ஆகும்னு தான் ஒரு மினிஸ்டர் ஆக போறதாவும் முடிவெடுத்தாரு இத கேட்ட நிறைய பேரு ரொம்ப சின்ன புலத்தனமான ஆசையா இருக்கு இதெல்லாம் உண்மையாவே நடக்க போகுதா அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணாங்க ஆனா இதெல்லாம் கேட்டு மனம் தளராத அவரு அஞ்சு வருஷம் மினிஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் போய் கடைசியா இலினாஸ் அப்படிங்கிற ஊருக்கு மினிஸ்டராவும் உருவெடுத்தாரு சொல்ல போனா செசிலோட கணக்கு படி பார்த்தா அவருக்கு இன்னும் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ப்ரொடக்டிவ் லைஃப் மிச்சமா இருந்தாலுமே இத பத்த
ஹைவே சேஃப்டி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அதில் கிட்டத்தட்ட வருஷத்துக்கு நாற்பதாயிரம் மக்கள் இந்த டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மூலமாக கொல்லப்படுறாங்க உண்மையை சொல்லணும்னா இது எல்லாத்தையுமே உண்மையான ஆக்சிடென்ட்ஸ்னு சொல்ல முடியாது மனுஷங்களோட இல்லை மஷினோட ஃபெயிலியரை தான் நாம் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு ஆக்சிடென்ட்ஸுக்கும் அது தவிர வேற ஒரு காரணம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த உலகத்தில் எதுவுமே காரணங்கள் இல்லாமல் நடக்காது ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு விஷயம் கெட்டதாகவே நடக்குது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் பேட் லக்காக தான் இருக்கும்னு சொல்லிட முடியாது அதே போல் உங்கள் கேஸில் மட்டும்தான் இப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதி இருக்கும் ஒரு காலம் இருக்கும் கூடவே ஒரு காரணமும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான நெகட்டிவான எண்ணங்களை நாம் தடுக்கணும்னா அதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான வழிகள் இருக்கு ஒன்று டோன்ட் பி எ விஷுவல் திங்கர் உங்கள் மூளையை எப்படி எஃபர்ட்டே போடாமல் ஈஸியாக வின் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான வழிகளை நீங்கள் யோசிச்சு நேரத்தை வீணடிக்காதீங்க லக்கு மட்டுமே எல்லா நேரங்களிலும் நமக்கு உதவாது சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது சில விஷயங்களை நம்ம ரசிச்சு உன்னதமாக பண்ணுறதாலையும் அதில் சிறந்திருக்கிறதாலையும் உருவாகிற விஷயம்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ உங்களோட ப்ரொமோஷன்ஸ்லேயோ உங்களோட வெற்றியிலையோ இல்லை நீங்கள் செய்கிற நல்ல விஷயங்களுக்கோ லக்கு ஒரு ஊன்றுகோலாக கொடுக்காதீங்க லக் அப்படிங்கிறது கடவுள் உங்கள் வெற்றிக்காக டிசைன் பண்ண வாகனம் ஒன்றுமில்ல அதுக்கு மாறா உங்கள் வெற்றிக்கு நீங்களே உங்களை தகுதிப்படுத்திக்கோங்க அடுத்தது அக்செப்ட் த லா ஆஃப் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் லக்காலே இவங்க ஈஸியாக ஜெயிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்த நபர்களோட வாழ்க்கையை இன்னொரு தடவை எடுத்து பாருங்க அதில் முக்கியமாக மூணு விஷயம் இருந்திருக்கும் ஒன்று ப்ரிப்பரேஷன் அதாவது சக்ஸஸ்க்காக உங்களை தயார்படுத்திக்கிறது இன்னொன்று பிளானிங் அதாவது சரியாக திட்டமிடுறது கடைசியாக சக்ஸஸ் ப்ரொடியூசிங் திங்கிங் அதாவது வெற்றியை உருவாக்குற மாதிரியான ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் கடைசியாக சொல்லணும்னா எக்ஸ்கியூஸ்னு சொல்லப்படுற இந்த வேலையை தள்ளி வைக்கிற காரணம் அப்படிங்கிறது இந்த மரத்திலிருந்து விழுற ஆப்பிள் மாதிரி லைட்டாக மரத்தை அசைச்சாலுமே உங்கள் கைக்கிட்ட வந்து நிற்கும் ஆனால் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது உயரமாக இருக்க பண மரத்தில் தொங்குற பணங்காய் மாதிரி நீங்கள் உங்கள் எஃபர்ட்டை போட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் அந்த பழத்தை சுவைக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ்கியூசஸ் அப்படிங்கிற ட்ராப்பில் இருந்து வெளியே வாங்க அது உங்களை சக்ஸஸ் கிட்ட தானாக கொண்டு போகும் இதோட இந்த சாப்டர் முடிவடையுது இன்னும் சக்ஸஸை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களை வர சாப்டர்ஸில் பார்ப்போம் சாப்டர் நம்பர் த்ரீ பில்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் ஃபியர் எப்படி ஒரு மனுஷங்கொள்ள பயம் அப்படிங்கிறது உருவாகுது உங்கள் ஆள் மனசில் நல்லா பதிஞ்ச ஒரு பயத்தை விட்டு உங்களால் வெளியில் வர முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்ககிட்ட இருக்கா இந்த மாதிரியான எல்லா கேள்விகளுக்குமான விடைகளை தான் இந்த சாப்டரில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பில்ட் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட்ராய் ஃபியர் தன்னம்பிக்கை உருவாக்கி நமக்குள்ள இருக்க பயத்தை தூக்கி எறிகிறது பொதுவாகவே பயம்னு சொல்லப்படுறது பல்வேறு உருவங்களை கொண்டிருக்கும் அதாவது கவலை பதட்டம் டென்ஷன் அதிர்ச்சி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விதமான பயத்தையும் உங்களுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் நீக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கான ஒரே வழி கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னு இந்த புக்கோட ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க வாங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் கான்ஃபிடென்ஸ் இஸ் தி ஆன்டிடோட் டு ஃபியர் பயம் அப்படிங்கிறது நம்ம உடலுக்கு வர இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி அது ஆரம்பத்திலே சரி செய்யாம விட்டுட்டோம்னா அது முழுசும் பரவி இன்னும் வேதனையும் வலியையும் தந்து நம்ம உடலுக்கு நிறைய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் அது மட்டுமில்லாம உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஆரோக்கியமான விஷயங்களையும் அது தடுத்துரும் இதை இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா உங்களுக்கு நல்லா பேசணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க செயல்படுத்த முயற்சி பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணும்போது ஒருவேளை அந்த நேரத்துல உங்களை சுத்தி எல்லாரும் இருந்தாங்கன்னா அது உங்களுக்குள்ள ஒரு பயத்தை கொண்டு வரலாம் அந்த பயம் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரிதான் அதை நீங்கள் அப்போவே சரி செஞ்சுக்கிட்டு தைரியமாக பேசுனீங்கன்னா அது அந்த நாள்லேயே முடிஞ்சிடும் கூடவே அடுத்த வர நாட்கள்லையும் நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பயம் இல்லாமல் பேசுவீங்க மாறா நீங்கள் அந்த பயத்தை முழுசாக எடுத்துக்கிட்டு பேசாமல் போயிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்குள்ள ஒரு மரமாக உருவாகி உங்களோட வாய்ப்புகள் எல்லாத்தையுமே தட்டி பறிச்சிரும் ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இருக்க ஊசி தான் கான்ஃபிடென்ஸ் உண்மையை சொல்லப்போனால் யாருமே பிறக்கும் போதே கான்ஃபிடென்ஸோட பிறக்கலை ஆனால் நம்ம அனுபவங்கள் மூலமாகவோ இல்லை நம்ம கற்றுக்கிற பாடங்கள் மூலமாகவோ அதை நமக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் அதுக்கான முக்கியமான அஞ்சு வழிகளை தான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் ஐசோலேட் யுவர் ஃபியர் அண்ட் டேக் ஆக்ஷன் உங்கள் பயத்தை தள்ளி வச்சுட்டு அதை தடுக்கிறதுக்கான செயல்களில் ஈடுபடுறது நம்பர் டூ திங்க் பாசிட்டிவ்லி நல்லதே நடக்கும்னு பாசிட்டிவாக சிந்திக்கிறது நம்பர் த்ரீ கெயின் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர் பீப்புள் மற்றவங்களை பற்றின புரிதலை இன்னும் அதிகமாக்குறது நம்பர் ஃபோர் மேக் மாரல் ரைட் சாய்ஸஸ் சரியான முடிவுகளையே தேர்ந்தெடுக்கிறது நம்பர் ஃபைவ் ஆக்ட் கான்ஃபிடென்ட்லி ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் இட் என்னதான் நீங்கள் தைரியமாக இல்லாட்ட
மாறா அந்த பயத்தை உங்ககிட்ட இருந்து மொத்தமா தூக்கி போடுறதா இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ரோட்ல நாய பார்த்தா பயம் அப்படின்னா அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் அந்த வழியா போகாம வேற வழியா போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த நேரத்துக்கு வேணும்னா அதுல இருந்து தப்பிக்க முடியுமே தவிர அந்த பயத்துல இருந்து முழுசா வெளியே வரவே முடியாது இதுவே அந்த சமயத்துல உங்களுக்குள்ள அந்த தைரியத்தை கொண்டு வந்து அதை கடந்து போனீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதுக்குன்னு அது ஒரே நாள்ல நடந்துடாது தினமும் நீங்க உங்களை அதுக்காக தயார்படுத்திக்கணும் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் அ மேன் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி உங்க தினசரி வாழ்க்கையிலையும் நிறைய உங்களை பயமுறுத்துற மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும் அத நீங்க இதே கான்பிடன்ஸோட எதிர்கொள்ளணும் ஒரு பெரிய டெஸ்ட நினைச்சு பயப்படுறீங்களா அதுக்கு கவலைப்படுற நேரத்தை உங்க படிப்புக்குன்னு செலவு பண்ணுங்க அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த தன்னம்பிக்கைய கொடுக்கும் மத்தவங்க கூட பழக பயமா எல்லாரும் நம்மள மாதிரி மனுஷங்க தான் அப்படின்னு உணர்ந்து கொஞ்ச கொஞ்சமா உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வந்து அவங்க கூட பழகுங்க இதுவே பெரிய டெசிஷன்ஸ் எடுக்க பயம்னா அதை பத்தின தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு முடிவெடுங்க நம்பர் டூ திங்க் பாசிட்டிவ்லி உங்க மூளைய ஒரு பேங்க் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க அந்த பேங்க்ல பணத்துக்கு பதிலா உங்களோட எண்ணங்களை நீங்க டெபாசிட் பண்றீங்க அதே மாதிரி தேவைப்படுறப்போ அதை வெளியெடுத்துடுறீங்க சோ உங்களோட பேங்க்குக்கும் ஒரு அதிகாரின்னு இருப்பாங்க நீங்க எப்பெல்லாம் எந்த மாதிரியான நினைவுகளையும் எண்ணங்களையும் வெளியெடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அத அந்த அதிகாரி வெளியெடுக்க உதவி செய்வாங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இப்போ நீங்க ஒரு விஷயத்துல தோத்து போறீங்கன்னா அந்த நேரத்துல அந்த அதிகாரிக்கு நீங்க பவர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரியான நெகட்டிவான நிகழ்வுகளையும் எண்ணங்களையும் உங்க மைண்டுங்கிற பேங்க்ல இருந்து அவங்க வெளியெடுத்து தருவாங்க அது உங்க சூழ்நிலையை இன்னும் மோசமாக்கிடும் ஆனா இதுவே நீங்க அந்த சூழ்நிலையில சார்ஜ் எடுத்து எனக்கு பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் தான் வேணும்னு உங்க பேங்க் கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டியே கிடைக்கும் கூடவே நீங்க உங்க எண்ணங்களை பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணும் போதே பாசிட்டிவா அதை வடிவமைச்சு பண்ணுங்க என்னதான் அது ஒரு கசப்பான நிகழ்வா இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி நீங்க பண்றது மூலமா எளிதா உங்களால எல்லா நேரங்கள்லயும் பாசிட்டிவா இருக்க முடியும் இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா மிஷல் ஒபாமா அதாவது அமெரிக்காவோட ஃபர்ஸ்ட் லேடின்னு சொல்லப்படுற புகழ்பெற்ற ஒரு பெண்மணி அவங்கள நீங்க எந்த இடத்துல பார்த்தாலுமே அவங்க முகத்திலையும் சரி அவங்க பேச்சிலையும் சரி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி தெரியும் முக்கியமா மக்களோட பிரதிநிதியா இருந்துகிட்டு நிறைய கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை சமாளிச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரியான பாசிட்டிவான வைப கொடுக்கறது அப்படிங்கறது பெரிய விஷயம் ஸோ இவங்க மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சுச்சுவேஷன் எவ்வளவு கடினமா இருந்தாலுமே சரி நம்மளால பாசிட்டிவிட்டியா கொடுக்க முடியும் கண்டிப்பா நம்ம கடந்த காலத்தை நம்மளால மாத்த முடியாது ஆனா அந்த கடந்த கால நிகழ்வுகள் நம்ம நிகழ்கால சந்தோஷத்தை பறிச்சுடாம நம்மளால தடுக்க முடியும் நம்பர் த்ரீ கெயின் அ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர் பீப்புள் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பண்ண போறதுக்கான காரணம் சுத்தி இருக்கவங்க என்ன நினைப்பாங்களோ அவங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிற பயம்தான் அது உங்களோட கான்பிடன்ஸை ஈஸியா உடைச்சிருது இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு நேரத்துல ஒரு செயலை பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஷையாவோ இல்ல தயங்கியோ பண்ணும்போது அந்த நேரத்துல கான்பிடன்ஸை வெளிக்காட்டுறது ரொம்பவே கடினமாயிடும் ஸோ இதை தவிர்க்கிறதுக்கு மற்றவங்கள பார்த்து பயப்படுற அந்த பழக்கத்திலிருந்து நாம வெளியே வரணும் அது உங்களை வாய்ப்புகள் கிட்ட இருந்தும் உறவுகள் கிட்ட இருந்தும் புது அனுபவங்கள் கிட்ட இருந்தும் தள்ளி தேக்கி வச்சிரும் இப்ப இதை தடுக்கிறதுக்கான ரெண்டு வழிகளை பார்ப்போம் ரெகக்னைஸ் தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் அசென்ஷியலி த சேம் அதாவது எல்லா மக்களும் நம்மள மாதிரியான சாதாரண மக்கள் தான் நீங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் என்னதான் அவங்க பாப்புலரான இல்ல சில விதங்கள்ல உங்களை விட்டு உயர்ந்தோ இல்ல இம்பார்ட்டண்டா காணப்பட்டாலும் அது எந்த விதத்திலையும் உங்களோட மதிப்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் குறைக்காது உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்க நிறைய பேரு அங்க இருக்க அதிகாரிகளை பார்த்து பயந்து அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ற மாதிரியோ தன்னை தாழ்த்திக்கிற மாதிரியான செயல்களையோ இல்ல பதில்களையோ சொல்லுவாங்க அப்படி நடந்துக்கிறவங்களுக்கு அந்த வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஆனா இதுவே கான்பிடென்டா அந்த இடத்துல செயல்பட்டு எதிராளிக்கும் மரியாதை கொடுத்து அதே சமயம் தனக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து செயல்படுறவங்க அந்த ஷோவை ஸ்டீல் பண்ணிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் பிகம் மோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அதர் பீப்புள் மக்களை தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது சில நேரங்கள்ல உங்ககிட்ட ரொம்ப கடுமையா நடந்துகிட்டவங்க கூட பல நேரங்கள்ல உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்துல நல்லது பண்ணிருப்பாங்க அதனால ஒரு நிகழ்வை வச்சு மட்டுமே அவங்க அப்படிதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடாதீங்க நேரம் கொடுத்து மக்களை ஆழமா புரிஞ்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு உங்களை பத்தி புரிஞ்சுக்கவும் உங்க பயத்துல இருந்து வெளியே வரவும் உதவியா இருக்கும் நம்பர் போர் மேக் மாரல் ரைட் சாய்சஸ் நம்மளோட தன்னம்பிக்கையும் மனசாட்சியும் உன்னோட ஒண்ணு ஆழமா ஒன்றி போயிருக்கு இப்ப நீங்க ஒரு விஷயத்த நினைச்சு குற்ற உணர்ச்சியா ஃபீல் பண்றீங்கன்னா அ
ஸோ உங்கள் மனசாட்சிக்கு தவறான செயலில் ஈடுபடுறது மூலமாக நீங்கள் அந்த நிகழ்வையோ இல்லை உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களையோ மட்டுமே அதில் காயப்படுத்தலை உங்களோட தன்னம்பிக்கையும் தான் காயப்படுத்துறீங்க இனிமேல் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த கான்ஃபிடென்ட்டாக பண்ணணுன்னா அதை மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு செய்யுங்க ஒரு செயலை செய்ய வேண்டான்னு உங்கள் ஆள் மனசு சொல்லுதுன்னா அதுக்கு காது கொடுத்து கேட்டு அதுபடி செயல்படுங்க இந்த ஊரு நீங்கள் கரெக்டுன்னு சொல்லணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் பண்ணுற செயல் சரின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் அதை நினச்சி நீங்கள் ப்ரௌடாகவும் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் ஃபீல் பண்ணணும் நம்பர் ஃபைவ் ஆக்ட் கான்ஃபிடென்ட்லி ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ஃபீல் லைக் இட் முதல்ல நம்ம ஒரு விஷயத்த பற்றி தன்னம்பிக்கையோட யோசிக்கணும்னா அதை செயல்லையும் காட்டி இருக்கணும் ஒரு பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லணும்னா பயத்தை வெளிக்காட்டாமல் இருக்கிறவனும் வீரந்தான் அதாவது என்னதான் உங்களுக்குள்ள ஒரு புயலே ஓடிக்கிட்டு இருந்தாலும் அதை சமாளிச்சு உங்க தைரியத்தை வெளியே காமிச்சிங்கன்னா அதுல நீங்க தான் வீர உதாரணத்துக்கு புதுசா மனிதர்களை சந்திக்கும் போது கண்டிப்பா நமக்குள்ள ஒரு பயம் வருறது சாதாரண விஷயம்தான் உடனே அதை வெளிக்காட்டிடாம கான்பிடென்டா அந்த நேரத்துல செயல்பட்டீங்கன்னா அந்த சந்திப்பு நல்லபடியாவும் உங்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாகவும் அமையும் இந்த மாதிரி உங்களை கான்பிடென்டா காமிச்சுக்கிறதுக்குன்னு சில டிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் சிட் இந்த ஃப்ரண்ட் சீட் ஒரு மீட்டிங்கோ இல்ல ஒரு லெக்சரையோ அட்டன் பண்ண போறீங்கன்னா முதல் ரோல போய் உட்கார ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேரு நம்மள பாத்துருவாங்களோ நம்மளால இதை பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற பயத்துல பின்னாடி போய் சீட் எடுத்துப்பாங்க அது அவங்க கிட்ட கான்பிடன்ஸ் இல்ல அப்படிங்கறத தெளிவா காமிச்சு கொடுத்துரும் இதுவே முன்னாடி இருக்கவங்க நான் எந்த ஒரு சேலஞ்ச் வந்தாலும் ரெடியா இருக்க அப்படிங்கிற சைன வார்த்தைகள் இல்லாமலேயே வெளிப்படுத்துறாங்க நெக்ஸ்ட் மேக் ஐ கான்டாக்ட் நிறைய நேரங்கள்ல நீங்க ஐ கான்டாக்ட் மெயின்டைன் பண்ணாம இருக்கிறது உங்களோட பலவீனத்தை ஈஸியா காமிச்சு கொடுத்துரும் மத்தவங்களோட கண்ணை பார்த்து நம்ம பேசும்போது நிறைய விஷயங்களை ஹானஸ்டா சொல்வோம் அது அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு கான்பிடென்டான பர்சன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கொடுக்கும் அவ்வளவு ஏன் சில பேரோட கண்ணை பாக்குறது மூலமாவே கான்பிடன்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்குள்ள வளரலாம் நெக்ஸ்ட் வாக் ஃபாஸ்டர் இப்ப நம்ம ஸ்லோவாவோ இல்ல தயங்கியோ நடக்கும் போது ஒரு விஷயத்த பார்த்து பயந்தோ இல்ல சலிச்சு போயோ பண்றோம் அப்படிங்கறத வெளிக்காட்டுறோம் ஏ நீங்க எப்பவுமே செயல்படுறதை விட இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஃபாஸ்டா செஞ்சீங்கன்னா அது இந்த உலகத்துக்கு நீங்க அந்த விஷயத்த பத்தி நல்லா யோசிச்சு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னும் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கீங்கன்னும் காமிக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பீக் அப் எந்த ஒரு கேதரிங்கா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா சத்தமா தைரியமா அந்த விஷயத்த அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க நிறைய நேரங்கள்ல நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட் இதெல்லாம் ஏன் கேட்க போறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நிறைய இடங்கள்ல பதில் தெரிஞ்சாலுமே அதை வெளிப்படுத்தாம அமைதியா இருந்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ இதை பண்றப்பெல்லாம் உங்க கான்பிடன்ஸை நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா உடச்சிட்டு வரீங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா என்னாலதான் போன தடவையே பேச முடியலையே இப்ப மட்டும் அப்படி என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிற கேள்விய உங்களுக்குள்ள கொடுக்குறீங்க அதுக்கு பதிலா ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் உங்களை விட முட்டாள்னு நினைச்சுக்கிட்டு தைரியமா எழுந்து நின்று பேசுங்க அந்த முதல் வார்த்தை உங்களை உங்க பயணத்தை நோக்கி கொண்டு போகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்மைல் பிக் நிறைய கஷ்டமான சூழ்நிலைகள்ல நம்ம முகத்துல இருந்து வர சின்ன ஸ்மைல் அந்த இடத்துக்கும் சுத்தி இருக்க ஆட்களுக்கும் நிறைய பாசிட்டிவிட்டியை கொடுக்கும் கடைசியா சொல்லணும்னா உங்க பயத்தை உடச்சிட்டு உங்களுக்குள்ள இருக்க சந்தேகத்தெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு உங்க மனசாட்சிக்கு உட்பட்ட செயல்கள்ல ஆக்டிவா ஈடுபடுங்க கண்டிப்பா அது உங்களுக்கு சக்சஸ கொடுக்கும் அடுத்து சாப்டர் நம்பர் ஃபோர் இந்தியாலேயே மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரிய சார்ந்த ஒரு ரெக்ரூட்டர் அதாவது பணியாளர்களை நியமிக்கிற அதிகாரி சமீபத்துல ஒரு அதிர்ச்சியான தகவலை நம்ம கூட பகிர்ந்துகிட்டாரு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் வருஷத்துக்கு நாலஞ்சு மாசம் என் கம்பெனிக்காக மக்களை நியமிக்கிறதுக்கு காலேஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் இன்டர்வியூக்கு போவேன் முக்கியமா நாங்க அந்த இன்டர்வியூல இருந்து அவங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கிற விஷயம் எல்லாமே வெறும் மோட்டிவேஷன் தான் அதாவது தன்னைத்தானே ஊக்குவிக்கிற திறன் ஆனா பெரும்பாலான இன்டர்வியூல அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களை பார்த்து கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது வயசுக்கு மேல உங்க கம்பெனில எத்தனை பேரு டிராப் அவுட் பண்ணி போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஆஃபர் கொடுத்துருக்கீங்களா அதே மாதிரி இந்த வேலையில நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க இதெல்லாமே சொன்ன ஒரே விஷயம் மக்கள் சக்சஸ் ஒரு செக்யூரிட்டியா தான் பாக்குறாங்க அதாவது தன்னை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிற ஒரு பொருளா பாக்குறாங்க ஆனா உண்மையிலேயே சக்சஸ் நீங்க அடையணும்னு நினைச்சீங்கன்னா ரிஸ்க் எடுக்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான பக்குவமும் உங்க கிட்ட இருக்கணும் இப்ப இந்த ரெக்ரூட்டர் சொன்னதை கேட்ட பிறகு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெரிய விஷயம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா முதல்ல பெருசா நாம யோசிக்கணும் சோ அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையை எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல நோ யோர் ஒர்த் நம்
நீங்கள் உங்கள் பாசிட்டிவ்ஸை விட நெகட்டிவ்ஸ்க்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறீங்க உதாரணத்துக்கு குமாருக்கு ஒரு பெரிய நிறுவனத்தோட விளம்பர படம் பார்த்து அதுக்கு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு ஆசை வருது ஆனா அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குமானு அந்த ஆசைய கைவிட்டுடுறாரு அதே மாதிரி ராகுலுக்கு தனக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணு கிட்ட தன்னோட காதல வெளிப்படுத்தணும்னு தோணுது ஆனா என்ன எப்படி அவ விரும்புவா அப்படிங்கிற தயக்கத்தோட தன்னோட எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தாம விட்டுடுறாரு இதே போல அர்ஜுனுக்கு தான் செய்யற வேலைக்கு ஊதிய உயர்வு வேணும்னு பாஸ் கிட்ட கேட்கணும்னு ஆசை ஆனா தான் செஞ்ச வேலைக்கு ஊதிய உயர்வு தேவையா அப்படிங்கிற சந்தேகத்தோட அத கேட்காமலேயே விட்டுடுறாரு சோ இந்த மாதிரி நிறைய சூழ்நிலைகள்ல நீங்க உங்க திறனை குறைவா மதிப்பிட்டு உங்க ஆசைகளையும் கனவுகளையும் கைவிட்டுருப்பீங்க ஆனா இந்த எண்ணம் கண்டிப்பா நம்மள சக்சஸ் கிட்ட இருந்து தூரமா தான் எழுத்துட்டு போகும் பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பிலாசபர்ஸ் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நீங்க உங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க உங்க நெகட்டிவ்ஸ புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஆனா இந்த அட்வைஸ நம்ம நிறைய பேரு தப்பா தான் புரிஞ்சிட்டு இருப்போம் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா அவங்க சொன்னது நமக்கு வீக்னஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறத உணர்ந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீக்கணும்னு பட் அதுக்கு மாறா அதை தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பலவீனத்துக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு பலத்தை மறந்துடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான மாயையிலிருந்து வெளியே வர்றதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான வழிகளை இந்த புக்குல சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட இருக்க அஞ்சு அசட் அதாவது உங்களோட அஞ்சு சிறப்பான திறன்களும் பண்புகளும் என்னன்னு லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்க அப்புறம் அத உங்க நம்பிக்கைக்குரிய ஃப்ரெண்டு கூடையோ இல்ல ஃபேமிலி மெம்பர் கூடையோ ஷேர் பண்ணி அவங்க கிட்ட இருந்து ஆனஸ்டான ஃபீட்பேக்க வாங்கிக்கோங்க உதாரணத்துக்கு அது உங்க படிப்பா இருக்கலாம் இல்ல உங்க வேலையை சார்ந்ததாவும் இருக்கலாம் ஏன் உங்க உடல் அமைப்பு குறித்து கூட நீங்க பகிர்ந்துக்கலாம் ரெண்டாவது அந்த ஒவ்வொரு அசட்டுக்கு கீழையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஆளுங்களை லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்க அப்படி பண்ணும்போது அவங்க இந்த அசட்ஸ்ல எல்லாம் எந்த அளவுக்கு உங்களை விட குறைவாவும் அதிகமாவும் இருக்காங்கன்னு மதிப்பிடுங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் பண்றது மூலமா இந்த உலகத்துல இருக்க மக்கள் எல்லாருமே யுனீக் அப்படிங்கறதையும் அதே போல உங்க கிட்ட இருக்க திறன் எவ்வளவு வேல்யூ ஆனது அப்படிங்கறதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்து பிக் திங்க் சுவகேபுலரி பொதுவாவே நம்ம வார்த்தைகளை எவ்வளவு பயன்படுத்துறோம் இல்ல எத்தனை முறை பயன்படுத்துறோம் எங்க எதுக்காக உபயோகிக்கிறோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி அந்த பயன்பாடு மத்தவங்க வாழ்க்கையில தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கா அப்படிங்கறதா முக்கியம் சோ அப்படி அது இருக்கணும்னா பெரும்பாலான நேரங்கள்ல நம்ம பாசிட்டிவா பேசுறதும் செயல்படுறதும் தேவையானதா மாறிடுது உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனியோட மேனேஜர் உங்க நிறுவனத்துக்கு ஒரு பெரிய லாஸ் வரப்போகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிய வருது கூடவே உங்க ஸ்டாஃப்ஸுக்கும் இதை தெரிவிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமும் இருக்கு சோ இந்த நேரத்துல தான் உங்களோட வொகேபுலரி அதாவது வார்த்தைகளை பார்த்து உபயோகிக்கணும் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இப்ப நீங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு நம்ம கம்பெனி நஷ்டமடைஞ்சிருச்சு இனிமே வேலை கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களோட உத்வேகம் அங்கேயே காணாம போயிடும் இதுவே இப்ப நம்ம கம்பெனிக்கு சில லாஸ் வர்றதுக்கான ஆபத்து இருக்கு ஆனா அதை நம்மளால சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா என்னதான் அது ஒரு பேட் நியூஸா இருந்தாலுமே அந்த வார்த்தைகள்ல ஒரு ஹோப்ப அவங்களால பார்க்க முடியும் அது அவங்கள உங்க நிறுவனத்தோட வெற்றிக்கு உழைக்க வைக்கும் சோ எப்பவுமே சூழ்நிலைக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஏத்த மாதிரியான வார்த்தைகளை தேர்ந்தெடுங்க அது பெரும்பாலான நேரத்துல பாசிட்டிவா இருக்கிற மாதிரி அமைச்சுக்கோங்க அப்படி பண்ணா உங்களுக்கு நண்பர்கள் மட்டும் அதிகமா கிடைக்கிறதோட இல்லாம உங்க உறவுகளும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா மாறும் அட்லீஸ்ட் தினமும் ஒரு ரெண்டு பேருக்காச்சும் ஒரு நல்ல காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுங்க அத அவங்க டேவை எப்படி மாத்துதுன்னு பாருங்க கூடவே ஒரு நபர் இல்லாத சமயத்துல உங்க உரையாடல்ல அவங்கள பத்தின நல்ல தகவல்களை மட்டுமே பகிர்ந்துக்கோங்க இத நீங்க தினமும் ஃபாலோ பண்றது மூலமா ஒரு பிக் திங்கராவும் அந்த சிந்தனைய செயல்படுத்துற ஒரு யதார்த்தவாதியாவும் உங்களை மாத்திக்க முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்ப ஒருத்தர் உங்க கிட்ட வந்து நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டா உடனே அவங்க கிட்ட உடனே நீங்க அவங்க கிட்ட உங்க சோகத்தை வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்ல அதே சமயம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு பொய் சொல்லணும்னும் தேவையில்ல அதுக்கு மாறா நான் இப்போதே கொஞ்சம் கஷ்டமான சூழ்நிலையில தான் இருக்கேன் ஆனா என்னை பத்தி விசாரிச்சதுக்கு நன்றி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்னதான் நீங்க சேடான ஃபீலிங்க வெளிப்படுத்தியிருந்தாலும் அத பாசிட்டிவான முறையில தெரிவிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் சி வாட் கேன் பி நாட் ஜஸ்ட் வாட் இட் இஸ் கொலோனர் சாண்டர்ஸ் இவர் யாருன்னு கேட்டா நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பில்ல ஆனா கேஎஃப்சியோட ஐகான்ல இருக்க நபரோட முகத்தை நம்மளால அவ்வளவு ஈஸியா மறக்க முடியாது காரணம் கேஎஃப்சி அப்படிங்கிற அடையாளத்தை உருவாக்கி கொடுத்த அவரு தான் கொலோனர் சாண்டர்ஸ் ஆனா இவரு தன்னோட பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு யோசிக்கும் போது அவர்கிட்ட
அதுக்காக எஃபர்ட்ஸ் போட்டார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஒன்பது ரிஜெக்ஷன்ஸுக்கு அப்புறமா தான் கேஎஃப்சி அப்படிங்கிற பிராண்டை அவர் உருவாக்குனாரு இப்போ அவர் போட்ட உழைப்புக்கு அந்த பிராண்டே ஒரு ஆதாரம் தானே சொல்லலாம் ஸோ நம்ம கிட்ட இவ்வளோதான் இருக்குன்னு மனசை தளர விடாம அதை எப்படி முறையா பயன்படுத்தி நம்ம கனவை நிஜமாக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமா வாழ்ந்துட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அதை நாமளும் நிஜமாக்குறதுக்கான சில டிப்ஸை இந்த புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் ப்ராக்டிஸ் ஆடிங் வேல்யூ டு திங்ஸ் அதாவது உங்களோட திறனுக்கும் பண்புக்கும் இல்ல பொருளுக்கும் ஒரு மதிப்பை நீங்க செட் பண்ணணும் அது எந்த சூழ்நிலையிலையும் நேரத்திலையும் குறைஞ்சிடாம பாத்துக்கணும் நம்பர் டூ ப்ராக்டிஸ் ஆடிங் வேல்யூ டு பீப்புள் இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம கஷ்டத்திலையும் சந்தோஷத்திலையும் பங்கேத்துக்கிற ஒரு முக்கியமான பார்ட் அதாவது மக்களுக்கு மதிப்பு கொடுங்க இன்னைக்கு உங்க கிட்ட எல்லாமே இருக்கலாம் இல்ல எதுவுமே இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா எது இருந்தாலும் இல்லாம போனாலும் உங்களுக்காக உங்களை நம்பி கூட இருக்கிறவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு நல்ல வேல்யூவை கொடுங்க நம்பர் த்ரீ ப்ராக்டிஸ் ஆடிங் வேல்யூ டு யோர் செல்ஃப் இந்த உலகத்துல ஒருத்தர் எப்பவுமே எல்லா சமயத்திலையும் உங்க கூட இருக்க முடியும்னா அது வேற யாரும் இல்ல நீங்க தான் ஸோ உங்க கம்பெனியை நீங்களே மதிக்காம இருந்தா மற்றவங்க எப்படி அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களை நீங்க நேசிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா தானா இந்த உலகமும் உங்களை நேசிக்க ஆரம்பிக்கும் இத நடைமுறையில பயன்படுத்துறதுக்கான நாலு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் நம்பர் ஒன் வாட் டஸ் இட் டேக் டு மேக் எ குட் ஸ்பீச் பப்ளிக் ஸ்பீக்கர்ஸ் அதாவது மேடை பேச்சாளர்கள் இவங்களோட ரோல் கண்டிப்பா கஷ்டமானது தான் ஆனா அவங்க அதை சரியா புரிஞ்சு நடந்துகிட்டாங்கன்னா அது ரொம்பவே சிம்பிள் தான் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நிறைய பேச்சாளர்கள் சரியா ஸ்டேஜ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணாம போறதுக்கான காரணம் அவங்க ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒழுங்கா பேசணும் டை ஒழுங்கா போட்டிருக்கணும் கால் கையெல்லாம் ஒழுங்கா அசைக்கணும் வாய்ஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்களே அவங்களுக்கு கடுமையான லிஸ்ட போட்டுக்கிறது தான் அதனால அவங்க இன்னும் டென்ஷன் ஆகி முக்கியமான ஒண்ணு மறந்துருவாங்க அதாவது ஸ்பீச் நல்லா இருக்கணும் அதோட இம்பாக்ட கொண்டு வரணும் அண்ட் அதை மக்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆசையை மறந்து பயத்தோட சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாம போயிடுவாங்க அந்த நேரத்துல ஸ்பான்டேனிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுற அந்த யதார்த்தம் நம்ம கிட்ட இல்லாம போறது தான் நிறைய சங்கடங்களுக்கு காரணமா இருக்கு ஸோ சரியான விஷயத்துக்கு வேல்யூ கொடுக்கறது மூலமா நிறைய நெகட்டிவான காரணங்களை நம்மளால தவிர்க்க முடியும் அப்படின்னு இந்த எக்ஸாம்பிள்ல சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் டூ வாட் காசஸ் குவாரல்ஸ் குவாரல்ஸ் அதாவது சண்டை பெரிய அடிதடி மாதிரி இல்லாம வெறும் சின்ன சின்ன வாய் தகராருக்கு எது காரணமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்துக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது தான் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இப்ப ஜான் வேலையில இருந்து டயர்டா வீட்டுக்கு வராரு அப்போ திடீர்னு அவருக்கு ரொம்ப பசி எடுக்குது அந்த நேரம் பார்த்து ஜானோட ஒய்ஃப் பெக்கி அவருக்கு பிடிக்காத உணவை சமைச்சு வச்சிருக்காங்க இத பார்த்த உடனே ஜானுக்கு கோவம் வந்துருது அதனால பெக்கி கூட சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த சண்டையில பெக்கி என்கிட்ட ஒழுங்கான ஸ்டவ் இல்ல நீங்க அதை வாங்கி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நானும் உங்களுக்கு பிடிச்சதா சமைச்சிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு ஜான் இந்த மாசம் என் வேலை சரியா போகல இல்லைன்னா நானும் அதை பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்படியே ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் குறை சொல்லிக்கிட்டு அது ஒரு பெரிய சண்டையா மாறி ரெண்டு தர பாலங்களும் அடிச்சுக்கிட்டு பெரிய பிரச்சனையா மாறிடும் ஸோ நிறைய நேரங்கள்ல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது அது உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இதுதான் இயல்பும் கூட ஸோ அந்த நேரத்துல அதுக்காக எதிராளிய திட்டுறதும் இல்ல சண்டை போடுறதும் முக்கியமா அப்படின்னு ஒரு கேள்விய உங்களை நீங்களே கேளுங்க அதுவே பல பிரச்சனைகள் உருவாகிறத தவிர்த்துரும் அடுத்து நம்பர் த்ரீ ஜான் காட் ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஃபிசல்ட் அவுட் ஒரு தடவை ஒரு ஃபேமஸான அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கம்பெனிய ஒரு சிட்டிக்கு ஷிப்ட் பண்ணாங்க அப்ப அங்க அந்த நிறுவனத்தோட நாலு முக்கியமான பிரதிநிதிகளுக்கு நாலு ஆஃபீஸ் கொடுத்தாங்க ஆனா அதுல ஒரு ஆஃபீஸ் கொஞ்சம் சின்னதா இருந்துச்சு அந்த ஆஃபீஸ் கெனி அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு வழங்கப்பட்டுச்சு ஆனா அவரால் அதை ஏத்துக்க முடியல கொஞ்ச நாள்ல அந்த வேறுபாடு அவருக்கும் அவங்க கலீக்ஸுக்கும் இருக்க உறவை பாதிச்சு வன்மமா மாறுச்சு இந்த கோவத்துல கெனி வேலையில சரியா கவனம் செலுத்தாம விட்டுடுறாரு கொஞ்ச நாள்லயே அந்த கம்பெனியோட ஓனர் வேலை சரியா செய்யாததுக்கும் கலீக்ஸோட சமூகமா இல்லாததுக்கும் சேர்த்த மாதிரி வேற ஒருக்கு கெனிய டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டாரு அது நடந்த கொஞ்ச நாட்கள்லயே கெனி விட்டுட்டு போன அந்த சிட்டியோட டாப் ஒன் நிறுவனமா இந்த கம்பெனி மாறிடுச்சு கூடவே இந்த பிரான்ச்ல இருந்து அந்த ஆஃபீஸஸ் எல்லாருக்கும் நிறைய ரிவார்ட்ஸ் வழங்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன அன்இன்டென்ஷனலா நடக்கிற தவறுகளுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதனால வர நெகட்டிவ் எண்ணங்களை வளர்த்துக்கிட்டு உண்மையிலே முக்கியமான விஷயங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம விட்டுறாதீங்க அடுத்து நம்ப ஃபோர் ஈவன் ஸ்டட்டரிங் இஸ் அ டீடைல் குறைகளையே நம்ம பார்த்துட்ட
கால் பண்ண அந்த நபரை ஃப்ரெண்டோட கம்பெனிக்கு அனுப்பி வச்சிடுறாரு மிஸ்டர் சுரேஷும் அந்த நபரை இன்டர்வியூ எடுக்கிறாரு அப்படி பண்ணும்போது அவரோட ஸ்டட்டரிங் பிரச்சனையை பார்த்து சேல்ஸுக்கு இவர் சரிப்பட்டு வரமாட்டார்னு முடிவு பண்ணிடுறாரு ஆனா இன்டர்வியூல போக போகதான் அவரோட குவாலிட்டிஸ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு தெரிய வருது கடைசியா உங்களோட இந்த ப்ராப்ளம் சேல்ஸுக்கு எப்படி செட் ஆகும் அப்படின்னு சுரேஷ் கேக்குறாரு அதுக்கு அந்த கேண்டிடேட் நான் அது ஒரு பிரச்சனையா பாக்காதப்போ மத்தவங்களுக்கு எப்படி அது ப்ராப்ளமா தெரியும்னு கான்பிடென்டா சொன்னாரு இதை கேட்ட உடனே சுரேஷும் இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவருக்கு வேலை கொடுத்துட்டாரு இப்ப அவரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எம்ப்ளாயியா இருக்காரு சோ இது மூலமா நீங்க ஒரு விஷயத்த எப்படி பாக்குறீங்களோ அதுதான் உங்க திங்கிங்கையும் உங்க செயலையும் முடிவு பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம கண்ணு முன்னாடி மலை மாதிரி இருக்க பாசிட்டிவிட்டி இருக்கும்போது ஏன் எறும்பு மாதிரி இருக்க நெகட்டிவிட்டியை நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அடுத்து ரிமெம்பர் இட் பேஸ் இன் எவ்ரி வே டு திங்க் பிக் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம செய்யற எல்லா செயலுக்கும் ஒரு வேலை தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி நீங்க பிக் திங்கிங் அதாவது பெருசா நல்ல விஷயத்த சிந்திக்க பழகிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உங்களுக்கு நிறைய பெரிய நல்ல விஷயங்களை நிகழ்த்தும் உதாரணத்துக்கு அப்துல் கலாம் ஐயா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி விஷன் பத்தி யோசிக்கும் போது அவருக்கு அது பெருசுன்னு தெரியாதா ஏன் மகாத்மா காந்தி அஹிம்சைய மட்டுமே கையில எடுத்து சுதந்திரம் வாங்கிடலாம்னு யோசிக்கும் போது அவருக்கு அது பெருசுன்னு தெரியாதா ஒரு பெண்ணா நம்ம நாட்டுல ராத்திரி வெளியே போயிட்டு தைரியமா வேலை செய்யறவங்களுக்கு அது பெரிய விஷயம்னு தெரியாதா ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய வேலை இருக்கு அந்த பலன் கண்டிப்பா சரியான நேரத்துல கிடைச்சிருக்கு இனிமேலும் கிடைக்கும் கடைசியா சொல்லணும்னா இனிமே உங்களோட மதிப்பு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்ககிட்ட இருக்க பண்புகளை புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க யாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை விட நீங்க உயர்ந்தவங்க அப்படிங்கிறத உணர்வு பூர்வமா நம்பினீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால சக்சஸ் உங்க பக்கத்துல கொண்டு வர முடியும் ஏன் உங்க கூடவே வச்சுக்கவும் முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே பியாண்ட் ஆர்டினரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐக்கான அழைத்துடுங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் பிக் புக்கோட சாப்டர் நம்பர் ஃபைவ் ஹவு டு திங்க் அண்ட் ட்ரீம் கிரியேட்டிவ்லி கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அதாவது புதுமையான வித்தியாசம் நிறைஞ்ச சிந்தனை ஆனா சில காரணங்கள்னால மக்கள் இந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங் தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இந்த சயின்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ரைட்டர் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம கிரியேட்டிவான பீப்புள்னு பாக்குறோம் ஆனா இதுவே தினசரி வாழ்க்கையில புதுமையை கொண்டு வரவங்களுக்கு நம்ம யாரும் அங்கீகாரம் கொடுக்கறது இல்ல போலியோக்கு வைரஸ கண்டுபிடிக்கிறது கிரியேட்டிவிட்டினா நம்ம வீட்டுல அம்மாக்கள் தான் செய்யற சாப்பாடுல புதுசா சுவைய சேர்க்கறதும் கிரியேட்டிவிட்டி தானே சோ அப்படி பார்த்தா கிரியேட்டிவிட்டிய நம்ம சிந்தனையிலையும் கனவுகள்லையும் எப்படி ஒருங்கிணைக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் வேஸ்ட் டு கிரியேட்டிவ் திங்கிங் நீங்க ஒரு கிரியேட்டிவ் திங்கரா மாறணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு கிரியேட்டிவ் திங்கர் தானே உங்களை நீங்களே நம்பணும் அந்த நம்பிக்கை தான் ஒரு நாள் அசைக்க முடியாத நிஜமா மாறும் சோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் பிலீவ் இட் கேன் பி டன் இதுக்கு உதாரணமா நம்ம ஆத்தர் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிகழ்வை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு அதாவது ஒரு தடவை ஆத்தர் தன்னோட ட்ரைனிங் செஷன்ல இருந்து மக்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்டாரா உங்கள்ல எத்தனை பேரு நம்ம ஊர்ல ஜெயில ஒழிக்க முடியும் நம்புறீங்கன்னு ஆத்தர் கேட்ட இந்த கேள்வியை கேட்ட உடனே எல்லாரும் வித்தியாசமா ஒருத்தரை மாத்தி ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டாங்களாம் அதுல சிலர் எப்படி ஜெயில போய் நம்ம ஒழிக்க முடியும் அப்படி பண்ணா பிறந்ததுல இருந்தே கிரிமினல்ஸா இருக்க எல்லாரும் இன்னும் அதிகம் தப்பு செய்ய மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேள்விகளை எழுப்ப ஆரம்பிச்சாங்க இன்னும் சிலர் ஜெயிலுன்னு ஒன்னு இருக்கிறதுனால தானே அங்க இருக்கிற வார்டன் இன்ஸ்பெக்டர் இன்சார்ஜுக்கெல்லாம் வேலை இருக்கு அப்படின்னு பேச தொடங்கிட்டாங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த ஆத்தர் எல்லாரையும் ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருக்க சொல்லிட்டு ஏன் நம்ம ஜெயில ஒழிக்க முடியாது அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க எல்லாரும் இப்ப எனக்கு காரணங்கள் கொடுத்தீங்க ஆனா இப்ப அதே மாதிரி ஒரு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவா யோசிச்சு எப்படியெல்லாம் நம்ம ஜெயில ஒழிக்க முடியும் அப்படிங்கறதுக்கு சும்மா சில காரணங்களை யோசிச்சு கொண்டு வாங்கலன்னு ஆத்தர் சொன்னாரா இதை கேட்டுட்டு சும்மா பேச்சுக்கு தானேன்னு எல்லாரும் டிஃப்ரெண்டா யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்களா அதுல சிலர் யூத்த வச்சு சில சென்டர்ஸ் ஓபன் பண்ணலாம் வறுமை ஒழிப்பு லாவ சரி செய்யறது அப்படின்னு நிறைய புதுமையான ஐடியாஸ கொண்டு வந்தாங்க ஏன் ரிசர்ச்ச வச்சு கூட சில பேர் ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்களாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஆத்தர் எல்லார்கிட்டையும் நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்ட கேள்விய பார்த்து அது ஒரு இம்பாசிபிளான விஷயம்னு சொன்னீங்க இன்னும் சிலர் அது ஏன் இம்பாசிபிள்னு கூட விளக்கம் கொடுத்தீங்க ஆனா அதே கேள்விய சும்மா ஒரு கற்பனையா சித்தரிச்சு பதில சொல்லுங்கன்னு கேட்ட உடனே எல்லாரும் கிரியேட்டிவான
அப்படின்னு நிறைய ஆசைகள் வச்சிருப்போம் ஆனா அது நடக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகத்தாலேயே அந்த ஆசையை கைவிட்டுட்டு இருப்போம் உதாரணத்துக்கு ரீசெண்டா வெளிவந்த ஒரு ஆர்டிக்கல்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி பயணம் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்ததுனால நிறைய மாவட்டங்களும் ஜில்லாக்களும் பிரிஞ்சிருக்கிறது ஒரு லாஜிக்கலான விஷயமா இருந்தது ஆனா இப்போதான் விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைஞ்சு நம்ம நாட்டுல நிறைய புது புது வாகனங்கள் வந்துருச்சே ஏன் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட எல்லாம் இணைக்க கூடாது அப்படின்னு அதுல கேள்வி எழுப்பியிருந்தாங்க சொல்ல போனா இந்த கேள்வி நல்ல லாபம் தர ஐடியாவை கூட உருவாக்கும் ஆனா இத போய் சாதாரண மக்கள் கிட்ட தெரிவிச்சு அவங்களோட ஒப்பீனியனை கேட்ட பொழுது என்ன தெரிஞ்சதுன்னா அந்த காலத்துல இருந்து இருக்கிற வழக்கம் இது இதை எப்படி மாத்துறது அப்படின்னும் முன்னோர்கள் பண்ணதெல்லாம் நம்ம நல்லதுக்கு தான் அதை மாத்த நினைக்கிறது தவறு அப்படின்னும் சில பேரு பழைய நம்பிக்கைய வெளிப்படுத்திருந்தாங்க என்னதான் அவங்க பழைய நம்பிக்கைக்கு மரியாதை கொடுத்திருந்தாலும் வளர்ச்சிக்கு தேவையான புதுமையை எதிர்க்கிறது கிரியேட்டிவிட்டியை வளர்க்காம தீங்க நினைக்கிற மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ செவன்டியா உயர்த்துறது எலெக்ஷன் டைமிங்க மாத்துறது ரெகுலர் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ கொஞ்சம் சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி உற்பத்தி அதிகரிக்க மாத்தி அமைக்கிறது நிறைய புது புது ஐடியாஸ மீடியா மூலமா பல பேர் வெளிப்படுத்திட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா நம்ம தான் புது உண்மைய பாக்காம கண்ணை மூடிக்கிட்டு அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா இருக்கா இல்ல ஆன் பாயிண்ட்ல இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி முக்கியமானது ஒரு மனுஷன் யதார்த்தத்தையும் புதுமையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்றான் அப்படிங்கறதுல தான் இருக்கு இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு கிரியேட்டிவான ஐடியாவை போயிட்டு ஒருத்தங்கிட்ட சொல்றீங்க அத அவன் கேட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட அதை பத்தி யோசிக்காம சிரிச்சுட்டு இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டு போறான் அவனோட வளர்ச்சிங்கிறது தேங்கி இருக்க குளம் மாதிரி பழமையிலேயே ஊறி போயிட்டு சேஞ்சஸ் இல்லாம இருக்கும் இதுவே அந்த கிரியேட்டிவான ஐடியாவை கேட்டு அது நடக்குமானு பாசிபிலிட்டியை யோசிக்காம அதுக்கான பாசிபிலிட்டியை உருவாக்குறவன் கண்டிப்பா வளர்ச்சிக்கு நெருக்கத்துல இருப்பான் அப்படி நீங்க சக்சஸ் கிட்ட போகணும்னா நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் மூணு இருக்கு நம்பர் ஒன் பிகம் ரிசெப்டிவ் டு ஐடியாஸ் அதாவது புதுமைய இரு கரங்களை அணைச்சு வாமா வெல்கம் பண்ணுங்க சில நேரங்கள்ல நம்ம புதுசா கேட்கிற விஷயம் நம்ம நம்பிக்கைக்கும் கொள்கைக்கும் வேறுபட்டதா இருக்கலாம் இல்ல நம்ம அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கலாம் ஆனா அதுக்குன்னு அந்த ஐடியா மொத்தமா தப்புன்னு விரட்டி அடிக்கிறது ஆரோக்கியமே இல்லாத விஷயம் நம்பர் டூ பி அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பர்சன் நெருப்பு அப்படிங்கறது சுடும்போதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி உலகத்துல நடக்கிற நிறைய விஷயம் ட்ரையல் நெரர் அதாவது புதுசா ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆகிதான் திரும்ப வெவ்வேறு விதமா முயற்சி பண்ற முறையில தான் நடக்குதுன்னு சொல்லலாம் நியூட்டன் எடுத்த உடனே கிராவிட்டியை கண்டுபிடிக்கல அதே போல சார்லஸ் பாபேஜும் ஒரே ட்ரையில கம்ப்யூட்டரை கண்டுபிடிக்கல அதே மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ஒரே டேக்ல சூப்பர் ஸ்டாரா மாறிடல சோ அவங்க எல்லாருமே புது விஷயங்களை சோதிக்கிற ட்ரை பண்ற குவாலிட்டிய தனக்குள்ள வளர்த்துக்கிட்டாங்க அதுவும் அவங்க வெற்றிக்கு ஒரு காரணமா அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீ டைவர்சிஃபை யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது உங்க அனுபவங்களோட பரப்பளவை அதிகரிங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு கம்பெனில பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யற யூனிட்ல வேலை பாக்குறீங்கன்னா அதோட நிறுத்திக்காம நேரம் கிடைக்கிறப்போ பொருட்களை டிசைன் பண்ற யூனிட்ல எப்படி வேலை நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது உங்க நாலேஜ் அதிகரிச்சு உங்களோட கிரியேட்டிவான நபரா மாத்தும் உண்மையான வாழ்க்கை பாடம்னு சொல்லப்படுறது அனுபவம் தான் அது கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு டூலும் கூடனு சொல்லலாம் இம்பாசிபிள முயற்சி செய்யறதே ஒரு ஃபன் தான் அப்படின்னு இந்த வாக்கியத்தை சொன்னவரு வால் டிஸ்னி அத சொன்னது மட்டும் இல்லாம நடத்தையும் காட்டிருக்காரு அதாவது நம்ம இமேஜினேஷன்ல மட்டுமே இருக்க உருவங்களை ஆனிமேஷனா திரைக்கு கொண்டு வந்து அதுக்கு பல அவார்ட்ஸ வாங்கி ஒரு பிராண்டாவே டிஸ்னிய மாத்தி அமைச்சாரு இதெல்லாம் பாசிபிளான்னு அவர் யோசிச்சிருந்தாருனா கண்டிப்பா நமக்கு டிஸ்னி கிடைச்சிருக்காது லாஜிக் உங்களை வெறும் ஏல இருந்து பி வரைக்கும் தான் கொண்டு போகும் ஆனா கற்பனையும் கிரியேட்டிவிட்டியும் உங்களை எங்க வேணாலும் கூட்டிட்டு போய் மேஜிக்க நிகழ்த்தி காட்டும் இத சொன்னது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவரை பத்தி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் அவரே அவர் சொன்ன வாசகத்துக்கு பெரிய உதாரணம்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டிசிபேஷன் இஸ் த கி சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸோட ஓனர்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பொருட்களை சேல் பண்ணி லாபம் பாக்குறதுல தான் கவனமா இருந்தாங்க ஆனா அது உண்மையிலேயே லாபத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்கல அப்புறமா தான் கஸ்டமர்ஸோட சாட்டிஸ்பாக்ஷன் தான் பிசினஸுக்கு கீன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சோ சர்வே இன்டர்வியூன்னு நிறைய டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி மக்களோட டேஸ்ட் லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களையும் கம்பெனியோட ஒரு பாட்டை அமைச்சு ப்ராடக்ட்ஸ டிசைன் பண்ண தொடங்குனாங்க அதே மாதிரி மக்களோட ஒப்பீனியனோட தன்னை மாத்திக்கிட்ட கம்பெனிஸ் இப்ப வரைக்கும் சக்சஸ்ஃபுல்லா
அதுக்கு மாறா தன்னை சுத்தி இருக்க நல்லதையும் கெட்டதையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தன்னை செதுக்கிக்கிற சிற்பி மாதிரி அப்படி உங்களை நீங்களே வடிவமைக்கணும்னா இந்த டிப்ஸ ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்பர் ஒன் என்கரேஜ் அதர்ஸ் டு டாக் அதாவது மற்றவங்களையும் அவங்களோட எண்ணங்களை பகிர விடுங்க அது உங்க உறவையும் ஆரோக்கியமா மாத்தும் நம்பர் டூ டெஸ்ட் யுவர் ஓன் வியூஸ் பை கொஸ்டின் இல்ல ஒரு புதுசா ஒரு விஷயத்த முயற்சி பண்றதா இருந்தாலும் சரி மற்றவங்களை உங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்க விடுங்க அப்ப உங்களாலேயே அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க முடியுதான்னு பாருங்க அப்படி நீங்க பதில் தந்தீங்கன்னா நீங்க உங்க வேலைய சரியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இதுவே உங்க ஆன்சர்ஸ்ல தெளிவில்லைனாலும் இல்ல தடுமாற்றம் இருந்தாலும் அப்ப நீங்க எண்பது பர்சன்ட் தான் கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்க இன்னும் இருபது பர்சன்ட் திருத்தமும் முயற்சியும் போட வேண்டி இருக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கோங்க அத வாய்ப்பா எடுத்துக்கிட்டு உங்களை ட்யூன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் வாட் த அதர் பர்சன் சேஸ் நீங்க மக்களோட வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்கும் போது கூடவே கவனமும் கொடுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது அதுல எத்தனை ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் எடிசன் ஐன்ஸ்டன் இருக்காங்கன்னு அது அவங்களுக்கு மட்டுமே நல்ல வாய்ப்பு இல்ல உங்களுக்கும் தான் இந்த மூணு டிப்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்றது மூலமா உங்களை ஒரு கிரியேட்டிவான பர்சனா மாத்திக்க முடியும் கடைசியா சொல்லணும்னா கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு அப்படின்னு திருக்குறள் அப்படிங்கிற சிறந்த நூல் எழுதுன திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்கும் போது நம்ம தெரிஞ்சுக்காத விஷயம் இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ இருக்கும் அப்படி தெரிஞ்சுக்காத விஷயத்துல முயற்சி செய்யாத விஷயம் அதை விட அதிகமா இருக்கும் அதை ட்ரை பண்றதும் பண்ணாம இருக்கிறதும் தான் வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் இருக்க சின்ன வித்தியாசம் உங்களை சுத்தி இருக்க நிறைய சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்புளுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸே அவங்க அதை ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க நீங்க அதை பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ஸோ இட்ஸ் பெட்டர் டு பி லேட் தென் நெவர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இனிமே அதை ட்ரை பண்ணி கிரியேட்டிவா சக்சஸ் அடைங்க நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்பர் சிக்ஸ் யூ ஆர் வாட் யூ திங்க் யூ ஆர் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா மனுஷங்களும் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்றாங்களா இல்லைனா எல்லாருக்கும் சமமா ஒரே அளவு தான் அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்களா அப்படி நம்ம கேட்டோம்னா கண்டிப்பா அதுக்கான பதில் நோதா ஒருத்தரை பார்த்து வணக்கம் சார்னு சொல்றதும் அதே இன்னொருத்தரை பார்த்து ஜஸ்ட் ஸ்மைல் மட்டும் பண்ணிட்டு கடந்து போறதும் நம்ம நிறைய சமயங்கள்ல பார்த்திருப்போம் மேலும் அதை செஞ்சிருப்போம் இந்த வேறுபாடை கொண்டு வந்தது சார் அப்படின்னு நீங்க கூப்பிடுறவரோட செயல் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா அவரு எல்லாரும் தன்னை பார்த்து மரியாதை செலுத்துற மாதிரியான ஒரு வெற்றிய இந்த உலகத்துக்கு பெருமையா காமிச்சிருப்பாரு இதெல்லாம் தாண்டி அவருக்கு இந்த மரியாதை தேவைதானும் கூடவே பெருமைக்குரிய நபர்தானும் அவரை நீங்க நம்பினது முக்கியமான காரணம்னு சொல்லலாம் அந்த நம்பிக்கைய நமக்குள்ள கொண்டு வர்றதுக்கான வழிகளை தான் இந்த சாப்டர்ல பாக்க போறோம் லுக் இம்பார்ட்டன்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் யூ திங்க் இம்பார்ட்டன்ட் ஆள் பாதி ஆடை பாதினு சொல்ற பழமொழி பழசா இருந்தாலுமே அது ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மைதான் இப்ப நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ இல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷன் போறீங்கன்னா அதுக்கு போற மாதிரியான லுக்ஸ உங்களுக்கு நீங்க கொடுங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நீங்க உங்களை எப்படி பாக்கணும்னு விரும்புறீங்களோ அதே போல மத்தவங்களையும் உங்களை பார்க்க வைங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்க்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களை நீங்களே உங்களோட கிளையன்ஸ் கண்ணுல இருந்து வியூ பண்ணி பாருங்க அப்ப எப்படி நீங்க அவங்களுக்கு பிரதிபலிக்க போறீங்கன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் தான் வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு நிகழ்வுல இருந்து ஆத்தர் ஷேர் பண்ணிருக்காரு ஒரு நாள் அவரு வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களை வாங்குறதுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட் போனப்போ அங்க வச்சிருந்த ரெண்டு விதமான கிரேப்ஸ் அவரு பார்த்தாரா ஒரு கிரேப்ப நார்மலா கவர்ல கட்டி வச்சிருந்தாங்க அதே கிரேப்ஸ இன்னொரு சைட்ல பாலியத்திலின் கவர்ல நீட்டா பேக் பண்ணி வச்சிருந்தாங்களாம் கூடவே ஃபர்ஸ்ட் ஒனோட ரேட்டு ஒரு பவுண்ட் பிப்டீன் டாலர்ஸுக்கும் அப்புறம் செகண்ட் ஒனோட ரேட்டு ஒரு பவுண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னும் போர்டு மாட்டி வச்சிருந்தாங்களாம் இத பாத்துட்டு ஆத்தர் அங்க இருந்த சேல்ஸ்மேன் கிட்ட இந்த ரெண்டு கிரேப்ஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டாரா அதுக்கு அந்த சேல்ஸ்மேன் ரெண்டுமே ஒரே கிரேப்ஸ் தான் ஆனா பேக்கேஜிங்ல நாங்க டிஃபரன்ஸ் காமிக்கிறதுனால ரெண்டாவது வகை கிரேப்ஸ் எல்லாரையும் அட்ராக்ட் பண்ணி நல்லா சேல் ஆகுதுன்னு சொன்னாரா சோ இது கிரேப்ஸுக்கு மட்டும் பொருந்துறது இல்ல மனுஷங்களுக்கும் தான் அதாவது நீங்க தகுதியானவங்க தான் ஆப்போசிட் பர்சனை கன்வின்ஸ் பண்ணணும் இந்த கிரேப்ஸ் மாதிரி அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனா இருக்கிறது உங்களோட தோற்றமும் உடையும் தான் அத உங்களுக்கு செட் ஆகிற மாதிரியும் அந்த சூழல்ல பெஸ்டா தெரியற மாதிரியும் இனிமே வடிவமைச்சுக்கோங்க அது கண்டிப்பா உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை பெஸ்டா மாத்தும் நெக்ஸ்ட் திங்க் யுவர் ஒர்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் எப்படி மக்களோட தோற்றம் முக்கியமானதோ அதே போல அவங்களோட சிந்தனையும் ரொம்பவே பெரிய ரோல பிளே பண்ணுது அது அவங்களோட நிகழ்காலத்தை மட்டும் நமக்கு காமிக்கிறது இல்ல கூடவே சேர்த்து அவங்களோட விஷன் சொல்லப்படுற தொலைநோக்கு பார்வையைய
தான் சிந்தனை தொலைநோக்கு கொண்டது அப்படின்னு தன்னோட விஷனை வெளிப்படுத்திருக்காரு நீங்க யாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அதுவாவே மாறுவீங்க அப்படின்னு கீதைகள் நமக்கு உபதேசம் சொல்லியிருக்கு அந்த விஷயத்தை தான் இந்த புக்கில் இன்னும் தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா மக்களோட வெற்றிக்கு காரணமா இருக்கிறது அவங்களோட பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட்னு சொல்லலாம் அந்த ஆட்டிடியூட அவங்களுக்கு உள்ள கொண்டு வந்தது பாசிட்டிவான எண்ணங்கள்னு சொல்லலாம் அந்த எண்ணங்கள் தான் அவங்களோட செயல்களா பிரதிபலிச்சு வெற்றியை கொடுத்துருக்கு இதை இன்னும் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்க ஒரு டெமோ பண்ணுவோம் அதாவது இப்ப நீங்க உங்களை ஒரு சூப்பர்வைசரா கற்பனை பண்ணிக்க போறீங்க அப்படி பண்ண பிறகு நான் இப்ப சொல்ற அந்த நாலு பேர்ல இருந்து யாருக்கு ப்ரமோஷன் கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க ஒரு பக்கம் ஒரு செக்ரட்டரி தன்னோட எக்ஸிகூட்டிவ் இடத்த காலி பண்ண உடனே மேகசின் படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு செக்ரட்டரி எக்ஸிகூட்டிவ் இல்லாத டைம்லயும் தான் எக்ஸிகூட்டிவ்க்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரியான வேலைகளை செய்யறாரு இவங்க ரெண்டு பேர்ல அஸ் அ சூப்பர்வைசரா நீங்க யாருக்கு ப்ரமோஷன் கொடுப்பீங்க டவுட்டே இல்லாம கண்டிப்பா அந்த ரெண்டாவது நபருக்கு தான் ப்ரமோஷன் கொடுப்பீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவதா இருந்த செக்ரட்டரியோட எண்ணம் அவங்களுக்கு உயர்வை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே அந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ரட்டரிக்கு அவரோட திங்கிங்கே ஒரு முட்டுக்கட்டையா மாறி அவரை முடக்கி போட்டிருக்கு சோ உங்க எண்ணம் எந்த அளவுக்கு உங்களை செலிப்ரேட் பண்ணுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த உலகமும் உங்களை செலிப்ரேட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் கிவ் யோர் செல்ஃப் அ பெப் டாக் செவரல் டைம்ஸ் அடி கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி ஆத்தர் கிட்ட ஒரு சேல்ஸ்மேன் தன்னோட வெற்றிக்கான சீக்ரெட் என்னன்னு ஷேர் பண்ணிருக்காரு அது என்னன்னா பெப் டாக் அதாவது இந்த மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் எல்லாம் ஆடியன்ஸை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக பேசுற அந்த பேச்சு தான் இந்த சேல்ஸ்மேனும் அந்த பெப் டாக் எல்லாம் பார்த்து தன்னை மோட்டிவேட் பண்ணி பொருட்களை தினமும் சேல் பண்ணுவாரா ஆனா அந்த மோட்டிவேஷன்லாம் சில மணி நேரத்துக்கு தான் தாக்கு பிடிக்கிறதுனால மத்த நேரங்கள்ல ரொம்ப சோர்வாவும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமும் காணப்படுவாரா இதை சேஞ்ச் பண்றதுக்காக ஒரு நாள் அவரு தனக்கு தானே ஒரு பெப் டாக்க கொடுத்துக்கிட்டாரா அப்படி பண்ணும்போது மத்தவங்களோட பெப் டாக்க கேட்கறத விட இதுல அதிக அளவு உற்சாகம் கிடைச்சதாகவும் கூடவே இந்த பெப் டாக்க எந்த சமயத்துல வேணும்னாலும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம்னு அந்த சேல்ஸ்மேன் அவரோட சீக்கிரட்ட ஆத்தர் கிட்ட சொல்லியிருந்தாரு சோ உங்களுக்கு பெப் டாக் கொடுக்க டாட்டாவோ இல்ல அம்பானியோ வரணும்னு அவசியம் இல்ல நீங்களே உங்களை தகுதியானவங்கன்னு முழுசா நம்பி உங்களைய உற்சாகப்படுத்துங்க அப்படி மோட்டிவேட் பண்ற எலிமெண்ட் பெப் டாக்கா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அது உங்களுக்கு குடுக்கற ஒரு கிஃப்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு அப்ரிசியேஷனா கூட இருக்கலாம் ஏன் ஒரு சின்ன ஸ்மைலா கூட இருக்கலாம் ஆனா அப்படி பண்ணும்போது நீங்க உங்களையே தேத்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் அமெரிக்கால மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரிங்க் பிராண்டு தான் கோகோ கோலா இத பத்தி தனசரி வாழ்க்கையில நிறைய குட் நியூஸ நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அது நம்மள ஒவ்வொரு தடவையும் ட்ரிங்க் குடிக்க தோணும் போது அந்த குட் நியூஸ் எல்லாம் நம்மள திருப்பி கொக்கோ கோலாவையே சூஸ் பண்ண வைக்குது இதுவே திடீர்னு நீங்க அதை பத்தின நியூஸ கேள்விப்படாம விட்டுட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களோட சாய்ஸ்ல வேற ஒரு பிராண்ட் வந்துரும் ஆனா கொக்கோ கோலா எப்பவுமே உங்க கண்ணு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு வகையில பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நீங்களும் அதை சூஸ் பண்ணிட்டே தான் இருக்க போறீங்க சோ இதுல கொக்கோ கோலா அப்படிங்கறது தான் வாழ்க்கைய முழுசா வாழ தெரிஞ்ச ஒரு மனுஷனுக்கு சமம் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா எல்லா சூழ்நிலைகளையும் தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு உணர்ந்து அதையே இந்த உலகத்துக்கும் சேல் பண்ற ஒருத்த கண்டிப்பா கொக்கோ கோலா பிராண்ட் மாதிரியே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பா அதுக்கு மாறா தான் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ குறைச்சுக்கிட்டு தன்னோட பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு புரியாம வாழறவன் தான் வாழ்க்கைய முழுசா வாழாத சேல் ஆகாத ஒரு பிராண்டுக்கு சமம் இப்ப நீங்களே உங்களை எந்த பிராண்டுன்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க கடைசியா சொல்லணும்னா கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் டஃப் ஆன சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனா அப்படி இருக்கும்போது நீங்க உங்களை கீழே தூக்கி போட்டு இன்னும் காயப்படுத்திக்காம இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லான பியூட்டிஃபுல்லான மற்றவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கற சோலுக்கு இந்த பிரச்சனை எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிள் தானு உங்களை நீங்களே தலையில தூக்கி வச்சுட்டு கொண்டாடுங்க ஏன்னா நீங்களே உங்களை ரசி காட்டி வேற யாரும் உங்களை ரசிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்பர் செவன் மேனேஜ் ஒரு என்வாயின்மெண்ட் கோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த மனுஷங்களோட மூளை அப்படிங்கிறது ஒரு அற்புதமான வேலைப்பாடு இருக்க அற்புதமான இயந்திரம் அதாவது ஆரோக்கியமான முறையில ஒரே பக்கமா அது இயங்குச்சுன்னா உங்களுக்கு சக்சஸ் அள்ளி தரும் இதுவே மாறா தவறான முறையில இயங்குச்சுன்னா அது தோல்வியை கொண்டு வர்றதுல தயங்குனதே இல்ல சோ அப்படிப்பட்ட உங்க மைண்டுக்கு தேவைப்படுற பொருள் எல்லாம் கொடுக்கறது நம்மளோட சூழல் அதாவது நம்மள சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள்ல நிறைய செயல்பாடு உங்க கான்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற கவனம் நிறைஞ்ச அந்த யோசனையும் ஆழ் மனசையும் அதிகமாவே பாதிக்குது எப்பவும் நீங்க வேற ஒரு கண்ட்ரிலையோ இல்ல வேற ஒரு சூழல்லையோ வளர்ந்திருந்தாலும் எப்படிப்பட்ட ஒரு நபரா
உங்களோட வெற்றிக்கான வழிபாதையில குறுக்கணைக்கிற பெரிய கல்லா எது இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களால பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் இந்த எண்ணம் உங்க சூழல்ல இருந்து பாதிக்கப்பட்டு உருவான வழிபாடு இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நம்ம எல்லாருமே சின்ன வயசுல ராக்கெட் ஓட்டுவோம் நிலவ கையில பிடிப்போம் வானத்துல பறப்போம் மிதப்போம்னு நிறைய ஆசைகளை நிஜமாக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியே வெளிப்படுத்திருப்போம் ஆனா இதுவே கொஞ்சம் பருவங்கள் மாறி நம்ம வளர்ந்த பிறகு இதெல்லாம் ரியாலிட்டில நடக்காது அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களோட சூழல் உங்களுக்கு உரைக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கும் அதனாலேயே அதுக்கப்புறம் வர ஆசைகளை உங்க இயல்புக்கு உட்படுற மாதிரியே வடிவமைச்சிருப்பீங்க இதே மாதிரி தான் நம்மளோட கனவுகளையும் ஆசைகளையும் எங்க இந்த உலகம் நம்மள பார்த்து முட்டாள்னு சொல்லிடுமோ அப்படிங்கிற பயத்தினாலேயே வெளிப்படுத்தாம இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில பாக்குற மனுஷங்க மொத்தம் மூணு விதம் முதல் குரூப்பு தன்னால இதை செய்ய முடியவே முடியாதுன்னு சொல்றவங்க அதாவது அவங்களையே அவங்க இது செய்யறதுக்கான சக்தி நம்ம கிட்ட இல்ல இத நம்மளால பண்ண முடியாது அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு கூடவே சக்சஸ் அப்படிங்கிறது அதிர்ஷ்டமானவங்களுக்கு மட்டும்தான் நடக்கிற ஒரு அற்புத செயல்னு அதை தூக்கி ஓரமா வச்சிருவாங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப ஜாக்குங்கிற ஒரு நபர் ஒரு கம்பெனில நிர்வாகியா இருக்காரு அவருக்கு அவரோட தகுதிக்கு ஏத்த மாதிரி நிறைய சம்பளமும் கிடைக்குது ஆனா அவர் செய்யற வேலை மேனேஜர் செய்யறதை விட ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது அந்த பண்புக்கு அவரு கண்டிப்பா அந்த கம்பெனியோட டைரக்டராவே தன்னை உயர்த்திக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா நம்மெல்லாம் எப்படி டைரக்டர் ஆகுறது அப்படிங்கிற தயக்கத்தினாலேயே அவரு பல வருஷமா அந்த மேனேஜர் பதவியிலேயே தேங்கி இருக்காரு இதுல அவரு வெற்றிக்கு ரொம்ப பக்கத்துலதான் இருக்காரு ஆனா அவரு தான் அதை திரும்பி கூட பாக்கல இதுவே இன்னொரு குரூப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னால இதை செய்ய முடியும்னு தைரியமான முடிவையும் எடுக்காம என்னால இது முடியாதுன்னு ஒத்துக்கவும் செய்யாம மதில் மேல இருக்க பூனை மாதிரி இருக்கவங்க இந்த குரூப்ல இருக்க நிறைய பேரு நல்ல அறிவான முடிவுகளை எடுப்பாங்க ஆனா அதை செஞ்சு முடிக்க முடியுமா அப்படிங்கிற சந்தேகத்திலேயே அதை விட்டுட்டு கம்மியான தகுதிக்கு குறைஞ்சு போயிடுவாங்க உண்மையை சொல்ல போனா இந்த குரூப் மக்கள் இப்படி இருக்கிறதுக்கான காரணம் அவங்க வாழ்க்கையில பார்த்த பயமும் தோல்விய நோக்கி இருக்க பதட்டமும் தான் ஏ இவ்வளவு நாள் நம்ம சம்பாதிச்ச விஷயத்த இழந்துருவோமோ அப்படின்னு இருக்க ஒரு சந்தேகமும் தான் இவங்களால தான் செய்யற வேலையில சந்தோஷமும் ஆக முடியாது அதை விட்டுட்டு வேற எதுக்கும் போகவும் முடியாது ஒரு வேலை நம்ம அந்த முடிவு எடுத்திருந்தா நம்ம வேற ஒரு உயரத்தை அடைஞ்சிருப்போமோ அப்படிங்கிற ஒரு குற்ற உணர்வுலயே வாழ்க்கையை ஓட்டுவாங்க கடைசியா தேர்ட் குரூப் அதாவது வீரர்கள் இவங்க தன்னைத்தானே தாழ்த்திக்கவே மாட்டாங்க உலகத்துல இருக்க மக்கள்ல வெறும் ரெண்டுல இருந்து மூணு பர்சன்ட் தான் இந்த குரூப்ப சார்ந்தவங்க அதே மாதிரி குரூப்பா சேர்ந்த ஒரு விஷயத்த பண்றதை விட தனியா நின்னு சாதிக்க நிறைய தைரியம் தேவை அப்படிங்கறத உணர்ந்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்படுறவங்களா இருப்பாங்க இவங்க சக்சஸ் சுவச்சு சக்சஸ்லயே வாழற மக்கள் நம்ம பாக்குற நிறைய விஷயங்கள்ல டாப்ல இருக்கவங்களும் இவங்க தான் தங்களோட ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு வெற்றிக்கான துவக்கமா பாக்குற மனப்பான்மை நிறைஞ்சவங்களா இருப்பாங்க ஏன் மத்த குரூப்ல இருக்கவங்களும் இவங்களை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய மாதிரியான வெற்றிய காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க மத்த ரெண்டு குரூப்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா அந்த ரெண்டு குரூப் ஆட்களும் ஒரு தடவையாச்சும் இந்த குரூப்ல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனா இவங்க அதை வாழ்ந்தே காட்டுவாங்க இந்த குரூப்ல இருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் தேவைப்படுது ஏன் அதை நம்ம எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் ஆனா நம்ம பண்ண மாட்டோம் அதாவது உயரமா நிற்கிற ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சிவர மாதிரி இருக்க நம்ம சூழல்ல இருந்து உருவாகிற எதிரிகளையும் அந்த பாதிப்புகளையும் தகர்த்து எரிஞ்சிட்டு இந்த குரூப்ல ஒருத்தரா மாறுறது ஏன் அந்த சிவர் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமா அது என்ன அவ்வளோ பெரிய விஷயமானு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணம் இருக்கு இப்ப நீங்க நல்லா பழகிற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நீங்க உங்க கம்பெனியோட வைஸ் பிரசிடென்டா ஆகணும்னு சொல்லுங்க அதுல எத்தனை பேரு சிரிக்காம இருக்காங்கன்னு பாருங்க அதுல எத்தனை பேரு இதெல்லாம் நடக்குமா என்ன விளையாடுறியான்னு உங்களை கிண்டால் பண்ணாம இருக்காங்கன்னு பாருங்க அப்படி வர அந்த தவறான கமன்ஸே உங்களை முடக்கி போடுறதுக்கான சக்தியை கொண்டது இந்த மாதிரியான வாக்கியங்கள் நிறைய வெற்றியை பார்த்தவங்க வாயில இருந்து கண்டிப்பா வராது சோ உங்களுக்குள்ள ஒரு தற்காப்ப உருவாக்கிக்கோங்க அது இந்த மாதிரியான மக்களோட வாயில இருந்து உங்களோட கோலையும் கொள்கைகளையும் தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆயுதமா வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலயும் ஒரு படி அதிகமா போங்க அப்பதான் நீங்க சாதாரணமான மக்கள் கூட்டத்துல இருந்து சிறந்தவனா மாற முடியும் மார்க் ஜக்கர்பர்க் பி வி சிந்து சாய்னா நேவால் அனிரூத் இவங்க எல்லாருமே தன்னோட இளம் வயசுலேயே இவ்வளவு சாதிச்சிருக்காங்கன்னா அதுக்கு அவங்க அனுபவம் மட்டுமே காரணம் இல்ல சின்ன வயசுல இருந்தே அவங்க வளர்த்துக்கிட்ட அந்த பலம் தான் இந்த ஆட்டு மந்தைகள்ல முன்னாடி போற ஆடை தொடர்ந்தே தலைய கூட நிமிர்த்தி பாக்காம போற வழியில பல்லம் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு கூட தெரிஞ்சுக்காம பின்னாடி வர ஆட்டு கூட்டம் அந்த ஒரு ஆடை நம்பியே போகுமா அதுக்கு பாசிட்டிவான வெற்றினா என்னன்னு தெரியாது ஒரு பெரிய உழைப்புக்கு கிடைக்கிற
யாரெல்லாம் அதிகமாக வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் நிஜத்தில் ரொம்ப ஹம்பிளாகவும் உதவி செய்ய தயாராகவும் இருக்காங்க இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா அவங்க அவங்களோட சக்ஸஸ்லையும் வேலையிலையும் சீராக இருக்கிறதாலையும் மற்றவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் தானாகவே அவங்களுக்குள்ள இருக்கு ஆனால் நம்ம ஊரில் நம்ம பார்க்குற சினிமாவில் இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஆளுங்களை தவறாகவே சித்தரிச்சுட்டு தான் வராங்க ஒன்று அவங்கள திமிரு பிடிச்சவங்களாவோ இல்லை அதிகமாக மற்றவங்களுக்கு கெட்டது செய்கிறவங்களாவோ தான் காட்டுறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த மாதிரியான செயல்பாடெல்லாம் ஒருத்தவங்களோட குணத்தோட வெளிப்பாடாக இருக்கே தவிர சக்ஸஸோட வெளிப்பாடு இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நீங்க உங்களோட சூழலை பயன்படுத்தி வெற்றிய உங்க பக்கம் கொண்டு வர்றதுக்கான மூணு முக்கியமான வழிகளை தான் இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் டூ சர்க்குலேட் இன் யோர் குரூப்ஸ் உங்க நண்பர்கள் குரூப்ப பெருசு பண்ணிக்கோங்க அது மூலமா நீங்க தினசரி வித்தியாசமான மக்களை பாக்குறதோட இல்லாம அவங்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை தெரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களோட வெற்றிக்கும் அது மிகப்பெரிய காரணமா இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே சோசியல் அனிமல்ஸ் தான் அதாவது மக்களோட இருக்க உரையாடல் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய தீனியா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது மக்களையே நம்ம பெரிய பலமா பயன்படுத்திக்கிறதுல என்ன தப்பு இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்பர் டூ மேக் நியூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தினசரி நாட்கள்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு புது உறவுகளை உருவாக்குங்க அது உங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தை அதிகரிக்கும் கூடவே சேர்ந்து உங்க அறிவாற்றலையும் விரிவுபடுத்தும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் த்ரீ டூ செலக்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் வியூஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் யூ அதாவது குறுகிய மனப்பான்மை இல்லாம பறந்து கிடக்கிற மாதிரி பல்வேறு கோணங்கள்ல யோசிக்கிற மாதிரியான மக்களை உங்க கூட வச்சுக்கோங்க அது உங்க உணர்வுக்கு ஒத்து போறதா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல மாறுபட்டாலுமே அப்படி வர சண்டை ஆரோக்கியமாவும் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பயனளிக்கிறதாவும் இருக்கும் இதெல்லாம் தாண்டி யாரு முக்கியமே இல்லாத விஷயத்த பெருசுபடுத்திட்டு நீங்க எப்பயோ பண்ண ஒரு சின்ன தப்புகளை வச்சு உங்களை லேபிள் பண்ணிட்டே இருக்காங்களோ அவங்கள விட்டு தள்ளி நின்று தன்னோட எண்ணங்களை ஹெல்தியா நாளுக்கு நாள் உயர்த்திட்டு போறவங்களை நண்பர்களா வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம மக்களை பத்தியும் உங்களை பத்தியும் அதிகமா பேசுங்க அதாவது தவறா புரணி பேச சொல்லல ஆனா அவங்க கிட்ட இருக்க நல்ல குவாலிட்டிஸ பத்தியும் அதை எப்படி உங்க கிட்ட கொண்டு வர்றது அப்படிங்கறத பத்தியும் உங்க ரெண்டு பேரோட உறவு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தியும் மத்தவங்க கிட்ட பேசுங்க அது உங்களை அதிகமாவே சோசியலைஸ் ஆக்கும் நிறைய ஆய்வுகள்ல உங்களோட அறை எந்த அளவுக்கு வெளிச்சமாவும் எவ்வளவு இயற்கையாவும் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு உங்களோட உடலும் மனசும் ஆரோக்கியமா இருக்கும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அறைக்கே அந்த சூழல் தேவைப்படுதுன்னா ரொம்ப ப்ரெஷியஸா நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய நம்மளோட எண்ணங்களுக்கும் கோல்ஸுக்கும் எவ்வளவு நல்ல சூழல் தேவைப்படும் சோ அந்த ரூம பளிச்சுன்னு வச்சுக்கிற மாதிரியே உங்களையும் பாசிட்டிவா வச்சுக்கிற மாதிரியான சூழலை ஏற்படுத்திக்கோங்க அதுவே மாறும்னு காலத்தை கழிக்காம மாற்றத்துக்கான கேட்டலிஸ்டா நீங்களே மாறுங்க ஒரு பெரிய கோடாலி எடுத்து உங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட அழகான சேர ரெண்டு துண்டா வெட்டுறது மூலமா உங்க சேரு சிறந்ததா மாறிடாது நாளைக்கே இன்னொரு சேர அவங்க உங்களை விட சிறந்ததா வாங்கலாம் சோ உங்க வாழ்க்கையில நீங்க சிறந்த ஆளா மாறணும்னா நீங்க முதல்ல அந்த போராட்டத்துக்கு தயாரா இருக்கணும் இத கேட்ட பிறகு என்னால சிறந்தவரால மாற முடியாது அந்த அளவுக்கு பணமும் தெம்பும் என்கிட்ட இல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதே பணமும் தெம்பும் இல்லாம பெஸ்டா வந்து நிறைய பேரோட வாழ்க்கைய உங்க கண்ணு முன்னாடி காட்ட முடியும் சொல்ல போனா அந்த செகண்ட் கிளாஸ்லயோ தேர்ட் கிளாஸ்லயோ நீங்க உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு விலைய கொடுத்துருப்பீங்கல்ல அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான விலைய தான் உங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்த்திருக்கும் அதாவது நூறடி ஓட்ட பந்தயத்துல கடைசி சுற்றுல ஓடிட்டு இருக்க ஒரு ஆள் மாதிரி அதுல இன்னும் கொஞ்சம் பலத்தை போட்டீங்கன்னா நீங்க தான் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்னும் சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு நல்ல தரத்துல ரொம்ப நாளைக்கு உழைக்கிற மாதிரியான கொஞ்சம் விலையான ஷூவை வாங்குறது கம்மி காசுல கொஞ்ச நாள்லயே தேஞ்சு போற ரெண்டு மூணு ஷூவை வாங்குறத விட ரொம்பவே பெட்டர் சோ உங்களோட தரத்தை நீங்க தான் கொண்டு வரணும் அதுக்கு கொடுக்கற விலையையும் நீங்க தான் தீர்மானிக்கணும் நெக்ஸ்ட் மேக் யுவர் என்வாயின்மெண்ட் மேக் யூ சக்சஸ்ஃபுல் நம்பர் ஒன் சூழலுக்கு அதிக கவனத்தை செலுத்துங்க அப்போதான் அதுல என்ன மாற்றத்தை உருவாக்க முடியும்னு உங்களால பாக்க முடியும் நம்பர் டூ உங்க சூழலை உங்க டீமா மாத்திக்கோங்க நம்பர் த்ரீ சின்ன சின்ன சில்ற விஷயம் எல்லாம் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம பாத்துக்கோங்க நம்பர் ஃபோர் பாசிட்டிவான எண்ணங்கள் நிறைந்த மக்கள் கிட்ட இருந்து அறிவுரை வாங்குங்க நம்பர் ஃபைவ் அப்பப்ப உங்களை நீங்களே நிறைய செயல்பாடுகள் மூலமா உற்சாகப்படுத்திக்கோங்க நம்பர் சிக்ஸ் உங்க சூழலை அழுக்காக்குற மாதிரியான எண்ணங்களை தவிர்த்துக்கோங்க எல்லாத்துலயுமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்க ட்ரை பண்ணுங்க நம்பர் செவன் அது மட்டும்தான் உங்களோட ஒரே வழின்னு நினைச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த செவன் டிப்ஸும் இந்த சாப்டரோட சுருக்கங்கள் இந்த எல்லா விஷயங்களும் உங்க மனசுல பதிஞ்சு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட இந்த சாப்டரை முட
கூடவே அப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட எப்படி நமக்கு ஃப்ரெண்டா மாத்தி வெற்றி அடையிறது அப்படிங்கறத பத்தியும் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பாக்க போறோம் ஆட்டிடியூட் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கறத பத்தி இப்ப நான் சொல்ல போற ஸ்டோரி மூலமா நீங்க தெரிஞ்சுப்பீங்க ஜெரி அவன் ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்டோட மேனேஜர் எப்பவுமே முகத்துல ஸ்மைலும் பேச்சுல பாசிட்டிவிட்டியும் அவன் கிட்ட அதிகமாவே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு அவனோட ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸ் அவன் வேலையை விட்டு வேற ரெஸ்டாரண்ட் ஒர்க் பண்ண போறான்னு தெரிஞ்சா உடனே அவன் இருக்க இடத்துக்கே ஜாப குவிட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அவன் எல்லாருடைய நாட்களையும் இம்பாக்ட் பண்ணி பாசிட்டிவா மாத்தி வச்சிருக்கான் எப்பவுமே யாராச்சும் ஜெரி கிட்ட போய் எப்படி இன்னைக்கு ஃபீல் பண்றேன்னு கேட்டா அதுக்கு அவன் நான் ஒரு ட்வின்னா இருந்திருந்தா எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவிட்டி டபுளா இருக்குமோ அதே அளவுக்கு இப்ப நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவானா அப்படிப்பட்ட ஜெரிக்கு ஒரு பெரிய அநியாயம் நடந்தது ஒரு நாள் ரெஸ்டாரண்டோட பேக் டோரை மறந்து போய் க்ளோஸ் பண்ணாம விட்டுட்டான் அப்ப நிறைய திருடங்க வந்து அவனோட ரெஸ்டாரண்ட்ல கொள்ள அடிச்சுட்டு ஜெரிய ஷூட் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து போயிட்டாங்க உடனே உதவிக்கு வந்தவங்க அவனை ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஜெரி பொழைச்சு சில காயங்களோட ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஆறு மாசம் கழிச்சு திருப்பி வந்தான் அப்ப அங்க இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் அவன்கிட்ட ஜெரி இப்ப நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ அதுக்கு அவன் நான் ஒரு ட்வின்னா இருந்திருந்தா எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவிட்டி டபுளா இருக்குமோ அதே அளவுக்கு இப்ப நான் பாசிட்டிவா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னானா இதை கேட்ட நமக்கு எப்படிப்பா இவன் எல்லா நேரமும் பாசிட்டிவா இருக்கான் அப்படின்னு ஷாக் வரலாம் ஆனா ஜெரிக்கு இது ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயம் அதாவது தினமும் ஜெரி எழுந்திருக்கும் போது இன்னைக்கு நான் இந்த டேவ ஒன்னு பாசிட்டிவா வச்சிருக்கலாம் இல்ல நெகட்டிவா கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற சாய்ஸ் என் கிட்ட இருக்கு ஆனா அதுல எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் நான் சூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எல்லா நேரமும் அவன் ஆட்டிடியூட ஜெரி தனத்தை நண்பனா மாத்திக்கிறான் இதே போல உங்களுக்கும் உங்க வாழ்க்கையில நிறைய சுச்சுவேஷன் இந்த சாய்ஸ கொடுக்கும் அதுல நீங்க தான் உங்க வாழ்க்கைய பாசிட்டிவா டிசைன் பண்ணக்கூடிய சாய்ஸ உங்க ஆட்டிடியூடா மாத்திக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையோட எல்லா பாகங்கள்லயுமே ஆட்டிடியூட் ஒரு பெரிய ரோல பிளே பண்ணுது அந்த ஆட்டிடியூட உங்க ஆலையா மாத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு சில கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆலை அண்ட் ஆட்டிடியூட் அது ரெண்டும் என்னன்னு நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் ஆலை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நீங்க இதுக்கப்புறம் உங்க வாழ்க்கையை எந்த பாதையில கொண்டு போக போறீங்க அப்படிங்கறத குறிக்குது சிம்பிளா சொல்லணும்னா உங்களோட பாத்வே அதே ஆட்டிடியூட் அப்படிங்கறது நீங்க அந்த பாத்வேவை எந்த விதத்துல கடக்க போறீங்க அப்படிங்கறத குறிக்குது இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நீங்க அதை சிரிச்சுக்கிட்டே சுலபமா கடந்து போலாம் இல்ல கஷ்டப்பட்டு மனசு வருத்தப்பட்டும் கொண்டு போலாம் இதுல நீங்க பாசிட்டிவான ஆட்டிடியூட சூஸ் பண்றது மூலமே உங்க லைஃபோட ஜேர்னியையே எப்படி இருக்கும்னு டிசைட் பண்ண போறீங்க கூடவே அந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் உங்களை மட்டுமே பாதிக்காம உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லாருமே மகிழ்ச்சியாக்கும் சின்ன சின்ன விஷயம் கூட முன்னாடி பிரச்சனையா தெரிஞ்சது இப்ப சந்தோஷமா தெரியும் உங்க மேலேயே உங்களுக்கு ஒரு புது நம்பிக்கையும் தெம்பும் வரும் முன்னாடி அச்சீவ் பண்ணவே முடியாத கஷ்டப்பட்ட கோல்ஸ் எல்லாமே இப்ப இயல்பா உங்களால அடைய முடியும் கூடவே உங்களை தேக்கி ஒரு இடமா முடக்கி போடுற நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லாமே உங்களை விட்டுட்டு தூரமா ஓட ஆரம்பிச்சிரும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன ஆட்டிடியூட் தேவைப்படுதுன்னு ஒரு சில்லியான கொஸ்டின் கேட்கட்டுமா உங்க வாழ்க்கையில பாசிட்டிவிட்டி வேணுமா இல்ல நெகட்டிவிட்டி வேணுமா கண்டிப்பா எல்லாரும் ஆப்வியஸா கேக்குறது பாசிட்டிவிட்டி தான் ஆனா பாசிட்டிவிட்டிக்கு அர்த்தம் நல்லது மட்டுமே நடந்துட்டு வாழ்க்கை ஈஸியா போறதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா பாசிட்டிவிட்டிங்கிறது உங்களுக்கு கஷ்டம் தர சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அங்க நெகட்டிவான திங்கிங்க கொண்டு வராம பாசிட்டிவா கடந்து போறது தான் உண்மையான பாசிட்டிவிட்டி நெக்ஸ்ட் டிக் இன் டீப்பர் சில விஷயம் உங்களுக்கு கொஞ்ச நாட்கள்லயே சலிப்பு தட்ட ஆரம்பிச்சிரும்னா உடனே அதை விட்டு தூரமா போயிடாதீங்க மாறா அத பத்தி உங்களுக்கு தெரியாத டைமென்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு டீப்பா யோசிச்சு பாருங்க இது மூலமாவே தினமும் நீங்க அந்த பழைய விஷயத்த பத்தி புதுசா நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் கூடவே உங்களுக்கு வாழ்க்கையோட டீப்பான நிறைய கருத்துக்களை அது உங்களுக்கு உணர்த்தும் அப்படி உணர்த்தும் போது சில விஷயம் கசப்பாவும் இருக்கலாம் ஆனா அதை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா கசப்பு தன்மையும் ஒரு சுவை தானே நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் க்ரோ த யூ ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஆட்டிடியூட் இந்த உலகத்திலேயே எது மாறினாலும் மாறாம போனாலும் உங்க கூட இருக்க போறது ஒரு அழகான சோல் தான் அது வேற யாரும் இல்ல நீங்க தான் அப்படி பார்த்தா அந்த சோலுக்கு நீங்க இது வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க உண்மையை சொல்லணும்னா ரொம்ப கம்மி தான் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா மத்தவங்கள பிளீஸ் பண்றதுக்காகவும் அவங்க ஹர்ட் ஆக கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் நிறைய நேரங்கள்ல உங்களை நீங்களே புட் டவுன் பண்ணி உங்க ஆசைகள் கனவுகள் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துருப்பீங்க அப்படி பண்றதுனால கடைசியில உங்களை நீங்களே
தினமும் வாழ்க்கைக்கான சாய்ஸை உங்க ஆட்டிடியூட்ல இருந்து ஆரம்பிங்க மற்றவங்க சொல்ற குறைய குறையா பார்க்கணுமா இல்ல நம்ம லேர்ன் பண்ற விஷயமா பாக்கணுமா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அத பிரச்சனையா பாக்கணுமா இல்ல உங்களுக்கு கொடுத்த சேலஞ்சா பாக்கணுமான்னு நீங்க தான் சூஸ் பண்ணணும் அந்த வயசான சாய்ஸ் உங்க லைஃபையும் வயசா மாத்தும் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்பர் நைன் திங்க் ரைட் டுவார்ட்ஸ் பீப்புள் உங்களோட வெற்றிங்கிறது நீங்க ஒருத்தர் மட்டும் சம்பாரிச்ச விஷயம் இல்ல உங்களை சுத்தி இருக்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த வெற்றிக்கு காரணமா இருந்திருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட மக்களோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நீங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்ச நபராகவும் மற்றவங்களோட மதிப்பிற்குரிய நபராகவும் இருக்கணும் இது வாழ்க்கையோட எல்லா பகுதிகளுக்கும் பொதுவானது ஆனா கரியருக்கு மட்டும் இது ரொம்பவே முக்கியமானது நீங்க உங்களை மற்றவங்க ரசிக்கும்படியான நபரா மாத்திக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க உயரத்தை அடையிறதுக்கு ரொம்பவே லைட் வெயிட்டா மாறிடுவீங்க அந்த மாதிரி விரும்பத்தக்க ஆளா மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் ஆனா உண்மையிலேயே மாறுறதும் நீங்க போடுற உழைப்புல மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ அப்படிப்பட்ட எஃபர்ட்ஸ எப்படி சரியான முறையில போடணும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் லேர்ன் ஹவு டு ரிமெம்பர் நேம்ஸ் மற்றவங்க கிட்ட இருந்து சப்போர்ட் கிடைக்கணும் நினைச்சா அதுக்கு முதல்ல நீங்க அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படி பண்ணும்போது பிரதிபலனை மட்டுமே எதிர்பார்த்து செய்யாம அது அந்த நபருக்காக பண்றத நீங்க காமிக்கணும் இப்ப ஒரு கேள்வி நீங்க தினசரி வாழ்க்கையில புதுசா சந்திக்கிற நண்பர்கள்ல எத்தனை பேரோட பேரை அவங்கள அடுத்த முறை பார்க்கும்போது சரியா சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பா ரொம்பவே கம்மியான அளவுல தான் அதை ஃபாலோ பண்ணிருப்போம் அந்த மறதி நீங்க அவங்களுக்கு தர முக்கியத்துவத்தை ரொம்பவே குறைச்சு திருப்பியும் உங்க உரையாடல ஆரம்ப நிலைக்கு கொண்டு போயிடும் இதுவே நீங்க பேர ஞாபகம் வச்சு சரியா சொன்னீங்கன்னா அங்க உங்களோட ஞாபக சக்தியை மட்டும் நீங்க காமிக்கல அந்த பர்சன் தனித்துவமானவங்க அதனால அவங்கள ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது அப்படிங்கிற புது உத்வேகத்தையும் அவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க நிறைய நேரங்கள்ல நீங்க கடந்து போக முடியாத கஷ்டங்களை சந்திச்சிருப்பீங்க அப்ப அதுக்கு சோர்ந்து போகாம சுத்தி இருக்கவங்கள பாசிட்டிவா எப்பவுமே வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களோட அந்த தன்னம்பிக்கைய பார்த்து அவங்க வியந்து போறது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்குள்ளயும் அந்த மனப்பான்மையை வளர்த்துப்பாங்க நம்ம வெறும் சில விஷயங்களை போதிச்சா மட்டும் மற்றவங்களுக்கு நம்ம மேல மரியாதை வந்துடுறது இல்ல நம்ம சொன்ன விஷயத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட செயல்பாடும் இருக்கணும் நம்ம வார்த்தைகளை விட செயல் தான் அதிகமா பேசணும் சொல்றது ரொம்பவே உண்மையான வாக்கியம்தான் நெக்ஸ்ட் பி கம்ஃபர்டபிள் அரௌண்ட் பீப்புள் புதுசா ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணும்போது யாருக்குமே அவ்வளவு எளிதுல அந்த நபரோட பரிச்சயமா இருக்க உணர்வு வராது ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சோ ஆரம்பத்திலேயே நீங்க வித்தியாசமா நடந்துகிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அது அவங்க மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிரும் சோ அது வரைக்கும் நீங்க உண்மையிலே கம்ஃபர்டபுளா இல்லாட்டியும் அப்படி இருக்க மாதிரி காமிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்க கூட இருக்கவங்களையும் கம்ஃபர்டபுளா வச்சிருக்கும் காலப்போக்குல அது ஈஸியா உங்களுக்கும் வந்துடும் நம்ம கூட இருக்கவங்கள கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நம்ம பாக்குற நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிறது இல்ல அத நீங்க வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி மாதிரி மக்களும் அதையே உங்களுக்கு எதிரொலிப்பாங்க நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் வைக்கிறோம்னா அதே எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யற மனப்பான்மையும் நம்ம கிட்ட இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் அக்வயர் த குவாலிட்டி ஆஃப் பீங் ரிலாக்ஸ்ட் அண்ட் ஈஸி கோயிங் நம்ம நாடு எந்த அளவுக்கு நாகரீக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கோ அதே அளவுக்கு மக்களோட வாழ்க்கையும் பெரிய அளவுல உருவாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அதாவது கூட்டு குடும்பமா வாழ்ந்துட்டு இருந்த நம்ம இப்ப நியூக்ளியர் ஃபேமிலின்னு சொல்லப்படுற தனி குடும்பமா மாறிட்டோம் அந்த மாற்றம் நம்மளோட மனநிலையுமே பெருசா பாதிச்சிருக்கு அதாவது நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களோட தேவைய அதிகமா பாக்குறத விட நம்மளோட ஆசையை தான் நிறைவேத்திக்க பாக்குறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களை தேடி ஒருத்தவங்க வந்து திட்டுறாங்கன்னா அதுக்கு உடனே அவங்கள மாதிரியே கோவப்பட்டு ரீச் பண்றது மூலமா நீங்க உங்க ஈக்கியோ தான் கம்மியா காமிச்சுக்கிறீங்க அதாவது எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி அறிவாற்றலா அளக்குறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்கேல் இருக்கோ அதே போல உங்க உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துற விதத்துக்கும் ஒரு ஸ்கேல் இருக்கு நீங்க அந்த மாதிரி கோவத்தை வெளிப்படுத்துறது மூலமா ரொம்பவே கம்மியான மெச்சூரிட்டில இருக்கீங்க அப்படிங்கறதையும் காமிச்சுக்கிறீங்க சோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ஒரு அஞ்சு செகண்ட் அதுக்கு நேரம் கொடுத்து உங்களை அமைதியாக்கிட்டு அதுக்கு உடனே எதிர்ப்பு காமிக்காம அந்த விஷயத்த முறையா எதிர்கொள்ளுங்க அதாவது பதில் மட்டும் பேசுங்க அப்படி இருக்கும்போது எதிராளி உங்க கிட்ட ஈஸியா தோத்து போயிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் டோன்ட் பி சோ ஈகோ டெஸ்டிக்கல் ஒரு விஷயத்த காமனான சபையில டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னா உங்களோட ஒப்பீனியனை அங்க நீங்க வெளிப்படுத்தும் போது மற்றவங்க அதுக்கு எவ்வளவு மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்களோ அதே அளவுக்கு மரியாதை அவங்களுக்கு கொடுங்க உங்க மனப்பான்மையை வெளிப்படையா வச்சு எல்லா கருத்துக்களையும் உள்வாங்கிக்கோங்க அப்புறமா அதுல எது உங்களுக்கு ஓகே எது ஓகே இல்ல அப்படின்னு தீர்மானிங்க இதுவே மாறா கதவை போட்டு அடைச்சு நான் ஏன் நீங்க சொல்றத கேட்கணும் அப்படின்னு ஹிட்லர் மாதிரி இருந்தீங்க உங்க அறிவாற்றலுக்கு
அவங்களுக்கு அதை செஞ்சா அது மூலமா அவங்க பயனடைவாங்களா அப்படின்னு யோசிக்கிற மனப்பான்மை ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க பிறந்ததுல இருந்தே உங்களை பத்தி யோசிச்சு பழகிருந்தீங்கன்னா அது தப்பு இல்ல ஆனா இப்போ நீங்க மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமே அதாவது மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறதுமே ஒரு விதத்துல சுயநலம் தான் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நீங்க ஒருத்தவங்களுக்கு நல்லது பண்றது மூலமா உங்களால உங்களை பத்தி நல்லபடியா ஃபீல் பண்ண முடியும் கடைசியில எப்படி பார்த்தாலும் நீங்க தான் உணர்வு பூர்வமா லாபம் அடையறீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி யோர் செல்ஃப் டு கெட் த ஸ்கிராச்சி எலிமெண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் யுவர் பர்சனாலிட்டி நீங்க ரொம்பவே பாசிட்டிவான ஆளா இருக்கலாம் ஏன் உங்க கிட்ட நிறைய நற்பண்புகள் இருக்கலாம் ஆனா அதுவே போதும்னு நீங்க உங்களே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வளர்ச்சி அப்படிங்கறது உங்களுக்கு ஏற்படாது கூடவே அது உங்களை வாழ்க்கையோட அந்த ஒரு கட்டத்திலேயே தேக்கி வச்சிரும் உண்மையிலேயே இந்த உலகத்துல எவ்வளவு சிறந்தவங்களா இருந்தாலுமே அவங்க கிட்டயும் சில கடினமான நெகட்டிவான சைட்ஸ் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க இன்னும் சிறந்தவங்களா எப்படி மாறுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த குறைகளுக்கு கவனம் கொடுத்து அதுல இருந்து தன்னைத்தானே அவங்க வெளிக்கொண்டு வர்றது மூலமா நான் தான் எல்லாத்துலயுமே பெஸ்டா இருக்கனே அப்புறம் எதுக்கு இந்த மாதிரியான முயற்சியை நான் செய்யணும் அப்படின்னு அவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா இப்போ உங்க கண்களுக்கு அவங்க சிறந்தவங்கள தெரிஞ்சிருக்க மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் சின்சியா அட்டம்ஸ் டு ஹீல் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஏத்துக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு சோகமான நிகழ்வு நடக்குதுன்னா அது கொடுக்கற எமோஷன்ஸ அப்பவே அனுபவிச்சு கடந்து வந்துருங்க பட் அதை பாதியிலேயே விட்டுட்டு தற்காலிக மன நிம்மதிக்காக டக்குன்னு அதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல அது உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் பிராக்டிஸ் லைக்கிங் பீப்புள் அண்டில் யூ லேர்ன் டு டூ சோ ஜென்யூன்லி எல்லாரையுமே நமக்கு எல்லா சமயங்கள்லயுமே பிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனா உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் போட்டு மக்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த புரிதல் மூலமா உங்களுக்குள்ள விருப்பத்தை கொண்டு வாங்க மக்கள் எல்லாரும் பர்ஃபெக்ட் ஆனவங்க இல்லதான் ஆனா இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா மக்களுமே அன்புக்கு தகுதியானவங்க தான் நெக்ஸ்ட் நெவர் மிஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சே அ வேர்ட் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் மற்றவங்க உங்களை விட சிறந்ததா சில விஷயங்களை பண்றாங்கன்னா அதை பார்த்த உடனே ச நம்மளால இதெல்லாம் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு கவலைப்படுறது சாதாரணமா எல்லாருமே பண்றதுதான் ஆனா அந்த கவலையை தாண்டி வந்து எதிராளிய நேர்மையா பாராட்டி அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது உங்களை அந்த சக்சஸ்ஃபுல்லான ரெண்டு பர்சன்ட் பீப்புள்குள்ள கொண்டு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் கிவ் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த் டு பீப்புள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது மதத்தோட சார்ந்த விஷயம் இல்ல அது உங்களுக்குள்ள நீங்க இந்த உலகத்தை வாழறதுக்கான நோக்கத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அற்புதமான வாய்ப்பு அப்படி நீங்க மட்டுமே பயனடையாம மத்தவங்களுக்கும் அந்த உள்ளுணர்ந்த பலத்தை கொடுங்க இந்த சாப்டர்ல இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஏன் சோசியல் அனிமல்ஸ்னு அதாவது மக்களோட இருக்க அந்த உரையாடல்கள் தான் நமக்கு கிடைக்கிற பெரிய தீனி நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்பர் டென் கெட் த ஆக்ஷன் ஹேபிட் இந்த உலகத்துல மொத்தமா ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்காங்க ஒன்னு மிஸ்டர் ஆக்டிவேஷனிஸ்ட் இன்னொன்னு மிஸ்டர் பேசிவேஷனிஸ்ட் இந்த ஆக்டிவேஷனிஸ்ட்னு சொல்லப்படுறவங்க எந்த ஒரு காரியத்தை எடுத்தாலுமே அதை கரெக்டா முடிச்சுட்டு பெரிய விஷயத்த சாதிக்கிறவங்க சொல்ல போனா அதை பண்ணி முடிச்ச பிறகுதான் அவங்களுக்கு தூக்கமே வரும் இன்னொரு பக்கம் மிஸ்டர் பேசிவேஷனிஸ்ட் இவங்க எந்த காரியம் எடுத்தாலுமே அது எல்லாத்தையும் இப்ப பண்ணிக்கலாம் அப்ப பண்ணிக்கலாம்னு தள்ளி போட்டு கடைசியில அதை முடிக்காமலே போயிடுவாங்க உதாரணத்துக்கு இப்ப மிஸ்டர் ஏ ஒரு வெக்கேஷனுக்கு பிளான் பண்றாங்கன்னா அடுத்த நிமிஷமே அந்த வெக்கேஷன்ல அவங்க இருப்பாங்க இதுவே மிஸ்டர் பி ஒரு வெக்கேஷனுக்கு பிளான் பண்றாங்கன்னா அதை தள்ளி போட்டு கடைசியில அந்த பிளானையே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க இதே மாதிரி மிஸ்டர் ஏ புதுசா ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா உடனே அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க இதுவே மிஸ்டர் பி ஆரம்பிக்கணும்னு அதே போல ஆசைப்படுவாங்க அதுக்கான திறமையும் அவங்க கிட்ட இருக்கும் ஆனா அதை பத்தி மத்தவங்க கிட்ட பேசுவாங்களே தவிர உண்மையா அதுக்காக ஒரு ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க மாட்டாங்க அந்த ஆக்டிவேஷனிஸ்டோட தினசரி பழக்கங்கள் எப்படி இருக்கு அது அவங்க வாழ்க்கையை எப்படி உயர்தரத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பாக்க போறோம் இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல மக்கள் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் எளிதான தீர்வை எதிர்பார்க்கறாங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா இப்ப ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஆளு இன்டர்வியூ குடுக்கறாங்கன்னா அவங்களோட குணநலங்கள் என்ன அவங்க கடந்து வந்த பாதை என்ன அப்படின்னு கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறவங்களை விட அவங்க என்ன மாதிரியான யுக்தியெல்லாம் உபயோகப்படுத்தினாங்க எப்படி ஈஸியா வின் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறவங்க தான் அதிகம் சோ அப்படி இருக்கும் போது என்னோட குறிக்கோள் எவ்வளவு பெருசாவோ இல்ல சின்னதாவோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை எப்படி நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு கேள்வி வந்திருந்தாலே நீங்க அந்த சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்புளோட கூட்டத்துல ஒருத்தர் தான் ஏன்னா நீங்க உங்களை பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா தானாவே உங்க மூல அதை பண்றதுக்கான
அப்படிங்கிற யோசிக்கிற சிந்தனை கொண்டவங்களா இருப்போம் இதுவே அனிமல்ஸுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அதே மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷன்ல மிஸ்டர் பி இருந்திருந்தாங்கன்னா இந்த உலகத்துல நடக்கிற விஷயத்த நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியாது இந்த விஷயமே அப்படிதான்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி போய் டயர்ட் ஆயிடுவாங்க இதுவே மிஸ்டர் ஏவா இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட செயல்பாடுகளுக்கு பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டு நம்ம அனுமதி இல்லாம நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்காதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களோட ரியாக்ஷன்ல வித்தியாசத்தை கொண்டு வருவாங்க கூடவே எல்லா விஷயங்கள்லயும் பாசிட்டிவிட்டியில தன்னோட கவனத்தை செலுத்தி அந்த சர்க்கிளை அதிகரிப்பாங்க இந்த மாதிரியான ஆக்டிவா இருக்க மிஸ்டர் ஏவா மாறுறதுக்கு இன்னையில இருந்தே உங்க பிராக்டிஸ ஆரம்பிக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு நீங்களே உங்களை சோதிக்கிற மாதிரியான டாஸ்க கொடுத்துக்கோங்க அது உங்களோட எல்லா திறன்களுக்கும் சவாலா இருக்கும் கூடவே அதை வெற்றிகரமா முடிச்சு நீங்க அந்த டாஸ்க்ல எவ்வளவு ஆக்டிவா இருந்திருக்கீங்கன்னு நீங்களே உங்களுக்கு மதிப்பிட்டுக்கோங்க அது உங்களை நீங்களே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பிகின் வித் எண்ட் அண்ட் மைண்ட் நீங்க ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதோட முடிவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத கற்பனை பண்ணிக்கோங்க அதை எப்படி எல்லாம் மாத்தி உங்க வழியில அமைக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தியும் பிளான் போட்டுக்கோங்க நம்மள நிறைய பேரு எப்படி ஈஸியா பிஸி ஆகலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் யோசிப்போமே தவிர உண்மையிலேயே ஒரு வேலையில முழு கவனத்தையும் செலுத்தி பிஸியா மாறுறத பத்தி சிந்திச்சுக்க மாட்டோம் ஏன்னா இந்த பிஸியான நேரத்துக்கு பின்னாடி உங்களுக்கான ஒரு பெரிய வெற்றி காத்துக்கிட்டு இருக்கேன்னு புரிஞ்சுக்காம நம்மள நாமளே கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷனுக்கு ஆளாகுறோம் அதுக்கு மாறா இப்ப நம்ம பண்ற வேலை நமக்கு ஏதாச்சும் தருமா அது மூலமா நம்ம கோல் அதாவது நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சிருந்த அந்த முடிவ நம்மளால அடைய முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுல கிடைக்கிற பதில் உங்க வேலைக்கு உங்களை ஊக்குவிக்கிறதோட சேர்த்து உங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஒரு ஆறுதலாகவும் இருக்கும் முக்கியமா நீங்க அந்த மாதிரி கற்பனை செய்யும் போது அதை ரொம்பவே தத்ரூபமா பண்ணுங்க அதாவது நீங்க ஒரு பெரிய விருந்து வாங்கிட்டு நிக்கிறீங்க அந்த கோப்பையில என்ன எழுதிருக்கணும் அதை வாங்கும் போது உங்க ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கணும் உங்களை சுத்தி யாரெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் போட்டு கற்பனை பண்ணுங்க எந்த அளவுக்கு உங்க கனவுகள் உண்மையா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த கனவுகள் உண்மையா மாறும் நெக்ஸ்ட் புட் ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நமக்குன்னு இருக்க எல்லா வேலைகளையும் சரியான நேரத்துல முறையா முடிக்கணும்னா நம்ம அதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணணும் அதாவது எதை முடிக்கிறது மூலமா ஒரு ஸ்டெப் அதிகமா உங்க வெற்றி கிட்ட நீங்க போக முடியும்னு இருக்கோ அதை முதல்ல வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதே ஆர்டர்ல மத்ததை வரிசைப்படுத்தணும் இப்படி நீங்க பண்றது மூலமா உங்களோட முன்னேற்றத்தை பார்த்து நீங்களே சந்தோஷப்பட்டு இன்னும் வேகமா அதை நோக்கி நடந்து போவீங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா உங்களோட வேலைய ஒரு கேக்கா பாருங்க அந்த வட்ட வடிவத்துல இருக்க கேக்க நாலு பாகமா பிரிச்சுக்கோங்க அதுல அந்த ஒரு பாகத்தை கம்ப்ளீட் பண்றது மூலமா நீங்க உங்க வெற்றியையும் பார்க்க முடியும் அதே போல உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களையும் திருப்தி படுத்த முடியும் அதுல ரெண்டாவது பாகத்தை செஞ்சு முடிக்கிறது மூலமா உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களை திருப்தி அடைய வைக்க முடியுமே தவிர உங்க குறிக்கோளை நிறைவேத்த முடியாது அடுத்த மூணாவது பாகத்துல உங்க குறிக்கோளை உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஆனா அடுத்தவங்களை திருப்தி படுத்த முடியாது இதுவே நாலாவது பாகத்துல உங்களால உங்க குறிக்கோளையும் அச்சீவ் பண்ண முடியாது உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களையும் திருப்தி அடைய வைக்க முடியாது இந்த மாதிரி உங்க வேலைகளை பிரிக்கிறது மூலமா எந்த வேலைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தரணும் அப்படிங்கறத உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் சீக் ஃபர்ஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேன் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் முதல்ல மற்றவங்களுக்கு அறிவுரையோ இல்ல பரிந்துரையோ செய்யறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கூட நல்லா பேசி அவங்களுக்கு என்ன தேவை எதனால இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா அவங்களோட அட்வைஸையோ இல்ல கருத்தையோ கொடுங்க ஆனா நம்ம தினசரி வாழ்க்கையில நாம எல்லாமே ஒரு டாக்டரா மாறிடுறோமே தவிர ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்க மாட்டோம் அதுலயுமே ஒரு ஆர்வ கோளாறான டாக்டரா இருந்து நம்மள அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்துடுறோம் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில பல வருஷங்களை ஸ்பெண்ட் பண்ணி எழுத படிக்க கத்துக்கிட்டு அவ்வளோ ஏன் பேச கூட கத்துக்கிட்ட நம்ம ஏன் கொஞ்ச நேரத்தை செலவு பண்ணி மத்தவங்கள புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது அடுத்த முறை யாராவது ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னா உங்க காதை மூடிட்டு அவங்களோட உரையாடல பாருங்க அப்படி பார்க்கும்போது வார்த்தைகள் மூலமா சொல்ல முடியாத நிறைய விஷயங்களை அவங்களோட முகமும் ரியாக்ஷனும் அந்த எமோஷன்ஸ வெளிக்காட்டும் சோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் ரொம்ப சீக்கிரமே மத்தவங்கள பத்தி நம்ம முடிவை தீர்மானிச்சிடுறோம் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட் சினஜாய்ஸ் இந்த மத்த பழக்கம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே உருவத்துல இருக்கிறது தான் சினர்ஜி அதாவது கிரியேட்டிவிட்டியும் அளவுக்கு அதிகமா பாசிட்டிவ் எனர்ஜியையும் தான் சினர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சினர்ஜி நிறைய விஷயங்களை உருவாக்குறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகளை திறந்து கொடுக்கறதுக்கும் உதவியா இருக்கும் ஆனா ஒரு டவுட்டுமே இல்லாம உங்க கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு நீங்க வெளியே வந்தா மட்டும்தான் அந்த சினர்ஜிக்குள்ள உ
சூழ்நிலை தான் அவங்களை அப்படி மாத்தி இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பீங்க இத பண்றது மூலமா உங்க மனசும் பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களால இந்த உலகத்துக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியையும் கொடுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஷாப் அந்த சா மத்தவங்களை விட நீங்க சிறந்தவங்களா இருக்கணும்னா அந்த ஒரு விஷயத்துல மட்டுமே அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்க கூடாது உடல் ரீதியாவும் மன ரீதியாவும் சமூக ரீதியாவும் சிறந்தவங்களா இருக்கணும் எப்ப நம்ம ஆற்றல் மேல நம்ம கவனத்தை செலுத்த ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப நம்மளை சுத்தி நிறைய மாற்றங்கள் நிகழும் இது வரைக்கும் இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு வச்ச விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு நடக்கும் சோ அதுக்காக தான் உங்களை நீங்க அப்பப்ப மேம்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் கடைசியா சொல்லணும்னா நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு நாளுமே ஒரு விஷயம் கூட மத்தவங்களை பாதிக்காம கடந்து போகாது இப்படி ஒரு அற்புதமான விஷயம் நமக்கு அடிப்படையாவே இருக்கும்போது அதை பயன்படுத்தி நம்ம அந்த லீஸ்ட்ல இருந்து பெஸ்டா போக கூடாது அதுக்கெல்லாம் நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரே விஷயம் இப்பவே நடவடிக்கை எடுக்கிறது நெக்ஸ்ட் சாப்டர் நம்பர் லெவன் ஹவு டு டேர்ன் டிஃபீட் இன் டு விக்ட்ரி தோல்வி அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்கும் போது நம்மள நிறைய பேருக்கு அது கசப்பா இருக்கலாம் ஆனா அந்த தோல்வி தான் பல பேரோட வெற்றிக்கான ஒரு பெரிய காரணமா இருந்திருக்கு சோ டிஃபீட்டுங்கிறது வெற்றி அதாவது சக்சஸுக்கு ஆப்போசிட்டான வார்த்தை இல்ல சொல்ல போனா தோல்வியும் வெற்றியோட ஒரு பெரிய பகுதி தான் அது சில பேர் வாழ்க்கையில ஸ்டெப்ஸா இருந்திருக்கு அது இன்னும் சில பேர் வாழ்க்கையில லிப்டா இருந்திருக்கு என் பல பேர் வாழ்க்கையில ஏனியா கூட இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி அதோட ஃபார்ம் ஒவ்வொருத்தருக்கு வேறுபட்டாலுமே அதோட பவர் அப்படியேதான் இருக்கும் சோ அப்படிப்பட்ட தோல்விய நீங்க எப்படி ஒன்னு லிப்டா மாத்தணும் அப்படிங்கறதுக்கான வழிகளை தான் இந்த சாப்டர்ல பாக்க போறோம் எவ்ரி செட் பேக் இஸ் அப்பிக் கம் பேக் ரீசெண்டா ஒரு ஏர்லைன் கம்பெனி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டேட்டா ஒன்னு வெளிவிட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபிளைட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து பில்லியன் மைல்ஸ் பறந்த பிறகு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேய்மான மாற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இருந்துமே சில நேரங்கள்ல ஆக்சிடென்ட் நடந்துருது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் விபத்து நடந்துச்சுன்னா ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனி அதை அப்படியே விட்டுடாது உடனே ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் டீமை வச்சு அந்த உடஞ்சு போன ஃபிளைட்ல இருந்து தகவல்களை சேகரிச்சு இனிமே அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் ஃபிளைட்டை ஒழுங்காக்குமோ அப்படி பண்ணுவாங்க அதே போல இப்போ ஒரு டாக்டர் ரொம்ப சீரியஸான கேஸ்ல தோத்து போய் அந்த பேஷண்ட் அறந்துடுறாங்க அதை அப்படியே விட்டுடாம அவங்கள போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி சீரியஸா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி என்ன தப்பா போச்சு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிப்பாங்க அப்படி பண்றது மூலமா ட்ரீட்மெண்டோட சக்சஸ் ரேட்டையும் டாக்டர்ஸால அதிகரிக்க முடியும் சோ இந்த டாக்டர்ஸ் அந்த ஏர்லைன் கம்பெனி தனக்கு ஃபெயிலியர் ஏற்பட்ட உடனே அங்கேயே உடஞ்சு போகல அதுக்கு மாறா அவங்க டைமையும் எஃபர்ட்டையும் இன்னும் அதிகமாக்கி அவங்க தோல்வியில இருந்தே வெற்றிக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனா கம்பேக்கு வழிவகுக்குதுன்னு சொல்லலாம் நம்ம முயற்சி செஞ்சா முடியாததுன்னு எதுவுமே இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாத்தையும் கரெக்டா பண்றவங்களுக்கு கூட சில நேரம் தோல்வி ஏற்படலாம் அப்படி ஆகும்போது அதை பார்த்து துவண்டு போகாம அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான வழிகளை ஆராயறது தான் புத்திசாலித்தனம் ஒர்க் இல்ல படிப்பு இல்ல விளையாட்டு இது எல்லாத்தோட அல்டிமேட் கோலும் வின் பண்றதா தான் இருக்கும் அத சில விஷயங்கள் பண்றது மூலமா ஈஸியா அடைய முடியும் அதுல ஒண்ணுதான் பி யோர் ஓன் கிரிட்டிக் அதாவது உங்களோட விமர்சகரா நீங்களே மாறுறது உங்களை தவிர வேற யாருக்கும் உங்களோட அபிலிட்டிஸ் பத்தி நூறு பர்சன்ட் கரெக்டா தெரியாது நெக்ஸ்ட் பில்ட் ஆன் யோர் வீக்னஸ் இந்த தோல்விங்கிறது உங்க கிட்ட இருக்க பெஸ்ட் அண்ட் வேர்ஸ்டான விஷயம் எல்லாத்தையுமே கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திரும் ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா அந்த தோல்விய பார்த்த சமயத்துல நம்ம மூல வேலை செய்யாம போயிடும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நடந்துருச்சேன்னு கவலைப்படுறதுலயே மூழ்கி போய் அந்த சமயத்துல கிடைக்கிற ரியலைசேஷனை வேலிடேட் பண்ணாம போயிடுவோம் சோ இனிமே உங்களுக்கு அந்த நேரத்துல கிடைக்கிற கிளாரிட்டிக்கு வேல்யூ கொடுத்து அதுல ஒர்க் பண்ணுங்க ஏ நீங்க அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து அப்போதைக்கு இருக்க வீக்னஸ் எல்லாம் வெளியெடுத்து அதை ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தா மாத்திக்கலாம் இதையே நீங்க ருட்டீனா ஒரு சைக்கிள் மாதிரி பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க உங்க தோல்வியவே வின் பண்ணிடுவீங்க நெக்ஸ்ட் கல்டிவேட் ஹியூமிலிட்டி இப்ப உங்களுக்கு அவமானம் நடக்குது அதுக்கு காரணம் உங்க தோல்வியா கூட இருக்கலாம் இப்ப அந்த அவமானத்தை நீங்க அறுவடை செய்யணும் அதாவது எதுனால ஏற்பட்டுச்சு எந்த விஷயம் அதுக்கு காரணமா இருந்துச்சு அதெல்லாத்தையும் ஃபீட்பேக் மூலமா மத்தவங்க கிட்ட இருந்தே வாங்கி அதுல என்ன தப்பா போச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா எல்லாரும் நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு தடவையாச்சும் கீழே விழுந்திருப்போம் தோத்து போயிருப்போம் ஸோ எல்லாருக்கும் பொதுவான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அது அதனால எல்லாராலையும் வெளியில இருந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற ஃபீட்பேக் கண்டிப்பா உங்களுக்கு சரியான வழியை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல உதவியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டோன்ட் பி அஃப்ரை டு டேக் த பிளான்ச் ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறது நம்மளை ரொம்பவே பயமுறுத்துற ஒரு வார்த்தை தான் எந்த அளவுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா
சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தோல்விங்கிறது நீங்கள் மறக்க நினைக்கிற கெட்ட மெமரி உங்களை வெற்றிக்கு தகுதிப்படுத்துகிற ஒரு பெரிய வெப்பன் அது கொடுக்குற எனர்ஜியையும் மோட்டிவேஷனையும் வேற எந்த ஒரு விஷயத்தாலையும் கொடுக்க முடியாது அந்த தோல்வி தர வெளிச்சம் உங்களை சக்ஸஸை நோக்கி இருக்க டனலை கடக்க வைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஹவு டு கெட் சக்ஸஸ் இப்போ நடக்கிறதுக்கு தடுமாறுற குழந்த அடிக்கடி கீழே விழுந்து அழும் ஆனால் சில நிமிஷத்திலேயே திரும்பவும் நடக்க ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி பேசும்போது தப்பும் தவறுமா பேசும் ஆனால் கொஞ்ச நாள்லேயே நல்லா பேச கத்துக்கும் இந்த மாதிரி பிறந்ததுலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் விழுந்து எழுறதும் மாறி மாறி நடந்துட்டு இருக்கிறது தான் ஆனால் குழந்தையா இருக்கும்போது நம்ம கிட்ட இருந்த கான்ஃபிடென்ஸ் வளர வளர குறைஞ்சு போகுது ஆனால் அதை ஃபுல்லாக எப்போவுமே தனக்குள்ளே தக்க வச்சுட்டு இருக்கவங்க சக்ஸஸை அடைகிறாங்க நான் படித்த படிப்புக்கு வேலை இல்லை என் திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் இல்லை இல்லைன்னா சேலரி பத்தலை அப்படின்னு குறை சொல்லிக்கிட்டே தான் கிட்ட இருக்க பிரச்சனைகளை மறந்து மறைஞ்சிருக்க தன்னம்பிக்கை நமக்கு பயனளிக்காதுன்னு நாம தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல வாழ்க்கையே ஒரு போர்க்களமா மாறிடுச்சு இரநூறு பேர் படிக்கிற கிளாஸ்ல எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் மார்க்குக்கு ட்ரை பண்றாங்க பத்து ஜாப் வேகன்சி தான் இருக்குன்னா அதுக்கு ஆயிரம் பேர் அப்ளை பண்றாங்க எல்லாத்துலயும் இப்ப போட்டி எங்க போனாலும் டஃப் காம்படிஷன் தான் இது லைஃப் ஃபுல்லாவே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி வாழ்க்கை ஒண்ணு மோட்ட பந்தயம் இல்ல ஒருத்தர் மட்டும் வின் பண்ணி எல்லாரும் தோத்து போறதுக்கு இதுல எல்லாரும் வித்தியாசமா வெவ்வேறு விதத்துல வின் பண்ணுவாங்க அதை நம்மளால கம்பேர் பண்ண முடியாது கடைசியா சொல்லணும்னா இந்த தோல்விக்கு நம்ம சமூகம் கொடுத்த வரையறை ரொம்ப தவறானது அதாவது தோல்விங்கிறது ஒருத்தனை வெற்றிக்கு தகுதியே இல்லாதவன் அப்படின்னு இந்த சொசைட்டி டிசைட் பண்ணிடுது ஆனா ஒருத்தன் தோத்து போயிட்டான் அப்படிங்கறத கூட அவன் வின் பண்ண ட்ரை பண்ணிருக்கான்னு சொல்லலாம் இல்ல எல்லாரும் ரன்னிங் ரேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட்ல வர முடியாது ஆனா எல்லாரும் முழுசா ஓடி அந்த ரன்னிங் ரேஸ கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இல்லையா சோ இனிமே நமக்குள்ள கடந்த கால தோல்வி கொடுத்த தயக்கத்தை வச்சுக்காம அதை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த தோல்வியையே வெற்றியா மாத்தலாம் இல்லையா அடுத்து சாப்டர் நம்பர் டுவெல் யூஸ் கோல்ஸ் டு ஹெல்ப் யூ க்ரோ இந்த உலகத்துல உருவாக்கப்பட்ட எல்லாமே முதல்ல கற்பனையா நம்ம மூளைக்குள் உருவாகி அப்புறமா நஜத்துல உண்மையா மாறுச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்படி அந்த கற்பனையில ஒரு பெரிய பகுதி தான் கோல் அதாவது குறிக்கோள் இந்த கோல் இல்லாம எந்த ஒரு சக்சஸையும் நம்ம நஜமா உருவாக்க முடியாது சிம்பிளா சொல்லணும்னா கனவுகளுக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல வெற்றிக்கு ஒரு ஸ்டெப் கீழே அப்படி இருக்கிறது தான் கோல் ஏன் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம மனுஷங்களுக்கு இந்த உலகத்துல வாழறதுக்கான அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் கூடவே நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குன்னே தெரியாம நம்ம அலைஞ்சிட்டு இருக்க நிலம வந்துடும் அப்படி பார்த்தா கோல நீங்க அடையணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்ப வரைக்கும் நீங்க எங்க இருக்கீங்க இல்ல நீங்க எங்க இருந்து வரீங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் தாண்டி உங்களை நீங்க எங்க கொண்டு போக விரும்புறீங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கான வழிகளை தான் இப்போ இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் கிரியேட் அன் இமேஜ் வே யூ வாண்ட் டு பி இன் டென் இயர்ஸ் இன்டர்வியூலலாம் கண்டிப்பா இந்த கேள்வியை கேட்டிருப்பாங்க அதாவது இன்னும் பத்து வருஷத்துல நீங்க என்னவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த கேள்வி மூலமே அந்த கேள்வி மூலமே உங்களுடைய தொலைநோக்கு பார்வைய பத்தி தெரிஞ்சுக்க அவங்க முயற்சி பண்றாங்க அது மூலமா நீங்க எப்படி பட்டவங்க அப்படிங்கறத அவங்களுக்கு உணர்த்தும் இந்த மாதிரி யாராச்சும் நம்மள கேள்வி கேட்டாதான் அதை பத்தி யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அதுக்கு மாறா நீங்களே உங்களை இன்னும் பத்து வருஷத்துல எப்படி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை கற்பனை பண்ணி பாருங்க அந்த கற்பனை உங்க நிஜத்துக்கு ஒரு பெரிய பவுண்டேஷனா இருக்கும் மனுஷங்களா இருந்தாலும் சரி தொழிலா இருந்தாலும் சரி இந்த விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா உங்களுக்கு எதிர்காலத்துல நேரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு முன்னாடியே அந்த தொலைநோக்கு பார்வை ஒரு ஐடியாவை கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க அடிக்கடி உங்க வெற்றிய கற்பனை பண்ணி பாக்குறதுனால அதை நிஜமாக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையும் அது உங்களுக்கு தரும் அப்படி நீங்க இமேஜின் பண்ணும்போது அது ரொம்பவே தத்ரூபமா பண்ணுங்க அதாவது நஜம் மாதிரியே நிறைய டீடைல்ஸ் போட்டு யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அதை செஞ்சு முடிக்கக்கூடிய வழிகளும் உங்க கண்ணுக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு நிறைய அறிவியல் நிபுணர்கள் அவங்களோட கண்டுபிடிப்பை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான சாத்தியக்கூறு இருந்திருக்காது ஒரு வழியும் தெரியாம இருந்திருப்பாங்க அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்த பெரிய ஆயுதமே கற்பனை மட்டும்தான் அதாவது அவங்க எந்த பொருளை எதை வச்சு உருவாக்கணும்னெல்லாம் கற்பனை பண்ணி பார்த்துதான் அதை நிஜமாக்குனாங்க இப்ப இருக்க காலகட்டத்துல நம்ம கிட்ட யூடியூப்னு நம்மள வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு தொழில்நுட்பம் இருக்கு ஆனா இது எதுவுமே இல்லாம இப்ப வரைக்கும் நம்ம பார்த்து வியக்கிற மாதிரியான பல பெரிய அதிசயங்கள் நிகழ்த்தி காட்டுறதுக்கு காரணம் இந்த கற்பனை தான் கற்பனை நம்ம வாழ்க்கைய ஒரு காட்சியா காமிக்கும்னு அதை சிறந்த முறையில உபயோகப்படுத்தணும்னு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்காரு சோ மெயின் பிக்சரை நீங்க தான் உருவாக்கணும் நெக்ஸ்ட் சரண்டர் டு ய
உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஹாரி பாட்டர் அப்படிங்கிற கதாபாத்திரத்தை தான் புத்தகம் மூலமா உருவாக்கின ஜே கே ரவுலிங்ஸ் அந்த புக்கை வெளியிடுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய தடைகளை தாண்டி வந்திருக்காங்க இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா அவங்க குழந்தைக்கு சாப்பாடு வாங்குறதுக்கு கூட காசு இல்லாம ரொம்பவே கடினமான சூழ்நிலைய சந்திச்சிருக்காங்க ஆனா அந்த சூழ்நிலையில கூட தான் புக் எழுதுறத நிறுத்தல அதோட பலனை தான் அந்த புக் அவங்கள இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆன நபரா மாத்தி இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதுல ஜே கே ரவுலிங் தன்னோட குறிக்கோள் அதாவது அவங்களோட படைப்பான புக் அது கிட்ட தன்னையே அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க அது அவங்கள வெற்றி கிட்ட கொண்டு போயிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் டே அட் அ டைம் இந்த மறுவாழ்வு மையத்துலலாம் அதாவது குடிப்பழக்கத்தை நிறுத்த உதவுற மறுவாழ்வு மையத்துலலாம் கடைபிடிக்கிற பெரிய குறிக்கோள் ஒன் டே அட் அ டைம் அதாவது குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையான ஒருத்தர்கிட்ட இந்த மையத்துல இருக்கவங்க சொல்றதெல்லாம் இந்த ஒரு நாளைக்கு அதை குடிக்காம இருங்க அண்ட் அதுக்கு நாங்க உதவுறோம் இதே மாதிரி தனம் தனம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான ஊக்கமே ஒவ்வொரு நாளா மாறி முழுமையா அவங்கள அந்த பழக்கத்துல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்துரும் ஆனா இது கெட்ட விஷயங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்துறது இல்ல உதாரணத்துக்கு இப்ப உங்க கண்ணு முன்னாடி மழை மாதிரி வேலை இருக்குன்னா அதை இப்பவே முழுசா முடிக்கணும்னு தப்பு கணக்கு போடாம அதை தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சு உங்க வேலைய சுலபமாக்கி உங்க கோலை முடிக்க முயற்சி பண்ணலாம் இதே மாதிரி மற்ற எல்லா விஷயத்துக்கும் தினம் தினம் சில வேலைகளை செஞ்சு உங்க கோலுக்கு பக்கத்துல போங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க அந்த வேலைகளை விடாம செஞ்சாலே தானா கோலை நோக்கி உங்களால நகர முடியும் நெக்ஸ்ட் டேக் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் டு த சேம் கோல் இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்ல அவங்க ஆசைப்படுற விஷயமும் ஒண்ணும் இல்ல அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட வெற்றிக்கான வழி மட்டும் எப்படி ஒத்து போகும் இது தெரியாம நம்மள நிறைய பேரு இன்னமும் மத்தவங்களோட ஒப்பிட்டு நம்மளே கீழே தள்ளிட்டு இருக்கோம் சூப்பர் ஸ்டார் ஸ்டைல சொல்லணும்னா சிலருக்கு பூ பாத சிலருக்கு சிங்கப்பாத சிலருக்கு ரொம்பவே வளைவுகளோட இருக்கும் ஆனா இது எல்லாத்துலயுமே அவங்களோட உழைப்பும் நேரமும் கண்டிப்பா தேவை அதே மாதிரி எல்லாரோட பயணத்தோட நேரமும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல ஒருத்தருக்கு அது ரொம்பவே சீக்கிரமா நடந்தாலும் சிலருக்கு அது கொஞ்சம் காலம் கழிச்சே நடக்குது ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகத்தோட வித்தியாசமான படைப்புகள் சோ உங்களுக்கு நடக்கிற விஷயமும் வேறுபட்டுதான் இருக்க முடியும் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும்னா ஒருத்தரோட கனவு இன்னொருத்தரோட கனவை விட வேறுபடுது அப்படிங்கறதுனால அது முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட் இன் யோர் செல்ஃப் உங்களுக்காக நீங்க உங்க மேலேயே முதலீடு போடுறது தான் இருக்கிறதுலயே ரொம்ப லாபம் தர மாதிரியான முதலீடுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது எதிர்காலத்துல மட்டுமே உங்களுக்கு லாபம் தராது இப்பவே உங்களை அறிவாளியா மாத்தும் நீங்க நூறு சதவீதம் வெற்றி அடையணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு உறுதியான வழிய ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி உங்க மேல இன்வெஸ்ட் பண்றது உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க பிறந்ததுல இருந்து நல்லா ஓடுற திறன் கொண்டு இருந்தீங்கன்னா அதை இன்னும் அதிகம் பண்ணி ஒரு அத்லீட்டா மாறுறதுக்கு உங்க திறன்ல நேரத்தையும் பணத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணி கோச்சிங் போங்க கண்டிப்பா அந்த கோச்சிங் உங்களை வெற்றியாளரா வச்சுக்கிறது மட்டுமல்லாம எதிர்காலத்திலயும் ஒரு பெரிய வெற்றியை உங்களுக்கு தரும் அதே போல நீங்க ரொம்ப அறிவாளியா இல்ல நீங்க ரொம்ப பொறுப்பானவரா இல்ல நிறைய விஷயங்களை ரொம்ப நல்லா பண்ணுவீங்களா அப்படி இருந்தா கண்டிப்பா அது எல்லாத்தையும் வெறும் பழக்கமாவோ ஒரு பண்பாவோ மட்டும் வச்சுக்காம அதை எப்படி ஒரு வெற்றியா மாத்தணும் அப்படிங்கறத பத்தி யோசிங்க நெக்ஸ்ட் சோசியலைஸ் நீங்க ஒரு குறிக்கோளை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட செயல்பாடை தினமும் கவனிச்சுட்டே இருங்க இதை நீங்க தனியாதான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல உங்களுக்குன்னு ஒரு குழுவை உருவாக்குங்க அதாவது உங்களை மாதிரியான குறிக்கோளை வச்சிருக்கவங்கள கூட சேர்த்து ஒரு டீமா எல்லாரும் தன் வேலைய பிரிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரோட தனித்தன்மையும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு குழுவா வேலை செய்யறது மூலமா உங்களுக்கு சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும் கூடவே உங்க எல்லாரோட கோலையும் ஈஸியா அடைய முடியும் நீங்க டீமா மாறின பிறகு உங்களுக்குள்ள ஒரு தலைவரை கொண்டு வாங்க அது மூலமா நீங்க எந்த வழியில போகணுங்கிறத ஈஸியா கவனிக்க முடியும் முக்கியமா தலைமை அப்படிங்கறது சுயநலமானது இல்ல பொது நலமானது அப்படிங்கறது தெரிஞ்ச ஒருத்தரை நியமிங்க அப்படி பண்ண பிறகு குழுக்குள்ள நிறைய வேறுபாடுகள் எழலாம் ஏன் சண்டைகளும் வரலாம் அப்படி வரும்போது நீங்க எல்லாரும் உங்க கோலை மட்டும் மறந்துடாம அதை நோக்கி செயல்பட்டுட்டே இருங்க அதை மட்டும் எப்பவும் நிறுத்திடாதீங்க இந்த சாப்டர் மூலமா உங்க குறிக்கோள் எவ்வளவு முக்கியமானதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பருந்து உயர பறக்க ஆசைப்பட்டுச்சுன்னா அது உயரத்தை தான் பாக்கணும் அதே மாதிரி நீங்க பெரிய விஷயங்களை சாதிக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா பெரிய பெரிய எண்ணங்களை வளர்த்துக்கிட்டு பெரிய குறிக்கோளை செட் பண்ணணும் அந்த உயரத்தை நீங்க உங்க வெற்றிங்கிற ஏனிய வச்சு சுலபமா அடைய முடியும் அடுத்து சாப்டர் நம்பர் தேர்ட்டீன் How to think like a leader? நம்ம சொல்ற விஷயத்த மத்தவங்க கேக்குறாங்கன்னா ஒண்ணு அவங்க நம்ம அன்புக்கு உரியவங்களா இருக்கணும் இல்ல நீங்க அவங்க உங்க பேச்ச கேக்குற அளவுக்கான
இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் லீடர்ஷிப் ரூல் நம்பர் ஒன் ட்ரேட் மைண்ட்ஸ் வித் பீப்புள் யூ வாண்ட் டு இன்ஃபுளுவன்ஸ் அதாவது மற்றவங்க ஒரு விஷயத்த எப்படி புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கறத அவங்க கண்ணு வழியா பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ட்ரேடிங் மைண்ட்ஸ் இப்ப நீங்க ஒரு வியாபாரியா இருக்கீங்க உங்களோட வாடிக்கையாளர்கள் ஐம்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்க நீங்க வைக்கிற பொருட்கள்ல இருந்து என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அத பாயிண்டா யூஸ் பண்ணி விற்பனை பண்ணணும் உதாரணத்துக்கு டெட் அப்படின்னு ஒருத்தன் ஒரு பெரிய ஷூ கம்பெனி வச்சிருந்தான் அதோட வளர்ச்சிக்காக ஒரு விளம்பரத்தை டிவில டெலிகாஸ்ட் பண்ணா ஆனா அது வெறும் நாலு பர்சன்ட் மக்களை தான் ஈர்த்துச்சான் மீதம் இருக்க தொண்ணூத்தாறு பர்சன்ட்டும் அந்த ஆட் டிவில வரும்போது சேனல்ல மாத்திடுறாங்க கூடவே சின்ன பசங்களுக்கு அந்த ஆட் விரும்பும்படியா இல்லைன்னு தெரிய வருது சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா டேட் அவன் கம்பெனிய வளர்ச்சி அடைய வைக்கணும்னு நினைச்சது தப்பு இல்ல ஆனா அதுக்கான ஆடை பத்தி யோசிக்கும் போது தனக்கு எப்படி ஆடு இருக்கணும் அப்படிங்கறது மட்டுமே நினைச்சு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறதுக்கு மாறா பேரண்ட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு அந்த ஷூ வாங்குறதுக்கு அந்த ஆடு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறத மக்களோட இடத்துல இருந்து இவன் பாத்திருந்தானா கண்டிப்பா அந்த ஆட் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கும் சோ ஒரு நல்ல லீடர் ஹிட்லர் மாதிரி தன்னோட எண்ணத்தை மட்டுமே மக்கள் கிட்ட திணிக்காம மத்தவங்களோட மனசையும் ட்ரேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும் லீடர்ஷிப் ரூல் நம்பர் டூ திங்க் வாட் இஸ் த ஹியூமன் வே டு ஹேண்டில் திஸ் ஒரு கடினமான சூழ்நிலைய ஒவ்வொரு தலைவர்களும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க சில்லர் டிக்டேட்டர்ஷிப் அதாவது தான் சொல்றத மக்கள் செய்யணுங்கிற நிபந்தனையோட அந்த காரியத்தை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரியான தலைமை எல்லா சமயங்களையும் உபயோகமா இருக்காது அதாவது இந்த தலைமைக்கு கீழே மக்கள் பெரும்பாலும் வேலை செய்ய விரும்ப மாட்டாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு இந்த தலைவர் கண்ட்ரோல பயன்படுத்த முடியாது கூடவே புது விஷயங்களை ட்ரை பண்ற எண்ணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் இங்க இடம் இருக்காது சோ கொஞ்ச நாள்லயே மக்கள் சளிப்பு தட்டி போய் இந்த தலைமைக்கு கீழே இருந்து விலகிடுவாங்க இதுலயே இன்னொரு விதமான தலைமை தான் ரூல் புக் லீடர்ஷிப் அதாவது விதிகளை எப்பவும் கையிலே வச்சுக்கிட்டு அதுபடிதான் மக்கள் நடக்கணுங்கிற கோரிக்கையை வச்சிருக்க தலைமை தான் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்துற மாதிரி இங்க ரூல்ஸ் மீறினா நிறைய தண்டனைகளும் இருக்கும் கூடவே டிக்டேட்டர்ஷிப் மாதிரி இதுலயும் புது விஷயங்களை முயற்சி பண்ண விட மாட்டாங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா சுவிட்ச் போட்டு ஆன் ஆகி ஒரே மாதிரி ஓடுற ஒரு இயந்திரம் போல இந்த தலைவர்கள் மனுஷங்களை நடத்துவாங்க இதுக்கு மாறா இருக்க ஒரு லீடர்ஷிப் தான் லைசே ஃபேர் அதாவது கதைகள்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் வர கதாபாத்திரம் இந்த மாதிரி இவங்களோட தலைமை பொறுப்பும் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் சொல்ல போனா இது தண்ணி தெளிச்சு விட்ட லீடர்ஷிப்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த தலைமைக்கு கீழே இருக்க மக்கள் ஒழுங்கா வேலை செய்ய மாட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்களால கோலையும் ஒழுங்கா அச்சீவ் பண்ண முடியாது சோ இது எல்லாமே ஒரு ஆரோக்கியம் இல்லாம இருக்க லீடர்ஷிப் தான் ஆனா இதுல இருந்து தனித்து நிக்கிற ஒரு தலைமை தான் டெமோக்ராட்டிக் அதாவது இதுல லீடர் தான் மக்கள் கிட்ட இருந்து கருத்தை வாங்கிட்டு அவங்களோட பங்களிப்பையும் சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு டீமா வேலை பார்ப்பாங்க முக்கியமா இதுல இருக்க தலைவர்கள் மக்களை வழி நடத்துற ஒரு விளக்கா இருப்பாங்க இதுக்கு கீழே மக்களும் சுதந்திரமாவும் அதே சமயம் நல்லாவும் வேலை பார்ப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி வித்தியாசமான தலைமையில நீங்க எந்த மாதிரியான லீடரா இருக்கணும் அப்படிங்கறத முடிவு பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லீடர்ஷிப் ரூல் நம்பர் த்ரீ திங்க் ப்ராக்ரஸ் பிலீவ் இன் ப்ராக்ரஸ் புஷ் ஃபார் ப்ராக்ரஸ் உங்களை பத்தி மற்றவங்க ரொம்ப பெருமைப்பட்டு சில விஷயங்களை சொன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அதுல இந்த விஷயத்த சொன்னா கண்டிப்பா எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க அதாவது அவர்கிட்ட எந்த வேலை கொடுத்தாலும் சரியா செஞ்சிருவாருங்க அத முடிக்காமே இருக்க மாட்டாரு இந்த மாதிரி மக்கள் சொல்றத கேக்கும் போது நம்ம கிட்ட இருக்க திறனை நினைச்சு நமக்கே பெருமையா இருக்கும் மேலும் அது உங்களை மோட்டிவேட்டும் பண்ணும் சோ அப்படிப்பட்டவங்களை நீங்க சம்பாதிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ரெண்டு விஷயம் தான் நம்பர் ஒன் திங்க் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் எவ்ரி திங் யூ டூ எப்பவுமே நீங்க செய்யற வேலைய எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறது அப்படிங்கறத பத்தி யோசிங்க அந்த யோசனையே உங்களோட செயலா மாறும் நம்பர் டூ திங்க் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன் எவ்ரி திங் யூ டூ நீங்க பண்ற செயலை எப்பவுமே பெஸ்டா பண்ணுங்க உங்களுக்குன்னே இருக்க சில தரத்தை குறைச்சிக்காம பண்ணுங்க உங்க வேலைய பார்த்து இத நீங்க தான் இவ்வளவு பெஸ்டா பண்ணிருப்பீங்கன்னு அவங்க சுலபமா கண்டுபிடிக்கணும் அது உங்க கிட்ட தான் இருக்கு சில மாசங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கம்பெனியோட ஓனர் ஆத்தர் கிட்ட ஒரு உதவி கேட்டிருந்தாரு அதாவது அவரோட கம்பெனியை இன்னும் பெருசு பண்றதுக்கு தன்னோட பணியாளர்கள் மூணு பேர்ல இருந்து ஒருத்தர் மேலாளர் பதவிக்கு உயர்த்தனும்னும் அதுல யாரு பெஸ்ட்ன்னு முடிவு பண்றதுக்கு ஆத்தரோட உதவியை கேட்டிருந்தாரு சோ ஆத்தரும் அவங்க மூணு பேரு கூடையும் ஒவ்வொரு நாள் பேசி பழகி அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த முடிவெடுக்கலான்னு ஒரு யோசனை கொடுத்தாரு அதே
அதாவது அந்த மூணாவது ஆளு தன் கம்பெனியோட வளர்ச்சியை பார்த்து பெருமைப்பட்டது மட்டும் இல்லாம கூடவே அது இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல வளரணும்னும் அதுக்கான தகுதியை இந்த நிறுவனம் அடையணும்னும் வெளிப்படுத்தினாரு அது மூலமா ஆத்தர் அந்த மூணாவது ஆள தான் சரியான நபர்னு தேர்ந்தெடுத்துட்டாரு சோ இந்த உதாரணம் மூலமா நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் வளர்ச்சியோட பாதையில போனோம்னா நம்மளோட எண்ணங்களும் வளர்ச்சிக்கான ஒரு விதையா இருக்கணும் அதை சரியா பண்றவன் தான் ஒரு நல்ல லீடராகவும் இருப்பான் நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் ஃபோர் டேக் டைம் அவுட் டு கன்ஃபர் வித் யோர் செல்ஃப் அண்ட் டேப் யோர் சுப்ரீம் திங்கிங் பவர் நம்ம எப்பவுமே தலைவர்கள்னா பிஸியா தான் இருப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா கண்டிப்பா ஒரு நல்ல லீடரா ஒருத்தங்க செயல்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு தேவைப்படுற நேரத்தை அவங்க சரியா எடுத்துக்கிறது முக்கியம் ஏன்னா நம்ம உடம்பும் மனசும் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிட்டாதான் நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்கள சந்தோஷமாவும் ஆரோக்கியமாவும் வச்சுக்க முடியும் சோ தன்னை பத்தின ஒழுங்கான விழிப்புணர்வு இருந்தாதான் ஒருத்தரால தன்னோட மக்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறத முடிவு பண்ண முடியும் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுலயே ரொம்ப பெஸ்டா இருந்த தலைவர்கள் எல்லாரும் ஏன் பெஸ்டா இருந்திருக்காங்கன்னா அவங்க தனக்குன்னு தேவைப்பட்ட தனிமைக்கு மரியாதை செலுத்தினதுனால தான் சொல்லலாம் அப்படி கிடைக்கிற அந்த தனிமை உங்களை கிரியேட்டிவா கூட மாத்தும் இது வரைக்கும் எந்த எழுத்தாளராச்சும் ஒரு சத்தமான இடத்துல கூட்டத்துல தன்னோட படைப்பை உருவாக்குனதை பாத்திருக்கீங்களா கண்டிப்பா கிடையாது சோ உங்களுக்கு தனிமைன்னு ஒரு சக்தி இருக்குன்னா அதை ஒரு சோகமான விஷயமா பாக்காதீங்க உங்களுக்குன்னு தேவைப்படுற நேரமா பாருங்க கடைசியா சொல்லணும்னா ஒரு தலைவனுக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் தலைவன் அப்படிங்கிற பட்டமோ இல்ல பதவியோ இல்ல தான் மக்களுக்கு எது தேவைங்கிறத புரிஞ்சு மக்களையே படிச்ச ஒரு பட்டம் இருந்தா அதுவே போதுமானது சோ இந்த சாப்டரோட நாலு விதிகள் உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல தலைவனை கொண்டு வர்றதுக்கு உதவியா இருக்கும்னு நம்புறோம் இப்ப நம்ம அந்த மேஜிக் ஆஃப் திங்கிங் புக்கோட முடிவுக்கும் வந்துட்டோம் இந்த புக்கு மூலமா ஒரு அறிவாளி தன்னோட மனசுக்கு ஒரு மாஸ்டரா இருப்பானே தவிர அடிமையா இருக்க மாட்டான் அப்படிங்கறத நீங்க புரிஞ்சிருப்பீங்க முக்கியமா அப்படிப்பட்ட மாஸ்டரா மாறி பெரிய பெரிய விஷயங்களை பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா பெரிய பெரிய எண்ணங்களை உங்களுக்குள்ள கொண்டு வாங்க அதுக்கு இந்த புக்கு ஒரு நல்ல முயற்சியா இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க பியாண்ட் ஆர்டினரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு மறக்காம பெல் ஐக்கானை அழைத்துருங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல பாக்குறேன் தேங்க்